Msaliti Asakwe. Ni simulizi iliyoandikwa na Patrick J. Masawe. Mimi nikiwa naitwa El Naidi Fantastic. Karibu ni hapa hapa simulizi Mix Entertainment. Tukianze simulizi yetu. Majira ya sanane za mchana. Walionekana vijana watatu wakiwamekaa upande wa baa. Ndani ya hoteli moja maarufu ijulikanayo kwamba The Trophic Inn. Ni hoteli iliyojengwa juu ya kilima kidogo kando ya barabara kuu yendayo jijini Kigali na kwingineko. Hali ya hewa ilikuwa ni ya baridi. Ilifuatiwa na manyunyu pamoja na ukungu mzito mweupe. Uliofunika milima yote iliyozunguka eneo maarufu la Nyagarambi mkoani Kibungo. Ulioko katika eneo la mpakani kati ya nchi ya Rwanda na Tanzania. Muda wote vijana wale walikuwa wamekaa katika meza ya pembeni. Wakila pamoja na kunywa na pia kujadiliana mambo muhimu kwa sauti za chini. Meza ilikuwa mbele. Ilikuwa imesheheni vinywaji vya kila aina. Bia pamoja na pombe kali aina ya whisky. Ili kuiondoa ile baridi iliyokuwa ikiwaingia barabara katika mongo yao ingawa walikuwa wamevalia makoti mazito. Baridi ilikuwa ni kitu cha kawaida katika maeneo yale. Yaliyokuwa yamezungukwa na milima mingi kabisa. Ingawa wote walikuwa ni bado vijana. Hawakuwa na haja ya kukaa na wanawake ambao walikuwa wamejazana ndani ya ile baa wakiwa kama kivutio kikubwa cha wateja. Ukweli ni kwamba walikuwa wamefika pale kupanga mikakati ya kwa muhimu ambayo hawakutaka mtu yoyote aweze kusikia zaidi tu ya wao kama walivyo. Na ndio maana wakajichimbia katika kona ndani ya ule ukumbi wa baa. Vijana wale wajulikanao kwa majina ya Roman, Obale na Laurento. Ambao kitaaluma walikuwa ni wanajeshi waliokuwa wamepitia mafunzo maalumu ya kijeshi pamoja na kuweza kufuzo. Ni mafunzo ambayo yalikuwa kifanyika katika misitu mikubwa iliyofungamana ya kibungo vijana wote watatu walikuwa na maumbile makubwa kimazoezi kutokana na ile suruba ya kuishi mstuni kwa muda mrefu lakini pia hawa kutofautiana sana kiumri kwani walikuwa na umri kati ya miaka ishirini na mitano ama zaidi kidogo hakika walikuwa ni vijana wa bichi bado ambapo walikuwa wamefikia pale Nyakarambi kwa usafiri wa gari aina ya Toyota Land Cruiser. Wakitokea katika makazi yao ya siri yaliyoko katika msitu wa Kibungo. Palipokuwa na kambi maalumu ya wanajeshi iliyokuwa inamilikiwa na waasi. Ni kundi la waasi lililokuwa likiongozwa na ofisa mwanajeshi, Kanali Fabio Rushengo ambaye ni muhusika mkuu na mmoja wa askari waliohusika na mauaji ya kimbali. Yaliweza kutokea nchini Rwanda mnamo mwaka 1994 ambayo yalisababisha vifo vya watu zaidi ya laki nane. Ni mauaji ambayo yalitikisa sana ulimwengu mzima kwa jinsi walivyokuwa wamewawa watu wengi kwa mara moja. Vijana wale Roman, Teobale na Raurent Walikuwa na sababu maalum iliyowafanya wafike pale Nyakarambi ambayo ni juu ya kupanga mpango wa kumtoroka kiongozi wao Kana Fabio Rushengo. Baada tu ya kuchoshwa na maisha ya kukaa mstuni kama vile nyani. Wakiwa na mawazo kupindua serikali hiyo halali iliyoweza kuchaguliwa kwa njia ya kidemokrasia. Basi kwa upande wao waliona ni sawa na ndoto ya mwenda wazimu aliyeota asichokuwa na kifahamu. Basi ndipo walipoamua kukutana katika mji ule mdogo wa Nyakarambi ulioko umbali wa kilomita 30 kutoka mpakani Rusumo upande wa pili wa nchi ya Rwanda. 
Semu ile palikuwa na kituo kikubwa ambacho awali kiliweza kutumika kupokea wakimbizi waliokuwa wanarudi nchini kwao kwa hiari yao wenyewe. Baada ya kuweza kuridhishwa na hali ya usalama wa maisha yao. Ni kituo kilichosimamiwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi yani UNHCR wakati ule kwa upande wa nchi ya Rwanda. Vile vile mji ule ulikuwa na starehe za kila aina. Hasa ukizingatia palikuwa na mkusanyiko wa watu wengi wakiwa wanaofanya kazi na madereva wa magari makubwa yanayosafirisha mizigo kati ya nchi ya Tanzania, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Kongo. Kijana Roman ndiye aliyekuwa kiongozi alivotapo mzindefu na kuweza kuishusha. Alafu akawaangalia Teobale na Laurent kwa zamu. Jinsi walivyokuwa wanakunywa bia aina ya Primoz ndani ya bilauli kubwa. Ikiwa kama vile alikuwa anawakagua hivi. Na wao Teobali na Laurent wakawa wanamwangalia kwa kuashiria kwamba walimsubiri aanze kuzungumza kilichowafanya wakutane muda ule. Kiutaratibu wao ni kwamba walikuwa wanamheshimu sana kiasi ambacho walimpendekeza awe kiongozi wao kwa sababu alikuwa lijasiri asiye na uoga. Ah, natumaini wote mwazima. Roman aliwaambia kwa sauti ndogo. Ah, sote tu wazima. Na ndio maana tumekutana hapa. Teobali akasema kwa sauti ndogo pia. Um na nyote mnaelewa kilichoweza kutuleta hapa nyakarambi na kukaa kikao kama hichi. Mm? Tutambue lo. Roman aliendelea kusema. Atunaelewa kilichotuleta. Akaongeza ile point Laurent na huku akimwangalia Roman. Ah, vizuri kama mnaelewa. Roman akasema na kuongeza. Hapa tumekuja kuongelea swala moja tu. La kiongozi wetu Kanal Fabio Rushenko. Yes, ndio. Ni swala hilo ambalo lilo tuleta hapa. Teobali alijibu kwa niaba ya wao wawili. Basi, inabidi tuachane naye na kuweza kujiondoa katika kundi lake. Ambapo ni kama tunapoteza muda wetu wa kuishi msituni muda wote huu. Eti ni kukwepa mikono wa serikali ya Rwanda ambayo si rais kabisa kuiangusha. Akaendelea kusema Roman. Cha muhimu sasa hivi ni kuweza kuondoka kabisa katika hii nchi ya Rwanda. Na kukimbilia sehemu nyingine kabisa na kujisalimisha kwa maafisa wa shirika la Umoja wa Mataifa la kudumia wakimbizi. Baada ya kujisalimisha kwao, nadhani tutaeleza uovu wote wa kana alfa Birishengo. Bila shaka, wao wataweza kutusaidia sisi kutupatia ufumbuzi ama wenzangu nyinyi mnasemaje? Baada ya Roman kusema vile, Tobali na Laurent wakaangaliana. Alafu Laurent akavuta pumzi na kuweza kusema, "Ah, ni wazuri sana Roman." Lakini kwa nini ninapofahamu? Kwa mtu katili kama Fabio, hawezi kutuacha hai kabisa baada ya kugundua kwamba sisi tumemsaliti. Ukizingatia yeye ana medani ya ukomando katika masuala ya kivita. <sighs> Kwani unafikiri anaweza kutufanya nini? Sisi labda Romani alimuliza Laurent. Um, ni lazima tusake popote pale tukapokimbilia. Na timae kutangamiza kabisa. Fabio ana mtandao mkubwa sana. 
hadi sehemu za mipakani pia zinakuepo. Hmm? Kweli anaweza kufanya hivyo, lakini kabla hajatumaliza sisi, tutakuwa tumeshammaliza yeye. Roman akasema kwa msisitizo na kujiamini. Ah, hebu tupe mipango. Taubali akasema na kuendelea. Tumalize kivipi? Ah, ni kwenye raisi sana. Si mnajua kuwa Kanali Fabio alikuwa ni mtu wa kuhifadhi kumbukumbu zake. Nyingi kabisa zinazohusu mipango yake ya maovu. Ah, kweli. Lakini mm. Fabio ni mtu makini sana. Kwani huwa anahifadhi kumbukumbu zake na kuzoeka ndani ya diski ya kompyuta? Anahifadhi vitu kama vile maandishi, picha, sauti na kadhalika ambayo huichapa mwenyewe katika kompyuta na kuweza kuzificha sehemu anapojua eh ikiwa ni ndani ya ofisi yake. Laurent akasema kwa makini. Naam. <laughs> Akadaki ya Roman. Uh, basi tutaondoka na diski mbili zenye mpango mzima wa mauaji. Yale ya kimbali mwaka 1994. Kuanzia mwanzo mpaka mwisho kabisa. Wenzake hawa kumulewa kwamba wangeondoka nazo vipi angali diski zilikuwa zimefichwa sehemu ya siri? Teobali na Rawrent wakamwangalia Roman baada ya kusema vile. Um, umesema jambo la maana sana Roman. Sasa hizo diski labda tutazipataje? Labda tuulizane tu. Teobali akauliza. <laughs> Hiyo ni kazi rahisi sana kwangu. Mimi naifahamu vizuri ile ofisi ya Fabio. Na sehemu anapohifadhi nyaraka zake nyeti. Ni ndani ya draw iliyoko katika kabati maalumu ya chuma. Hivyo basi, kazi hiyo ni ya chini mimi. Kwani nitaichukua kiurese sana? Roman akasema kwa pamoja wenzake. Lakini cha muhimu tujue kwamba baada ya kutekeleza mpango huo tutakimbilia wapi? Yaani sehemu ya kwenda kujisalimisha. Eh? Alisema Laurento. <laughs> Kaze raisi tu. Akadaki Roman. Tutakimbilia sehemu za gara nchini Tanzania. Ambapo kuna ofisi ya umoja wa mataifa. Baada ya kufika tutawaeleza yote ya kwamba tumemtoroka Kanal Fabio kiongozi msaliti. Alioko katika msitu wa Kibungo. Hivyo basi sisi tuko tayari kwa mashahidi dhidi ya movu yake punde atakapokamatwa. Hilo ni wazo langu jamani, tuchangie. Ah, nimekubaliana na uompango. Kama wewe ulivyopanga. Nipo tayari. Laurenti akasema huko kitabasamu. Ama kweli, hicho ni kichwa. <laughs> Teo bali naye akasema na kuongeza. Mia kwa mia, nimekubaliana nao. Kama ulivyokuwa umepangwa Cha muhimu sasa tupange ni siku gani ya kuweza kuondoka hapa. Uh, na kama tutafanikiwa, basi hatutakuwa na muda wa kupoteza. Tutaondoka muda wa wote kwa kuweza kupitia katika barabara yetu ya siri, eneo la Rusumo, katika kupitia usafiri wa pikipiki yetu kubwa ambayo ina uwezo wa kutubeba wote watatu. Baada ya kufika katika mto Rusumo, tutakuta kuna walinzi wenzetu ambao huwa wanalinda ili wasitustukizie tutawadanganya kwamba tuko doria katika kuimarisha ulinzi sehemu ya rusumo ambapo ni mpakani bila shaka watakubali na kuweza kuturuhusu kuvuka ngambo ya pili ya mto 
Tutaipakia pikipiki yetu ndani ya boti na kuweza kuvuka ule mto mpaka upande ule wa pili. Na kuendelea na safari yetu ya kuelekea Ngara nchini Tanzania. Ni matumaini yangu mpaka hapo tutakao tumeelewana. Wapiganaji wenzangu, naamini. Romani akamaliza. Ah, hakuna shaka, umeleweka vizuri mkuu. Jaubale akasema huku akiungwa mkono na Raurent. Ah, ni kwamba waliridhika. Okay. Kama ni hivyo basi, ni vyema tumalize vinyaji vyetu alafu uh, tuondoke hapa. Romani akawambia. Walipomaliza vinywaji ilikuwa imetimu saa kumi na mbili za jioni. Wakanyanyuka na kutoka nje ya hoteli ile ya The Trophic Inn. Iliyokuwa juu ya kilima kidogo kilichofanya mandhari ya pale ipendeze. Na hasa ukizingatia ilikuwa imezungukwa na miti mingi pamoja na miamba michache ya mawe iliyokuwa imechongwa kwa ustadi wa hali ya juu. Wakaliendea lile gari Toyota Land Cruiser waliofika nalo pale ambalo lilikuwa katika sehemu ya maegesho. Wakapanda na kuweza kuondoka zao kuelekea katika kambi yao na kuifuata barabara ya vumbi iliyokuwa inakatiza katika makazi ya watu. Na hata hata vijijini katikati ya milima mingi ni hadi sasa walipofika katika kambi yao na kuonekana kama walikuwa wametoka katika matembezi yao ya kawaida. Na kumbe walikuwa na ajenda zao za siri. Ni usaliti dhidi ya kiongozi wao kana Fabio Rushenko. Ukweli ni kwamba hawakuwa na njia nyingine zaidi ya hiyo. Kanal Fabio Rushengo alikuwa na mwanajeshi aliyefuzu katika medani ya kivita. Na aliyepata cheo katika umri mdogo na ujana wake. Ni kutokana tu na kujituma kwake pamoja na elimu aliyokuwa nayo yeye. Ila yeye alikuwa ni mmoja wa usika wa machafuko yaliyoweza kutokea nchini Rwanda mwaka 1994. Baada ya mauaji yale ndipo alipoweza kukimbilia eneo la Kibungo akitokea jijini Kigali akiwa pamoja na wafuathi kaza walioweza kumuunga mkono ambao walijichimbia ndani ya misitu ile mizito ili wasiweze kukamatwa na kuweza kustukiwa ama wasiweze kushtakiwa kwa makosa ya mauaji yale ya kimbari yaliyoweza kutikisa ulimwengu kwa mwaka ule 1994 Hata hivyo viongozi wengi wa serikali ya Rwanda hawakujua kwamba Kanali Fabio alikuwa bado mzima kwani walijua ameshakufa muda mrefu katika machafuko yale baada ya gari ile ya aina ya jeep alilokuepo yeye kulipuliwa na kombora zito la RPG Rocket Propeller Gun kule jijini Kigali ni kwamba gari ile kabla haijalipuka aliwahi kuruka nje na kukimbilia katika maficho ukiwa ni mtego aliyokuwa ameutega yeye ili tu kuwalaghai watu wale wasiweze kujua na ndiye aliyekuwa akiendesha machafuko yale kwa baadhi ya Wahutu na Watusi wenye msimamo wa wastani ndani ya nchi hiyo ya Rwanda Ili tu asiweze kujulikana baada ya kukimbilia ndani ya msitu wa Kibungo Kanali Fabio alijibadili sura yake na kufanywa upasuaji ama plastic surgery na mtaalamu aliyeweza kumwagiza kutoka nje ya nchi kwa malipo manono kabisa. Hivyo sura yake ikiwa ni nyingine kabisa tofauti na ile ya mwanzo. Na akawa anatembea sehemu mbalimbali bila hata kujulikana. Ni kiasi cha kuweza kumsaidia kuratibu mipango yake ya nyuma na ili wasiweze kujulikana ndani ya msitu ule wa Kibungo. Walianzisha kijiji kidogo na kushughulika na kilimo ili kuficha maovu yao. Na pia wasaliti hao walikuwa wamekimbilia ndani ya msitu huo wakiwa na silaha nyingi za hatari ambazo walikuwa wamezihifadhi ndani ya handaki chini ya ardhi. Ni handaki lililokuwa limechimbiwa kwa ustadi wa hali ya juu sana 
ambapo kwa nje palikuwa na mitambo ya kufua umeme jua lililoweza kusaidia kwa kuzalisha umeme katika eneo lile la nyumba za kambi umeme ule uliweza kusaidia kuendesha mitambo ya mawasiliano ya siri ambao ulikuwa sio rahisi sana kwa mtu yoyote kuweza kugundua zaidi ya wao wenyewe tu lakini kwa ujumla kundi lile liliweza kuwasiliana na watu wa aina mbalimbali kwa kuendesha vitendo vyao vya kijasusi Kiasi cha kuweza kudumu kwa muda mrefu bila hata bodha yoyote tokea mauaji yale ya kimbali yaweze kutokea. Kwa ujumla kundi lile liliweza kuwasiliana na watu wa aina mbalimbali kwa kuendesha vitendo vyao vya kijasusi. Kiasi cha kuweza kudumu kwa muda mrefu bila hata bodha yoyote tokea kwa mauaji yale ya kimbali yaweze kutokea. Wakawa wanapanga mipango ya kiujumu serikali Wakiongozwa na Kanali Fabio aliyekuwa na nguvu za kutosha hasa ukizingatia umri wake ulikuwa na miaka 47 tu. Akiwa ni mtoshupavu mwenye mwili uliojengeka kutokana na mazoezi aliyokuwa anafanya kila siku ili kuweka mwili wake katika imara. Kielimu Kanali Fabio alikuwa ni msomi wa elimu ya kidato cha sita na pia chuo kikuu cha Kigali baada ya kuhitimu masomo yake ya hicho chuo ambapo alisomea uandishi wa mitambo alijiunga na jeshi la Rwanda kabla ya machafuko yale hajaweza kutokea ikiwa ni kazi aliyokuwa naipenda akiwa na ndoto ya kuja kwa kiongozi mkubwa siku moja tena kiongozi wa nchi akiwa na maanisha tuseme alipenda sana madaraka ni hadi yalipoweza kutokea mauaji yale ya kimbari. Yaliweza kusababishwa na machafuko ya kikabila ambapo Kanali Fabio alichangia kuhamasisha baadhi ya askari chini yake na kuweza kufanya mauaji yale. Yaliyokuwa ni mauaji ya Wahutu na Watusi wenye msimamo wa Wastan ambao hawakuwa na hatia yoyote. Ni hatari. Baada ya machafuko yale ndipo Kanali Fabio Alipoamua kukimbilia ndani ya msitu wa Kibungo akiwa na wafuasi wengi vijana. Lakini pia palikuwa na silaha nyingi sana walizoweza kuziiba katika mahara ya kuhifadhia silaha. Sehemu zilizokuwa mbalimbali kabisa. Kwani hakukuwa na udhibiti wowote. Ni harufu ya damu iliyokuwa inanukia katika pembe ya nchi hiyo. Ni kuchinja tu. Roman alikuwa ni kijana mjanja sana ambaye alijua anachokifanya. Baada ya kupanga ule mpango wao wa kuweza kumtoroka mkuu wao yani Kanal Fabio kila sekunde, kila dakika na kila saa. Alikuwa hachezi mbali sana na yeye. Kwani walikuwa na ukaribu tofauti na wapiganaji wengine. Nia yake ilikuwa ni juu ya kuweza kuzipata zile diski mbili zenye siri ya maovu ambazo Fabio alikuwa amezihifadhi ndani ya ofisi yake iliyokuwa imejitenga na makazi yao kwa umbali kiasi. Lakini kwa vile kana Fabio alikuwa anamwamini sana Roman hakuweza kumtilia mashaka kabisa. Lile lilikuwa ni kosa kubwa sana aliweza kulifanya. Kwani siku ya tatu tutokea wapange, mpango ule wa kuweza kumtoroka Roman alipata mwanya wa kuingia ndani ile ofisi ya kana Fabio. Baada ya mwenyewe kutoka katika kambi ile kwa shughuli zake binafsi. Baada ya kuingia Roman aliliendea kabati la chuma lililokuwa katika ile ofisi ndani. Akapekua ndani yake na kufanikiwa kuzipata zile diski mbili walizokuwa wao wanazihitaji. Alifanikiwa kuzipata ndani ya dro moja wapo, kati ya dro kama kumi hivi. Alizokuwa amehifadhi vitu mbalimbali vilivyokuwa vinaweza kuendesha ule mtambo hao. Na ukweli ni kwamba Alikuwa amefanya kazi ya ziada sana. Baada ya kupekua kwa uangalifu sana, baada ya kuweza kufanikiwa, Roman alifungua lile kabati kama lilivyokuwa mwanzo. Na kisha akatoka huko akiwa na matumaini. Akaenda kuwasiliana na vijana wenzake. Obale pamoja na Laurento ambapo walipanga mpango wa kuweza kutoroka usiku ule ule kabla ya Kanal Fabio hajaweza kuwastukia. 
Ilipotimu saa mbili za usiku, wote watatu walikuwa wameshajiandaa vya kutosha kabisa. Wakiwa wameandaa ile pikipiki yao kubwa aina ya Kawasaki, walijaza mafuta kuweza kutosha. Pamoja na akiba yatakayoweza kuwafikisha katika safari yao waliokuwa wamedhamiria kuipanga. Geza nene lilikuwa limetanda eneo zima la msitu wa Kibungo. Lakini giza ambalo halikuweza kuwazuia kutimiza azma yao ya kuweza kutoroka kama walivyokuwa wamepanga. Na ili isijulikane kama wameondoka ndani ya ile kambi usiku ule wakatoka kimya kimya huku wakikokota ile pikipiki bila hata kuitia moto hadi walipofika mbali. Watu watatu wakaipanda na kuifuata barabara ya siri iliyokuwa inakatiza katikati ya msitu uliokuwa na mlima na miteremko mikali sana. Romani akiwa ni mtaalamu ndiye aliyokuwa anaendesha ile pikipiki kubwa wakakata mboga. Lakini kwa vile barabara ilikuwa ni mbaya walitumia saa moja na nusu kufika eneo la Rusumo ambapo palikuwa na ule mto mkubwa sana. Ni mto wa Rusumo uliokuwa na upana wa mita ishirini hivi. Na ili kuvuka ilibidi kutumia mtumbwi ama boti. Vile vile ni mto uliweza kutumika kama mpaka wa nchi ya Rwanda pamoja na Tanzania ambapo walitegemea kuwakuta walinzi. Vijana wawili ambao pia ni waendesha boti maalum inayotumika kuwavusha watu ngambo ya pili katika ule mto. Ni vijana waliojulikana kwa majina ya Ndayeze na Wizmana. Walinzi wale walikuwa wameshaona ule mwanga wa pikipiki tangu ilipokuwa imeanzia mbali. Ikiwa inaelekea pale walipokuwa wao. Hivyo basi wakaamua kupandisha jua kilima kidogo, sehemu iliyokuwa na kibanda chao cha ulinzi. Kilichokuwa kimeezekwa na nyasi. Wakawa wanaangalia kwa umakini. Watu wale waliokuwa wanaelekea sehemu ile usiku bila hata kutoa taarifa yoyote ni nani. Daizi na Wizimana Walikuwa na bunduki zao kubwa sana za submachine gun aka 47 tayari kwa kuweza kufiatua risasi kama angetokea adui. Roman pamoja na Obale wakafika katika eneo lile na kusimamisha pikipiki. Hata hivyo walikuta pakiwa kimya. Na bila hata kuona wale walinzi. Wakaweza kushuka na kuamua kutoa ishara zinazowafanya watambuane katika kundi lao. Ampapo Roman alianza sauti kali iliyopasua kabisa kile kimya. Katika usiku ule na kuweza kusema, "Chui! Chui! Simba!" Wizima na alitikia ile ishara akiwa bado wamebadilisha juu ya kile kilima. Alafu walinzi wakashuka kuweza kuwafuata baada ya kugundua kwamba ni wenzao. Ambapo baada ya kufikia waliwakuta ni Romeo Teo bale pamoja na Laurento. Wakiwa wamesimama kando kando kidogo ya pikipiki yao. Na pia wamevalia majaketi mazito ya kukabiliana na baridi. Oh, nye. Ndiza akasema huko akiweka bunduki vizuri. Ah, ni sisi watu wakazi bwana. <laughs> Akasema Roman. Ah, karibu ni jamani. Ndayeze akamwambia, "Ah, asante sana mzee. Shukrani." Ah, vipi jamani? Mbona kama usiku wote safari ya wapi? Ah, sisi tuko safarini. Kwa tendo kumekucha kabisa mzee. <laughs> ah, na si mnajua kwamba bosi Fabio ametupangia kazi ya kuweza kufuatilia fununu za maadui ngambo ya pili huko. Eh katika tuvukie mtu alafu tukajue tuna tunafanyaje kazi. Hata hivyo sisi ndio tunavuka kwenda kufanya upelelezi juu ya hizo fununu ambazo uh, mkuu wetu ametupasa ame tu, tuweze kuelekea. Kwa hiyo hakuna tatizo lolote. Ah basi hakuna tatizo mzee. <laughs> Mnaweza kuendelea tuna safari yenu ngoja sisi tuavushe na boti. Daize akasema huku akiwamini ule uongo kwa asilimia zote. Wote wakaiendea ile boti. 
iliyokuwa kubwa kabisa imeegeshwa kando ya mto Rusumo. Ni boti iliyokuwa na injini ya Yamaha. Na kwa kusaidiana wakaibeba ile pikipiki na kuipandisha juu ya boti ile, halafu wakaisukuma ndani ya maji kisha wakapanda. Naoda wa boti ile alikuwa ni kijana nda yeze ambaye alitia moto na kuondoka kwa mwendo kasi kabisa kuelekea katika ule upande wa pili wa ule mto ambao ni upande wa nchi ya Tanzania ni sehemu iliyokuwa na vichaka vingi vilivyofungamana na kulizidisha giza lile la kuweza kutisha ah. tumefika jamani Roman akasema baada ya kufika upande wa pili ambapo hawakuchukua hata muda mrefu dahana kweli akaongeza taubali. Baada ya kufika ukingoni, wote wakashuka ndani ya boti, kisha wakasaidiana kuitoa ile pikipiki ambayo baadaye vijana Roman, Teobale na Laurent walijipakia na kuaga wenzie, Ndayeze na Wizimana. Hata hivyo walinzi wale waliendelea kuangalia nusu wakiamini na hapo pengine kutoweza kuamini. Lakini hawakuwa na la kufanya. Pigipigi ile ikiondolewa kwa mwendo kasi kabisa ili kutokomea katika eneo lile la rusumo. Oh babu, tuanze turudi bwana. Wezima na akamwambia ndaiize huku akirukia boti yao na kuweza kuanza kugeuka. Hakuna shida mwamba. Ndaiize akasema. Basi alafu wakawa naendelea na safari. Hivi ni kweli unawaamini hao jamaa? Ni kwamba wametumwa kazi na bosi usiku huu. Eh. Unajua hata mimi mwenyewe sijui. Lakini si ndivyo walivyosema wao wao. Kuna kitu na mashaka nacho. Tumefanya kosa sana katika kuamini. Asa ulitakaje mzee? Mimi nadhani tungemuuliza kwanza bosi kabisa Asi hakuna jinsi mbutu zetu Na hatimaye ndaiiza na wizi maana wakarudi ngambo ya pili ya mto yani upande uliokuwa nchi ya Rwanda na kuendelea na kazi yao ya ulinzi Lakini ukweli ni kwamba vijana wale walikuwa wamewatoka kiaina Walikuwa wanakwenda kumchoma kiongozi wao Kanali Fabio. Ama kweli ulikuwa ni ujasiri wa hali juu sana. Safari iliendelea usiku ule. Huko pikipiki ikichanja mbuga. Roman alikuwa kiendesha na huko akifuata njia zisizokuwa rasmi hadi walipofika katika barabara kuu ya Lami iliyokuwa inatoka nchini Rwanda na kuelekea Tanzania. Nikopitia kituo cha ukaguzi ama uhamiaji na ushuru wa forodha mpakani humo rusumo. Sehemu yote ilikuwa kimya kabisa. Kukizungukwa na pori tu. Hakukuwa na dalili za kuishi binadamu katika eneo lile zaidi tu ya wanyama wadogo wadogo tu. Baada ya kuiacha ile barabara, wakaifuata hadi walipofika katika kitongoji cha Benako. Eneo lile langara. Wakaiacha barabara alami na kuifuata ile ya vumbi hadi pale walipotokeza eneo la Kumunazi. Roman akiwa ni mwenyeji. Aliendesha ile pikipiki kuelekea katika makambi ya wakimbizi lokole. Wakati ule yalikuwa kiwahifadhi wakimbizi kutoka nchi ya Burundi na Rwanda. Ambao wengi wao walizikimbia nchi zao ni kutokana na machafuko ama mapigano ya kikabila. Ni kati ya Wahutu na Watusi. Hatimaye wakafika katika kizuizi cha upekuzi wa kuingia ndani ya makambi hayo ambapo palikuwa na walinzi maalum. Ni walinzi waliowekwa na shirika la kudumia wakimbizi. ambao huteuliwa kutoka katika makundi ya wakimbizi. Hasa wale wanaojua lugha ya Kiswahili kwa ufasaha. Katika kizuizi kile 
palikuwa na kibanda kilichokuwa kando ya barabara upande wa kushoto. Mlinzi mmoja akatoa amri huku akimulika tochi. E, hey, si mama. Uh, sawa. Zima ta na ujitambulishe. Roman akazimata. Jitambulisheni? Ah, uh, sisi ni wakimbizi. Wakimbizi? Mlinzi akauliza kana kwamba alikuwa hajamuelewa. Ah, uh, ndio. Wakimbizi. Wakimbizi kutoka wapi? Tunatoka nchini Rwanda. Mhm, mm makubwa. Mlinzi yule akasema na kisha akaendelea kuwasiliana na mkuu wao. Hatua iliyofuata ilikuwa ni kuwapeleka Roman Laurent na Teobale katika kituo cha polisi kilichokuwa ndani ya kambi ya wakimbizi ya Lukole. Hapo Ngara. Ni kituo kilichokuwa na umbali wa kilomita mbili hivi kutoka pale katika kizuizi. Nia yao ilikuwa ni kwenda kupata ufumbuzi ukizingatia wale walikuwa na wakimbizi kweli. Waliokuwa na sababu za msingi. Ingawa wakimbizi wa Kinyoranda walikuwa wamesharudi nchini Rwanda muda mrefu baada tu ya nchi yao kuwa katika hali ya usalama. Mpaka muda ule, vijana Roman na Teobali na Laurenti wakafikishwa katika kituo cha polisi. Palikuwa pameshapambazuka. Askari waliokuwa pale walifanya mahojiano nao na baada ya kuridhika nao wakakabidhi kwa maafisa wa wizara wa mambo ya ndani. Ambapo ilikuwa ni mule mule kambini. Maofisa wale wakawachukua na kuwasafirisha hadi mjini Ngara. Katika ofisi moja ya umoja wa mataifa nao wakafanya mahojiano nao na kuona walikuwa nafaa kabisa kwa mashahidi muhimu dhidi ya Colonel Fabio msaliti wa serikali ya nchini Rwanda Siku ile ile jioni yake vijana wale walitafutiwa makazi ya muda mjini Ngara ili tu ufanywe utaratibu mwingine wa kuweza kusafirisha sehemu yoyote itakapopangwa Hakika walijiona kuwa wamejikomboa kutoka katika mikono ya Colonel Fabio Rushengo Wakataka kuyanzisha maisha mapya kama wao bila kutegemea kuishi msituni wakipokea amri ya mtu mmoja. Asubuhi ya siku ya pili kuliweza kupambazuka vizuri. Colonel Fabio Rushengo aliamka na kuendelea na utaratibu wake wa kila siku wa kujua mwenendo mzima wa shughuli za ulinzi wa kambi ile ya kwao. Hata hivyo Fabio aliweza kustuka baada ya kutoaona vijana wale wale watatu. Roman Obale na Laurento kwani ilikuwa ni lazima wapige ripoti kila asubuhi na hata baada ya muda aligundua kwamba walikuwa wamemkimbia kwani waliondoka na vitu vyao vya muhimu kabisa pamoja na ile pikipiki yao kubwa aina ya Kawasaki ambayo haikuwepo katika gereji ya kuhifadhia vyombo vilivyokuwa vya moto Kana Fabio akiwa amechanganyikiwa Akaingia ndani ofisi yake na kufanya upekuzi wa kina baada ya kuingiwa na wasiwasi. Na ndipo alipogundua kuwa vijana wale walikuwa maondoka na zile diski mbili zilizokuwa na ule mpango mzima wa mauaji ya nchini Rwanda. Na ukweli ni kwamba hakuwaelewa walikuwa na maana gani ya kuweza kutoroka. Na tena wakiwa na ile siri kubwa sana ya mauaji aliyokuwa ameificha muda mrefu sana. Basi bwana hakutaka kupoteza muda Fabio. Akaamua kumwita msaidizi wake wa karibu. Alijulikana kwa jina la Emmanuel Mimbiro au kifupi tunaweza kusema ni Ima. Halafu akamwambia wakutane katika chumba cha mikutano ambacho huwa wanafanyia mikutano mara kwa mara. Chumba kilikuwa kimejengwa kwa matofali ya kuchoma na kuezekwa juu kwa kutumia nyasi. Ndani yake palikuwa na vitu vilivyokuwa vimetengenezwa kwa miti iliyochimbiwa chini kabisa na juu yake kuweza kuwezee kwa mabanzi. Imani ni aliusikiliza ule wito wa mkuu wake. Kana Fabio na kuweza kuingia mule ndani ya kile chumba na kuweza kuanza kumsubiri. Fabio akaingia mule ndani. Ambapo hakukaa kitini kama kawaida yake. 
akawa amesimama huko ameshika kiuno chake na kutikisa kichwa. Alikuwa akisonya ovyo. Ah. Nashindwa kuelewa. Nashindwa kuelewa. Akuelewa nini mkuu? Alimechanganyikiwa kabisa. Ah, kwani vipi mkuu? Umechanganyikiwa nini? Eh? Sijui kabisa ni kitu gani ambacho kinaendelea. Atafadhali mkuu, nakomba niambie. Kuna nini? Oh, eh. Hivi, hauna habari kuwa. Eh? Umetokea usaliti ndani ya kambi yetu. Kanali Fabio alimwambia. Ah, sina habari mkuu. Bas. Elewa hilo tu. Hapa kambini usaliti umetokea. Na mpaka hivi sasa ninapoongea na wewe hapa ndani ya chumba hichi wenzetu Roman Teobale na Laurento wametoroka wametoroka hapa kambini na vitu vyao vyote Roman Teobale na Laurento wametoroka hapa kambini wametoroka kambini ah Mungu wangu wametoroka Yeah, ndio. Uh, namba zaidi wameondoka na diski zangu mbili. Zenye taarifa ya siri nilizokuwa nimezihifadhi ndani yake kwa muda mrefu sana. Ah. Uh, yeah. Mbona makubwa mkuu? Unasema kwamba walitoroka jana usiku? Nikiwa na maana hiyo wametoroka ndio lakini taarifa za kutoroka kwao nimezipata leo asubuhi kutoka kwa walinzi walio kwa zamu katika mto Rusumo nindayeze na wezimana ambao ndio wale waona wakiwa na ile pikipiki kubwa ya hapa kambini ah sasa sijui atakuwa maelekeo wapi ima akaendelea kuuliza ah ukweli ni kwamba Sielewi. Lakini uh, nasikia walipovuka uo mto Rusumo walielekea upande wa Tanzania katika ile makambi ya wakimbizi ile kongara. Ah, hata mimi naisi. Watakuwa wamekimbilia huko. Lakini cha kujiuliza. Yaani kwa nini wamezichukua zile diski? Eh? Ah. Hilo ndio la kujiuliza kabisa. Eh? Naona kwamba wana sababu zao, hasa ukizingatia kwamba hawakuacha ujumbe wote ule. Ah, ikali. Ima akasema huku aminamisha kichwa chake chini. Ah, sasa sijui tufanyaje Ima. Hm? Hebu basi nikuombe japo hata ushauri tu. Uh, ushauri wangu ni kufuatilia kama watakuwa wamekimbia ngara Tanzania ambapo sisi ni wenyeji wa kule pia. Uh, kwa hiyo unanishauri eh nitume mtu ama vipi? Ndio mkuu. Tufanye hivyo. Basi katika mimi fikra zangu katika hili wazo naona kwamba ni kutume wewe mwenyewe. Uh, mkuu usite shaka katika hilo. Nitakwenda mimi mwenyewe. Safi sana Ima. Safi. Ndio maana na kuamini. Ni hivyo tu mkuu. Kwa vile mimi ni mzoefu ndani ya makambi yale, nitakwenda kupeleleza. Na kama itakuwa mifika kule, tutajua la kufanya. Ikiwa yote ni kusubiri maelekezo. Okay basi, tutafanya hivyo. Itabidi uwafuatilie huko ambapo ukiwapata. Itakupasa uwalipue tu baada ya kuhakikisha umezipata zile diski zangu. Mimi na kufahamu vizuri sana Ima. Hakuna muda wa kupoteza, tupange safari. Ah, uh, ndio mkuu. Mimi ni mtu wa kazi. Na ninapendelea nisafiri kesho. Siku ya leo itakuwa ni kwa ajili ya maandalizi mkuu wangu. 
Ah, hakuna tatizo, kajiandae tu. Kanali Fabio na Ima Miburo wakamaliza kupanga mikakati yao ya kuweza kusaka wale wenzao. Walioweza kwa saliti na kuikimbia ile kambi. Baada ya kumaliza kila mmoja akaendelea na shughuli zake, ambapo Ima alikwenda kujiandaa kwa ajili ya safari ile ya mtafutano, ambapo hakujua kama angeliweza kufanikisha kuwapata. Ukweli ni kwamba alijua kuwa vijana wale walikuwa ni watu wenye medani ya kivita. Hivyo sio rahisi kabisa watoroke. Alafu waje kupatikana tena. Walijua kwamba walichokuwa wanafanya ima miburo alikuwa ni mmoja wa wale watu makatili sana. Hapo mwanzoni alikuwa ni askari katika jeshi la Rwanda ambapo alijiunga pindi alipomaliza elimu ya sekondari kidato cha nne. Ikiwa ni kazi aloipenda tokea mwanzoni akiwa bado mdogo. Na hasa ukizingatia baba yake alikuwa pia ni mwanajeshi. Ndio kusema alikuwa ametokea katika familia ya kijeshi na kuishi katika kambi za kijeshi. Baada ya machafuko yale aliweza kutokea nchini Rwanda, ndipo Ima alipojiunga na kundi la Kanal Fabio baada ya kuhamasishwa kwamba angelifaidika na kweli akapewa cheo cha msaidizi wake. Akiwa na umri wa miaka 35 tu, Ima alikuwa jesusi wa hali ya juu sana. Na mjuzi wa kutumia silaha za aina mbalimbali ambazo aliweza kujifunza kutokana na kuipenda ile kazi yake ya jeshi. Hakika, alikamilika kila idara. Vile vile Ima hakuwa ni mgeni wa nchi Tanzania, kwani alikuwa ameshatembelea sehemu mbalimbali kama mkoa ni Kagera, hasa katika makambi ya wakimbizi ya Binako, wilaya Ngara. Lakini pia aliwahi kutembea mikoa ya Mwanza, Kigoma, Arusha katika mizunguko yake. Ndani ya jiji la Arusha, Ima aliwahi kukaa akiwa ni mwenyeji wa mfanyabiashara mmoja maarufu aliyejulikana kwa Po Rugoye. Aliyekuwa anamiliki kampuni ya kuhudumia watalii na vinginevyo. Ima aliweza kuishi vizuri sana bila hata bogodha kwa mtu yoyote yule. Kwani hakuna aliyejua kwamba alikuwa ni raia wa nchi jirani ya Rwanda. Basi huyo ndiye aliyekuwa ni mtu hatari sana Jasusi Emmanuel Miburo. Tukirejea nchini Tanzania mjini Ngara. Maafisa wa umoja wa mataifa waliokuwa ameshaomba kibali kwa wizara ya mambo ya ndani kwa ajili ya kuwasafirisha vijana Roman Teobalo na Raulent mpaka mkoani Arusha. Ilipo makama watuumiwa wa mauaji ya Rwanda yaliweza kutokea mwaka 1994 na ile ilikuwa ni baada ya taratibu zote kukamilika siku ile ya pili yake tu tokea watoroke nchini Rwanda. Ni yao ni kwamba waweze kuwaishwa Arusha na pia kuepuka mtego wa kuadhuru basi waliweza kukadiwa ndege ndogo ambayo ingewafikisha mapema kabisa Majira ya saa moja za asubuhi watu watatu walichukuliwa na gari ya aina ya Toyota Land Cruiser hadi katika uwanja mdogo wa ndege ulioko katika vilima vya Ngara nje kidogo na mji Sehemu yenye miteremko mikali kabisa ingawa uwanja ule ulikuwa umejengwa mlimani. Lakini sehemu yenyewe ilikuwa ni tambarare. Hasa ukizingatia maeneo yaliyokuwa na milima na mabonde mengi. Baada ya kufika pale uwanjani, wakaikuta ndege ndogo aina ya Cessna Caravan ya kampuni ya Kokodi. Wote wakapanda kiongozwa na maafisa wawili wa umoja wa mataifa. Waliokuwa sindikizaji na dakika mbili baadaye Rubani akaiwasha ndege na kuiondoa kuelekea katika njia yake ya kuweza kurukia. Na hatimaye akaitoa kwa mwendo wa kasi sana na kuirusha kuelekea upande wa mashariki. Iliyokuwa sasa ni safari ndefu lakini baadaye ndege ilifika mjini Arusha na kutua kwenye uwanja wa ndege ulioko Kisongo jijini Arusha. Wote wako wameshuka. Na kupokelewa tena na maafisa wa umoja wa mataifa waliofika pamoja na magari yao Roman, Teobale na Laurent wakapanda ndani ya gari moja wapo na kuweza kuondoka pale uwanjani. Ni kuelekea sehemu waliokuwa wametafutiwa makazi ya muda. Walikuwa wametafutiwa nyumba nzuri ya kuweza kuishi iliyoweza kujengwa kwa ajili ya mashahidi muhimu wa kesi za watuumiwa 
wale wa mauaji ya kimbali nchini Rwanda mwaka huo 1994 Makazi yao yalikuwa ni eneo la njiro. Lililoko nje kidogo ya jiji la Arusha. Ikiwa ni sehemu iliyoweza kutulia kabisa zilipojengwa nyumba nyingi zilizokuwa zikemilikiwa na wafanyakazi wa mahakama ile. Wengi wao wakiwa raia wa nje ya Tanzania. Ni nyumba iliyokuwa inalindwa kwa muda mrefu ama masaa 24 na walinzi maalum. Ile tu wasiweze kudhurika na watu waovu. Wengi wao wakiwa ni wale wanaohusika kwa njia moja ama nyingine katika kufanikisha mauaji yale waliokwepa mkono wa sheria. Baada ya kuhakikisha usalama wao, vijana Roman Teobale na Laurent walijichimbia ndani ya nyumba hiyo huku wakipanga mikakati yao juu ya kuweza kutoa ushahidi ule wa kutumia diski na jinsi ya kuweza kuwasiliana na maafisa wa umoja wa mataifa. Hata hivyo wakaona kuwa ni busara wangezitoa punde zitakapohitajika. Wakazichimbia sehemu za siri na huku wakimwezea kiongozi wao kana Fabio atakavyokuwa amechanganyikiwa. Tukirejea nchini Rwanda ndani ya msitu wa Kibungo katika kambi ya waasi Emmanuel Miburo Msaidizi wa kana Fabio aliyokuwa ameshajiandaa vya kutosha. Punde tu alipopanga safari yake ili ya kuweza kuwafuatilia vijana Roman, Teobali na Laurent ngara nchini Tanzania. <coughs> Ambapo alipoisikua wamekimbilia huko. Na hakika alikuwa amejiandaa na baadhi ya zana zake za kazi kama vile bastola, visu maalum na dawa za aina mbalimbali zikiwa ni pamoja na sumu pamoja na za usingizi ambazo zingeweza kumsaidia sana katika kazi yake ya kijasusi Alipomaliza Emmanuel akaondoka kupitia njia ya halali kwani alikuwa na hati ya kusafiria iliyokuwa inamtambulisha vema kama ni mfanyabiashara aliyeweza kusafiri nchi mbalimbali za ukanda wa maziwa makuu kama vile Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda pamoja na Tanzania. Hivyo basi alipitia boda ya Rusumo na kuvuka mpaka upande wa Tanzania. Alafu akachukua usafiri wa gari ndogo hadi katika kitongoji kidogo cha Benako. Pale akashuka na kufanya utaratibu wa kutafuta chumba cha kupanga katika nyumba kuweza kulala wageni kwa sababu alikuwa ameshazoeleka na watu wengi. Hakuwa na wasiwasi wa kuweza kufichuka kwa mpango wake mwovu ambao anaufanya kama mpelelezi. Emmanuel alipanga nyumba ya wageni. Ya kivulini guesti iliyokuwa maarufu sana katika kitongoji kile. Ikiwa inatumiwa na watu wengi sana hasa madereva wa magari makubwa ya mizigo yanayolala pale usiku wakati wakiwa safarini kuelekea nchini Rwanda na kwingineko. Basi bwana. Ilipotimu saa sita za mchana Emmanuel aliamua kuelekea katika makambi yale wakimbizi ya Lukole. Yaliokuwa umbali wa kilomita mitano kutoka katika kitongoji chake cha Benako. Akachukua usafiri wa teksi ambayo ilimfikisha ndani ya kambi na kuweza kumshishia eneo la sokoni palipokuwa na pilika pilika nyingi sana za watu. Akiwa ni mtu mzoefu ndani ya kambi ile, Emmanuel alizunguka kutwa nzima na kujichanganya na wakimbizi wengine. Akawa anapeleleza kwa kila aina, kwa kila anayefahamiana naye, ambapo aliweza kufanikiwa kupata taarifa zile kuhusu vijana Roman, Teobale na Laurent. Akaambiwa kuwa Ni kweli alifika na kujisalimisha kwa polisi wanaolinda usalama. Na kisha kupelekwa na maafisa wa wizara wa mambo ndani pamoja na wale wa umoja wa mataifa na kufanya mahojiano nao ni hatari lakini pia Emmanuel alimbwa kwamba vijana wale walikuwa wameondoka na ndege asubuhi ile ile kuelekea Arusha tayari kuwa mashahidi muhimu baada ya kuona ile siri nzito baada ya kuzipata zile habari Emmanuel akaondoka ndani ile kambi ya wakimbizi na kurudi kwanza Benako alikokuwa amepanga kile chumba 
na hakika alirudi akiwa amechanganyikiwa sana. Kwani hakutegemea kabisa kama vijana wale walikuwa wameamua kufanya vile. Akakodi teksi iliweza kumfikisha kwa haraka sana. Akaingia chumbani na kuweza kumwabarisha Colonel Fabio Rushengo kwa kutumia simu ya aina ya mkononi ambayo mtandao wake ulitumika katika nchi mbalimbali duniani. Hello. Ema miburo hapa mkuu. Ima alijitambulisha baada ya kupata ile line. Eh, ndio Ima, habari za huko? Uh, habari za huko sio nzuri mkuu. Uh, una maana gani? Imefanikiwa kufika hadi ndani ili kambi la wakimbizi lokole hapa Ngara. Na nimeweza kufanya upelelezi wangu na kuweza kugundua kuwa vijana wale ni kweli walikuwa wamefika hapa na kujisalimisha kwa maafisa wa umoja wa mataifa. Mhm. Mm Baada ya kujisalimisha wakawaelewa shida yao iliyowapeleka nchini Tanzania ambayo si nyingine bali zaidi ni kwamba walikuwa na kukimbia wewe. Ah, unikimbia mimi? Ah, ndio mkuu. Tena mbaya zaidi wamesema kwamba wana siri nzito zidi yako ambayo hata mimi mwenyewe sijajua. Ah, Mungu wangu. Ni zile diski zangu tu zenye mambo yangu ya siri. Ah, Kanal Fabio akadakia. Na kingine zaidi. Ni kwamba mkuu uh, wameshasafirishwa kwenda Arusha katika mahakama ya umoja wa mataifa ya mauaji nchini Rwanda. Ah, oh, bas. Ima. Bas nini bosi? Ah, basi 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 basi. Rudi haraka tupange mipango mingine kabla mambo hayajaribika. Kanal Fabio akamwambia, "Sawa mkuu, nitafanya hivyo." Baada ya Emmanuel kupewa magizo yale, akaamua kuwa ni lazima afunge safari ya kuweza kurudi Kimbungo. Nchini Rwanda, punde patakapopambazuka tu, safari ile iweze kuanza mapema. Na kweli bwana, kama palivyokucha tu, Ima aliweza kuondoka kwa njia ile aliyokuja nayo. Hadi nchini Rwanda katika kambi ya waasi. Kazi ilikuwa bado. Porugoi Alikuwa ni mfanyabiashara maarufu jijini Arusha, nchini Tanzania ambaye alikuwa anamiliki kampuni ya kudumia watalii iliyojulikana kwa jina la Rugo Safaris. Ambayo makao makuu yake yalikuwa Arusha. Ni kampuni iliyokuwa na wateja wengi sana kutokana na zile huduma nzuri walizokuwa nazitoa. Basi bwana, Porugoi ndiye aliyekuwa mkurugenzi mkuu akifuatiwa na wasaidizi wake kama vile meneja Mwasibu na wengineo ambao walikamilisha safu ya uongozi mzima wa kampuni ya Rugo Safaris. Ingawa Paul Rugoe alikuwa ni mfanyabiashara, lakini pia alikuwa ni jasusi hatari sana. Alikuwa akishirikiana na Colonel Fabio Rushengo kwa njia moja ama nyingine. Akiwa na umri wa miaka ipatayo hamsini hivi, Paul alikuwa ni mzaliwa wa mkoani Kimbungo nchini Rwanda. Lakini katika kipindi chote alijifanya ni mzawa wa wilaya ya Ngara, mkoani Kagera. Na kabila lake ni Mwangaza. Ingawa ni kweli kwamba alizaliwa upande wa Tanzania. Ndio tuseme kuwa ndugu zake wengi walikuwa nchini Rwanda, ambao idadi kubwa walikuwa ni wahanga wa mauaji yale ya Kimbari. Akiwa jijini Arusha, Porogoe alikuwa kifanya upelelezi chini juu ya kivuli cha kumiliki ile kampuni ya kudumia watalii akimsaidia Kanali Fabio Rishengo nia yake ilikuwa ni kuweza kugundua watu waliotegemea kutoa ushahidi katika mahakama ile ya mauaji ya Rwanda iliyokuwa inaendeshwa na umoja wa mataifa huko Arusha halafu kinachofuata ni wao kuweza kumaliza kwa njia ya kijasusi walizokuwa wanazijua wenyewe hakika walikuwa ni watu hatari sana Ndipo Colonel Fabio akiwa nchini Rwanda alipoamua kumpigia simu Porugoye na kumweleza lile tatizo la kusalitiwa na wale vijana watatu Roman Teobali na Laurent ambao walikuwa wameshawasili jijini Arusha baada ya kumaliza kumweleza yote akamalizia na kusema uh, sasa na kuomba ushauri wako um, say, kuna kazi lakini sisi tukiwa watu wa kazi atoshindu kitu. Eh? Fabio Rushengo akamwambia kwa sauti ya kujamini sana na kusisitiza. Ah, unayosema ni ya kweli? 
Paul alisema na kuendelea. Ah, sasa usiofu. Mimi nitapanga mipango iliyokuwa kabambe kabisa. Tuma vijana wako wa kazi kama watatu hivi. Waje hapa jijini Arusha ambao tutafanya nao kazi. Na kwa sambaratisha wasaliti hao kabla hawajaleta madhara yoyote kwa upande wetu. Lakini la, la, lakini kuhusu vijana wa kazi hakuna tatizo. Nitachagua leo hii. Lakini tatizo lingine ni namna ya kuweza kusafirisha kutoka hapa nchini Rwanda hadi kwa Arusha itakwaje. Hilo lisikuti hofu. Mipango yote nitaipanga mimi. Na jinsi ya kuachukua vijana hao kutoka huko mpaka hapa Arusha. Nitahakikisha mimi. Eh, sawa po. Nakutegemea. Usiofu mkuu, tutawasiliana zaidi. Kana Fabio na Paul walikubaliana katika mpango ule. Mpango ambao uliweza kukubali. Mpango pia ambao alikubali kuratibu mpango mzima katika safari ile ile kuanzia Rusumo Ngara hadi jijini Arusha. Fabio akapanga kuachagua vijana wenzake shupavu. Aliyekuwa anawamini sana ambao ni Jean Rutaga, Frank Bizimana na Pierre Bisamo. Ni vijana waliokuwa na taaluma za kijasusi wa hali ya juu sana. Majira ya saa tatu za usiku, Kanali Fabio alikuwa amekaa ndani chumba cha mikutano. Alikuwa anawasubiri vijana wake Jen, Friends na Pierre ambao alikuwa ameshaeleza juu ya kukutana kwao kwa ajili ya kazi ile ya kukata shoka. Ingawa yeye alitakiwa awe mtu wa mwisho sana kufika, lakini alijikuta ametangulia kwa ajili ya wasiwasi aliyokuwa anao, yani wasiwasi ulikuwa umemtawala kupindukia. Muda wote alikuwa amekaa pale. Fabio alikuwa akiangalia saa yake na kuendelea kuwaza juu ya zile diski mbili tu na mpango mzima wa mauaji ya Rwanda aliyokuwa ameyapanga. Kama diski zile zikiwafikia wahusika, basi angehusishwa na mauaji yale. Kitu ambacho hakukipendelea kabisa. Tuseme vijana wake waliomtoroka wangekuwa mashahidi muhimu sana ambao wangewezesha kukamata kwake. Ingawa alikuwa amesaulika muda mrefu sana na pia alisababisha sura yake kwa kuwekwa kuwa ya bandia. Sasa iweji wa mwaribia mipango yake haiwezekani. Ni lazima wafuate kule walipo na kufutwa kabisa katika uso huu wa dunia. Wakati kana alifabio akiwa katika kundi la mawazo. Vijana maalum Jen Pierre na France. Wakaingia ndani ya kile chumba ambacho ndicho cha mikutano walipoahidiana kukutana usiku ule. Ah, mkuu tumefika. Pierre akasema kwa niaba wenzake. Huku wenyewe wakiwa bado wamesimama. Oh, karibuni sana mkae. Ketini hapo. Fabio akasema huku akivuta pumzi ndefu. Asante mkuu. <laughs> na wote wakasema na kuweza kukaa katika viti. Ah, vizuri sana. Kana Fabio akasema huku akiwangalia vijana wake. Na kukubali kweli walikuwa ni watu wa kazi. Baada ya kukaa wakaendelea kumwangalia Kana Fabio. Aweze kuwa pa majukumu aliyokuwa amewaitia usiku ule. Ukweli ni kwamba walijua kuwa kulikuwa na kazi muhimu. Hasa ukizingatia haikuwa ni kawaida kiongozi wao kutangulia katika chumba cha mikutano kabla yao. Na kama alivyoweza kufanya siku ile. Kwa vivyote vile kuna jambo kubwa sana lililokuwa limemkwaza. Kima umbile kijana wa kwanza jiani alikuwa ni mrefu, mwenye umbile ramiraba minne lililoweza kujengeka vyema kabisa. Alikuwa na umri wa miaka 30 hivi akiwa jasusi tegemeo kwa Colonel Fabio. Kijana wa pili alikuwa ni France. Naye alikuwa amefuzu kama jiani. 
na watatu alikuwa ni Pierre ambaye naye alikuwa na taaluma kama za wenzake wawili. Wote walijazia mili yao mithiri ya wabeba vyuma. Hakupoteza muda kana Fabio. Akawaeleza madhumuni mazima ya ile safari yao ya kuweza kuwafuatilia wenzao walioza kusaliti. Akiwepo Roman, Teobali na Laurent. Waliokimbilia katika jiji la Arusha nchini Tanzania. Alafu akamalizia na kusema kwamba uh, ni matumaini yangu kuwa nyote mpa tayari na kazi. Ndio, sisi tuko tayari kwa kazi. Tuko timamu mkuu. Atuko tayari mkuu. Akaongea friends, akamaliza Pierre. Ah, vizuri sana kama mpa tayari. Kanal Fabio akamwambia na kuendelea. Um, nimeshafanya mawasiliano yote na Paul Goye ambaye yuko huko huko Arusha. Um, ambaye ataratibu safari yenu nzima kuanzia hapa mpaka kule mtakapofika. Mtatoka hapa kambini kwa usafiri wa gari mpaka Rusumo pale. Kwa kutumia barabara yetu hii ya siri iliyokatiza huko Mstoni. Hadi katika mto Rusumo mkifika pale, uh, mtavushwa na boti mpaka ngambo ya pili. Hadi katika ule mto huo huo Rusumo. Mkishavushwa tu, mtatembea kwa miguu umbali wa kilomita tatu hivi. Mpaka mtakapofika katika barabara kuu iendayo Benako kutoka Rusumo. Lakini mkifika sasa pale, mtakuta gari moja aina Mitsubishi Fuso. Likiwa ni la mizigo. Likiwa limeegeshwa kwa kuwasaidia nyie. Dereva wake ameshapewa maelekezo. Yote kabisa awachukue hadi Mwanza. Baada ya kufika jijini Mwanza, mtakuta usafiri mwingine uliotayarishwa na Porugoe. Wakweza kufikisha nyinyi mpaka Arusha. Na sijajua kama itakuwa hamjanielewa ama tumelewana hapo. Hmm? Fabio aliweza kuuliza. Um, tumekuelewa mkuu. Wakasema kwa pamoja. Ah, okay. Kama mmelielewa. Nifuateni. Kanal Fabio akamwambia. Samku. Vijana wale mashupavu wakasema huku akinyanyuka na kumfuata nyuma. Walelekea na kuingia ndani ya handaki maalum. Ambamo ndani yake kulikuwa na silaha za kila aina. Baada ya kuingia ndipo alipopangia majukumu mengine pamoja na kuwapatia zana za kazi. Pamoja na mavazi yaliyokuwa naweza kuficha silaha za hatari. Zikiwemo bunduki fupi fupi aina ya uzi. Bastola za kijeshi na mabomu ya kutupa kwa mikono. Lakini pia akawapa dawa maalum za vidonge ambazo zilikuwa na sumu kali iliyokuwa inaweza kuua mara moja ambavyo hutumiwa na majasusi wanapokuwa wamezidiwa ili wasiweze kutoa siri kwa jinsi wanavyokula kiapo lakini mbali na sila hizo walikabidhiwa vifaa vya mawasiliano ambavyo vingeweza kuwasaidia kuwasiliana watakapokuwa Arusha baada ya kuchukua vifaa hivyo vyote wakatoka ndani ya lile handaki hadi nje ambapo walikuta gari ya Toyota Land Cruiser ikiweza kusubiri tayari kwa safari ya kuweza kuelekea Rusumo mpakani. Oh, jamani. Sasa usafiri ndio huwa hapa. Sawa eh? Tunaanza hapa safari yetu. Kanali Fabio akawambia. Ah, ni sawa mko. Na watu wakasema shukrani na kuingia katika ile gari. Ha sasa. Na watakia safari njema. Uh, lakini kumbukeni kuwa mawasiliano ni muhimu sana. Tutafanya hivyo mkuu. Bwana we, wakaweza kumalizana. Na hatimaye wote wakapanda ndani ile gari ambapo dereva alikuwa ndani yake akiweza kusubiri. Akalitia moto na kuweza kondoka katika ile eneo la kambi. Ulikuwa ni usiku wa satano. Na sehemu yote ilikuwa ni giza tupo. Hata hivyo baada lisali moja na nusu kwa wamefika Rusumo mbali kidogo na ule mto. Dereva akalisimamisha gari kando msitu mdogo na vijana Jean, Pierre na Friends wakashuka.
wakiwa na ile mizigo yao midogo na kisha wakamruhusu aondoke na kurudi kambini. Baada ya dereva yule kuweza kuondoka, vijana wale wakabaki wakijadiliana jambo fulani haraka haraka. Alafu wakapanda lile boti lililokuwa limavusha mpaka ngambo ya pili ambaye ile ni ya mto na kuweza kuvuka. Boti ikarudi ilipokuwa imetokea. Ikiendeshwa na wale walinzi. Vijana wale wakaanza kutembea kwa mwendo wa kasi sana kuelekea sehemu waliokuwa naelekezwa. Na huku wakishindana na legiza la usiku. Baada ya kutembea umbali wa kilomita tatu wakafika barabara kuu ya Lami. Iliyokuwa inapita katikati ya mabonde na milima ambapo waliahidiwa kwamba wataweza kulikuta lile gari likiwasubiri wao. Kazi ikawa nzito. Katikati ya kiza kizito, gari moja lori aina ya mistubi shifuso. Lilikuwa limesimamishwa kando ya barabara kama vile lilikuwa limeharibika. Kwa muda ule ilikuwa limefunukuliwa turubai nyuma. Wakati dereva na utingo wake wakiwa wamejifungia ndani sehemu ya mbele. Hakika sehemu ile ilitisha sana. Hasa ukizingata usalama wake ulikuwa ni mdogo kabisa. Ni kutokana na majambazi waliokuwa kiteka magari yaliyokuwa na safiri katika barabara ile na kuweza kupora chochote walichokuwa na kiona kinafaa. Wengi majambazi wale ni wakimbizi. Waliokuwa wanajeshi wa nchini mwao. Hata hivyo dereva wa lile gari ajulikanaye kama Anthony Mjivumi Hakuwa na wasiwasi wowote baada ya kuhakikishiwa kwamba usalama wake na porugoe. Aliweza kumkodi kwa gharama kubwa sana. Na ni kwa ajili ya kuwabeba vijana wale watatu, Jane, France na Pierre, kwa siri kabisa na kuweza kusafirisha hadi jijini Mwanza. Kukwepa wasiweze kustukiwa katika mipango ya kwa waliweza kuipanga. Wakiwa ndani ya gari, dereva Anthony mjivumi na utingo wake, Cosmas Kishoka. Waliweza kusikia vishindo vya watu kama walikuwa na lisogelele gari. Kwa vile sehemu yote ilikuwa ni kimya kabisa. Sauti iliweza kusikika. Hata wadudu wadogo waliokuwa kilia kule porini. Basi vilikuwa vikisikika. Utingo yule Cosmas akanyenyua kichwa chake na kuangalia nje kulipokuwa na kiza kizito kabisa. Alafu akamwambia dereva. Hello. Jivumie. Ambie, unasemaji? Kosmas, unasemaji? La, oya manangu, nasikia mchakacho. Sikiliza kwa nje huko kama vile watu anatembea. Eh, labda itakuwa ni wale watu ambatu leo ambi watu asubiri hapa. Dereva akasema huku nae akinyanyua kicho chake. Naona kama kuna watu watatu. Kosmas akasema baada ya kuona wale watu watatu. Jane, France na Pierre. Basi bwana itakuwa ndio wenyewe. Baada ya sekunde kadhaa watu wale walifikia ile gari na kuweza kusimama. Dereva akafungwa mlango na kuangalia wale watu. Waliokuwa wamevalia makoti makubwa yaleweza kuwafanya watishike kabisa katika kiza kile. Uh, usalama huko? Dereva akauliza. Hakuna shaka, usalama upo. Jeani akasema huku akiwasha tochi ya kwake iliyokuwa kubwa. Ah, karibu ni jamani. Asante sana. Hamjambo. Ah, sisi hatujambo. Ehe, tumeelekezwa kuwa tutaukuta usafiri wa gari hapa. Hamkokosea kabisa. Ndio sisi hapa. Karibu ni. Antoni Mjivumi akasema na kuendelea. Ah, na ndio tunawasubiri hapa. Hivyo basi pandeni gari ni tuondoke. Otingo Cosmas akawafungulia mlango upande wake. Na wao wakaingia ndani ile gari. Sehemu ya nyuma ambapo palikuwa na uwazi mkubwa sana wa kuweza kukaa watu wale. Kwa kawaida magari mengi ya safari huwa na sehemu za ziada. Ambayo huwa na kitanda cha kuweza kupumzikia. Na hata ukiweza kulala pia waweza. Basi sehemu hiyo waliokuwa naitumia vijana wale hatari ni kujichimbia kwa ustadi mkubwa sana pamoja na mizigo yao. Walikuwa wamefunikiwa na pazia zito sana. Kiasi kwamba sio rahisi kwa mtu kugundua pale kuna watu waliweza kujificha zaidi ya utingo wa dereva tu. 
kusema kweli dereva yule Anthony Mjivumi hakujua lolote kuhusu wale watu kama walikuwa na hatari tu baada ya kupanda garini akalitia moto na kuweza kondoka zake kwa mwendo wa kawaida na watu wakiwa kimya kabisa hakuna aliyekuwa akizungumza na mwenzake lakini kwa upande wa utingo Cosmas hakuwa na amani kabisa na wale watu waliojificha baada ya kupanda ndani ile gari hata hivyo hakusema kitu hadi walipofika katika kitongoji cha Benako penye njia panda ya kwenda Karagwe na Mtukula wakati huo ilikuwa imeshatimu saa 12 za alfajiri kukiwa kumeshapambazuka kabisa Dereva akalipaki gari pembeni. Wakajipatia kifungwa kinywa na walipomaliza wakaendelea na safari yao ya kuitafuta barabara iliyokuwa inaelekea maeneo ya Nyakaura, Runzewe, Biharamuro na Kahama. Kwa bahati nzuri, hawakukutana na kizuizi chochote hadi walipofika Biharamuro, ambapo kwa muda huo wote, Cosmas alikuwa na wasiwasi sana na wale watu ambao walikuwa wanaongea lugha ya Kinyarwanda pamoja na Kifaransa. Na mara nyingi walikuwa kijiongelea tu. Na tena kitu ambacho kilikuwa kikizungumziwa pale ni jiji la Arusha. Na pia kuwa na kipeperushi kilichokuwa na ramani ya jiji lile. Baada ya kutoka Biaramuro, wakaendelea na safari ya kuelekea Mwanza. Vijana Jen, Pierre na Friends wakawa wanawasiliana kwa simu za kwao mikononi na bwana Paul Goye. Aliyekuwa jijini Mwanza kuweza kupokea. Hakika yote yalizidi kumchanganya Utingo Cosmas. Akaweka rohoni, lakini akipanga kuwa, ni lazima aje kuyalipua baadaye itakapobidi. Dereva akaendelea kuendesha gari. Na huko akipangwa gia moja baada nyingine. Hakuwa na mawazo mengine zaidi tu ya kuanzia safari yake afike salama. Akiwa na wale watu aliyoambiwa kwamba aweze kuwachukua. Na mara nyingine alikuwa akivuta sigara na kupuliza moshi nje ya dirisha Usafiri wa kwenda jijini Arusha ulikuwa umeshaandaliwa na Paul Goye ambaye aliamua kufuata yeye mwenyewe kwa kutumia gari lake jipya kabisa aina ya Range Rover Voyage Sports ambalo alikuwa amelinunua hivi karibuni kwa kiasi kikubwa cha fedha Akiwa ni dereva mzuri kabisa wa gari, aliondoka Arusha kwa kusafiri kuelekea Mwanza ambapo alitumia saa chache tu na kuweza kufika na lile gari. Aliondoka Arusha na kusafiri kuelekea Mwanza ambapo alitumia saa chache tu na kufika kwa vile hakuwa na sababu zozote za kuweza kumfanya awe anasimama njiani. Alikuwa ameshajikamilisha kwa kila kitu. Hivyo basi baada ya Mr. Rugoye kuweza kufika jijini Mwanza Alipanga katika hoteli nadhifu sana iitwayo Rizano. Iliyoko katika barabara ya Nyerere ambayo ni sehemu waliokubaliana kukutana. Ambapo pia mmiliki ile hoteli. Walikuwa kifahamiana sana kwa sababu wote ni wafanyabiashara wakubwa. Yeye po alikuwa amefika pale siku mbili zilizo za kupita. Na huko akifanya mawasiliano na watu wake wakiwa katika safari nzima ya kuweza kutokea nchini Rwanda hadi Mwanza. Gari lile la Mistubi Shifuso iliweza kufika Mwanza. Likafika kabisa likiwa salama. Baada ya kufika vijana wakashuka na kuagana na dereva yule, Anthony Mjivumi, pamoja na utingo wake Cosmas, kwa kuweza kuafikisha pale salama. Walimkuta Porugoe akiwasubiri kwa gari lake. Sehemu ile ya nyamagano walipofika na kulipaki lile rodi pembeni. Bila hata kupoteza muda wakaingia katika gari la Po. Wakiwa na mizigo yao yote iliyokuwa na vitu vya hatari. Safari ikaanza pale pale. Dereva akiwa ni Po. Kwani hakupenda kabisa kumpa kazi ile mtu yoyote yule kwa kuhofia kushtukiwa. Hakunaga jasusi yoyote anayemwamini mtu kirahisi sana. Na ndivyo alivyokuwa yeye. Uh, habari za safari jamani. Uh, safari sio mbaya mkuu. Sio mbaya kabisa. Jenny akasema baada tu ya kuulizwa na Paul Goy. Um, lakini pia tumshukuru Mungu ametufikisha salama bila matatizo. 
akadakia Pierre. Um, kwa nini unasema hivyo? Mm? Po akauliza huko akimwangalia Jane. Dah kiukweli ilikuwa ni ngumu sana. Ilikuwa ni safari yenye mashaka. Uh, mashaka kama yapi? Kiukweli katika nafsi yangu mimi mashaka yangu ilikuwa juu ya wale watu ambao waliotufikisha hapa. Ah, uh, una maana dereva na utingo wake? <laughs> ya, yeah, ndio kweli. Umefanya nini wale? Um, hmm. mi binafsi na wasiwasi sana na yule utingo wake. Eh, wale ile gari ambalo tulikuwa tumelipanda. Kwa sababu muda wote alikuwa kama anatuangalia sana. Kana kwamba yani anatuchunguza hivi. Ah, kweli bwana. Hata mimi mwenyewe nilikuwa na wasiwasi sana. Akaongeza Pierre Anaweza akatuchoma yule kwa mbinu zangu za kijasusi simwamini. Friends naye alidakia kwa msisitizo. I say. Basi ingebidi awawe. Paul akasema na kuendelea. Asa mbona mkusema mapema? Eh? Mpaka tumeza kondoka. Lakini tumechelewa. Akasema Jane Embo, tuendele tuna safari. Friends, akadakia safari ikiweza kuendelea. Ilikuwa ni safari ndefu kabisa. Na huku wakipita mikoa ya shinyanga tabora singida. Na hati mayo walipofika jijini arusha kuna kwa majira sa saba za usiku. Hawakupenda kulala njiani kwa kofia usalama watu wale. Ukizingatia walikuwa ni watu hatari sana wale na silaha. Bada tu ya kufika. Wakafikia kwenye nyumba ya Poru Goe iliyoko eneo la kijenge. Ni nyumba iliyoko inatumika kuhifadhi magari yake. Na pia ni kama gereji ambapo haikuwa rahisi kwa mtu yoyote kugundua kuwa. Kulikuwa na watu waliofikia pale. Ni kwa sababu ilikuwa imezunguka na uzio madhubuti ya michongoma. Kwa kuweza kusaidia kuficha uovu wake. Mbali na nyumba iliyokuwa kijenge. Po alikuwa anamiliki nyumba nyingine ya kifahari iliyokuwa eneo la Sakina. Sehemu alipokuwa anaishi na familia yake. Hivyo basi vijana Pierre, Jane, Friends wakafikia ndani ya ile nyumba na kukabidhiwa vyumba maalum vya kuweza kupumzikia ili tu kuweza kuondoa ule uchovu wa safari yao ndefu walikuwa wamesafiri. Lakini kabla ya kupumzika, wakiwa ni watu wa kazi wakaanza kuzichambua silaha zao na kuzifanyia usafi. Ama kweli, vijana wale walikuwa mejiandaa vya kutosha. Kiasi cha kuweza kupambana na vyombo vya dola. Walipomaliza kuweka kila kitu, wakalala. Na kuweza kutafuta usingizi ili kesho yake waanze kazi iliyokuwa rasmi. Basi tukirudi katika jiji la Mwanza. Hali iliyokuwa tofauti kidogo. Kwani utingo wa gari aina mistubi shifuso kosma sikishoka. Lilokuwa likiwasafirisha vijana wale Jen, Pierre na Friends kutoka Rusumo mpaka jijini Mwanza. Hakuwa na imani zaidi ya kuwa na wasiwasi na wale vijana. Hata baada ya kushuka na kupanda gari jingine aina ya Range Rover na kupotea machoni mwao, roho yake ilikuwa bado ikimuumiza sana kwa kufanya jambo. Ni kujua watu wale walikuwa na ajenda gani iliyokuwa ya siri? Lilikuwa ni swali ambalo lilikuwa likimkereketa kabisa katika nafsi yake. Akiwa na dereva wake Anthony Mjivumi, walikwenda kulipaki gari lao eneo la Nyamagana. Jirani kabisa na uwanja wa mpira wa miguu wa Nyamagana. Alafu akaweza kuagana kila mmoja akaelekea nyumbani kwake kuweza kupumzika. Ni baada ya kutoka safari ile ya mashaka, ambayo kila mmoja hakujua kwamba ilikuwa na siri gani. Ni kutokana tu na kulipo pesa nyingi. Waliwaza. Kulikuwa kuna siri gani ndani yake? Basi bwana. Joni yake ilimkuta Utingo Cosmas. Akiwa ndani ya baa ya Florida Inn. Iliyoko mtaa wa Kaluta alipokwenda kujiburudisha kwa kujipatia bia moja mbili tatu. Ikiwa ni baa aliyoezoea sana. Na ni pamoja na kukutana na marafiki zake. Cosmas aliendelea kunywa taratibu na jamaa zake na huku akiongea maongezi ya kimaisha kwa ujumla au hata masuala mengine ya ujana kwa kiasi fulani. 
Hata hivyo Cosmas akajikuta kielezea juu ile safari yao ya kutoka Rusumo Ngara hadi pale jijini Mwanza. Wakiwa na wale watu watatu ambao yeye aliwaita wa ajabu ajabu tu. Alieleza kwa kirefu. Na huku wenzake wakimuuliza maswali kadhaa kutokana na watu hao walikuwa wametoka nao nchini Rwanda kwa njia iliyokuwa ya siri sana. Mmoja kati ya watu hao waliokuwa na kunywa nao bia ni kijana aliyekuwa mtana shati sana anaitwa Frank Mbuga. Huyu hakuna mtu aliyekuwa anajua anafanya kazi gani. Zaidi tu ya wao kumuona akitanua. Ni kwamba alikuwa ni afsa usalama wa taifa ambaye alianza kuzichekecha habari zile na kuziona kama zilikuwa na umuhimu wa hali ya juu sana kiusalama juu ya watu wale. Lakini kwa vile walikuwa nafahamiana, Franki akamomba Cosmas wakutane faraha. Ili kidogo azungumze swala lile. Cosmas hakuweza kubisha. Wakatoka nje ile ba na kuweza kusimama sehemu ya kupaki magari. Kando kidogo ya barabara mtaa wa Kaluta. Um, kiukweli Cosmas samani sana. Nimeweza kukutoa huko nje, samani kabisa. Franki alimwambia, "Ah, hata usijali sana brother. Ni mambo ya kawaida tu." Ah, uh, unajua wewe na mimi tumefahamiana kwa muda mrefu sana. <laughs> ni kweli kabisa. Na kazi ninayoifanya unaifahamu. Ndio naisikia sikia tu ni afisa usalama wa taifa kama sijakosea. Mm, okay. Haujakosea. Ah, uh, ndio maana nikakuita hapa nje ili kuweza kunisaidia. Uh, ni jambo muhimu sana na muhimu kabisa. Nadhani utaweza kunisaidia. Jambo gani hilo mkuu? Aha, asante sana kwa kunielewa. Ni juu ya lile habari ambao ulikuwa unatusimulia pale ndani. Na kuhusu wale watu watatu ambao mlitoka nao kule Rusumo Ngara na kuja nao mpaka hapa Mwanza. Mm? Oh. Kumbe ni jambo hilo tu. Niulize tu. Safi, vizuri sana. Sana. Hivi, wale watu watatu unaoahisi ni wanyaranda. Ni kweli? Ah, ndio naisi. Naisi ni hivyo kabisa kutokana na lugha ambayo walikuwa naiongea. <coughs> Cosmos akasema na kuendelea. Ni Kinyarwanda ambacho walikuwa nakizungumza pamoja na Kifaransa. Na hiyo kabisa nilijua kwa sababu mimi kikabila ni muha wa Kigoma. Kwa hivyo basi lugha aliyokuwa naiongea inafanana ya kwetu. Ah, okay. Mliwachukulia sehemu gani? Tuliwachukua eneo la mpakani, Rusumo pale, kama kilomita tatu hivi kutoka mpakani. Ina maana kwamba mliwapa labda lift? Ah, hapana, hatakuwa pa lift. Bali dereva gari letu ndiye aliyekodiwa na mtu mmoja tajiri. Huyo tajiri ndio Arusha. Ili tu awachukue na kufikisha pale Mwanza. Sisi tulikuwa tumetokea nchini Rwanda kupeleka mzigo wa mchele kutoka Kahama. Ambazo ndizo shughuli zetu za kila siku. Ah okay. Mhm. Mm Unamfahamu huyo mtu aliyemkodi dereva wako? Frankie aliendelea kumuliza. Kwa kweli mimi sifahamu. Lakini ni tajiri kutoka jijini Mwanza. Baada ya kufika hapa Mwanza wakapanda gari jingine la Range Rover kabisa ambayo ni kampuni ya kuhudumia watalii kwa jinsi mimi nilivyoiona walipopanda tu wakaondoka mara moja bila hata kuongea lolote la ziada mm -hmm. je wakati wakiwa ndani ya gari lenu uliwaona wakiwa wanafanya labda nini mpaka ukawatilia mashaka um, niliwasikia wakiongea lugha yao ambayo mimi naifahamu na mara nyingine walikuwa kisoma ramani ya mji wa Arusha tu. Na pia walikuwa na mizigo, mabegi kila mmoja na la kwake. Ah, makubwa. Eh? Mimi na watili watu wao mashaka kabisa. Eh, ni kwa nini waingie hapa nchini Kinyamela bila kufuata utaratibu? Ah, kiukweli mkuu ndio maana mimi nikawa na wasiwasi mkubwa sana basi nashukuru sana Cosmas itabidi nisifanyie hizi kazi habari zako basi baada ya kumaliza mazungumzo yao wakaweza kurudi ndani ile ba 
na kuendelea kupata vinywaji moja baridi moja moto. Franki akawa ameahifadhi yote ile kichwani mwake. Hakupenda kufanya mzaa kabisa aliona ni vyema zile habari azifikishe mako makuja usalama wa taifa. Jijini Dar es Salaam. Ili waweze kuchukua tahadhari wale watu ambapo hata mwenyewe hakujua waliingia nchini kwa madhumuri gani. Hivyo basi Franki akaendelea kukaa pale Florida ba bali aliaga na kuweza kuondoka akiwa amepanga ni lazima atoe taarifa usiku ule ule bila hata ya kuchelewa Ndio aliamua kumpigia simu mkuu wa usalama wa taifa Brigadier Matias Lubisi ili awe na taarifa hizo mapema iwezekanavyo Ukiwa ndio taratibu wao wa kufikishana kila taarifa wanazokuwa nazipata Baada ya kutoka nje Franki akalinda gari lake aina ya Toyota Sprinter lililokuwa sehemu ya maegesho. Akapanda na kuondoka katika ofisi zao za Mwanza ambazo ziko ufukweni mwa Ziwa Victoria, mkabala na bandari ya Mwanza na sio mbali sana na makao makuu ya polisi Mwanza na kituo kikuu cha polisi. Ni ofisi zilizoko katika jengo la kizamani la gorofa tatu. Lililojengwa kando ya majabali makubwa ya mawe yaliwafanya mandhari ya sehemu ile iweze kuvutia sana na kuonekana kama yalivyopangwa Franki alipofika akalipaki gari lake na kuanza kushuka alafu akaelekea ndani ya jengo lile na kupandisha ngazi hadi katika gorofa ya pili ilipo katika ofisi yake alipofungua tu mlango akapokewa na ukimya wa hali ya juu sana kwa sababu ilikuwa ni usiku Hadi pale alipokaa katika kiti chake. Mbele yake palikuwa na simu mbili. Moja ni simu ya mawasiliano ya ndani tu. Na ile nyingine ni ya kutoka nje. Kwa vile alikuwa ameamua kumtafuta mkuu wake, akachukua mkonga wa simu yake na kumpigia. Ukizingatia sehemu ile ilikuwa ndio anaiona bora zaidi. Hello, Matias Lubisi anaongea. Brigadier Lubisi akaipokea. Na mkuu ni mimi Frank Mbuga. Naongea kutoka jijini Mwanza. Oh, Mbuga, habari za huko? Habari ni nzuri tu mkuu. Andio, naona umenipigia simu muda huu bila shaka kuna chochote. Ndio mkuu. Nimekupigia simu usiku huu ili nikujulisha taarifa muhimu ambazo nimezinyaka hapa hapa Mwanza. Eh, hey, ni taarifa gani hizo? Am, um, nimekutana na kijana mmoja ambaye ni tingo wa magari makubwa ya mizigo hapa Mwanza. Franki akamwambia yote aliyoelezwa na yule kijana Cosmas, alafu akamalizia. Ah, hivyo basi kuna watu watatu wameingia hapa nchini wakitokea nchini Rwanda ambao hawajulikani wamekuja kufanya nini. Ah, nashukuru sana kwa kunipa taarifa hizo. Tutazifanyia kazi hapo kesho. Brigadier Matias Lubisi akaweza kusema baada ya kumulewa vizuri Frank Mbuga. Haya mkuu, usiku mwema, akamalizia Frank. Hakika roho yake iliweza kusuzika baada tu ya kuzifikisha habari zile zilizokuwa za muhimu. Brigadier Matias Lubisi, mkuu wa idara ya usalama wa taifa. Alikuwa amekaa zaidi ya nusu saa ndani ya ofisi yake asubuhi ile. Alikuwa kitafakari jambo lile zito ambalo lilitakiwa kufanywa ufumbuzi wa kina. Na tena kwa haraka mno, ukizingatia alikuwa ni kiungo muhimu sana katika idara ile. Ni kuhusu ile simu aliyoweza kupigiwa usiku wa jana kutoka jijini Mwanza. Aliyempigia alikuwa ni Frank Mbuga. Kwa upande wake aliona kama taarifa ile sio kupuuza. Hivyo basi akaona ni vyema ataarisha vijana wake wa kazi. Aliyokuwa anawaamini sana ili tu waweze kufuatilia raia wale katika jiji la Arusha. Ingawa siku ile ilikuwa ni ya Jumamosi, na ni siku ya mapumziko ilimbidi Brigadier Matias Lubisi kwenda ofisini kuweza kupanga mikakati ya kazi yake ile. Lakini pia alimtaarifu katibu wake muktasi wake, Bimeri aweza kufika kazini kutokana na dharula ile. Naye hakuweza kupinga. Akafika ofisini kama kawaida na kuweza kusubiri maelekezo yatakayoweza kutolewa. Na hakika Bimeri alikuwa ni mwanamke shupavu sana. Aliyekuwa akikutana na misukosuko mingi sana, 
hasa pale zinapotokea kazi za dharura kama zile ambapo inabidi awepo kazini. Tuseme kwamba alikuwa ni mtu mzefu sana ambaye hakuchoka wala hakukata tamaa. Alikuwa ni mtu mwajibikaji. Brigadia Matias Lubisi alikuwa mtu mchapakazi ambaye hakupenda kupitwa na taarifa zote zile anazozipata. Ambazo zinaweza kuatarisha usalama wa taifa kwa ujumla. Yeye alichaguliwa kujiunga na idara ile ambayo ya kupitia mafunzo maalumu ya kijeshi na pia kulitumikia jeshi la wananchi wa Tanzania. Ni baada ya utendaji wake mzuri ndipo alipohamishiwa katika idara ile ingawa alikuwa na umri wa miaka hamsini na mitatu lakini alionekana bado kwa kijana kutokana na kutunza mwili wake kwa kufanya mazoezi mara kwa mara kitu uzembe kilikuwa kwake ni mwiko basi kwa muda huo wote aliyokuwa amekaa pale ofisini aliamua kumteua kijana James Upele kuifanya kazi yake ile na kufuatilia taarifa zile akishirikiana na mwanadada Sajin Sofia Mlanzi Hao ni wapelelezi tu mashauri aliyoamini. Hivyo basi hakupoteza muda. Akabonyeza namba na kumpiga Lieutenant James ambapo aliipata ile simu. Mkuu, Lieutenant James hapa. Upande wa pili akasema, "Am Lubisi hapa. Habari za asubuhi." Nzuri tu mkuu, naomba maelekezo. Maelekezo ni kwamba na kuhitaji ofisini muda huu. Na kama una ratiba nyingine kwa sasa, uiache mara moja. Kwani kuna jambo la dharula ambalo limetokea hapa. Unanipata? Ova, nimekupata mkuu. Na hapa nipo timamu kabisa. Luton James akasema kwa nidhamu ya hali ya juu kikazi. Usikawie tafadhali. Brigadier Matias Lubisi aliweza kusisitiza na kuweza kukata simu. Baada tu ya kutoa maelezo yale. Brigadier Matias Lubisi akabaki ndani ile ofisi yake akimsubiri James na pengine akiliwazwa na runinga iliyokuwa katika kona ambayo ilikuwa inaendelea kutoa matangazo mbalimbali Ofisi za idara ya usalama wa taifa ziko eneo la upanga barabara ya Ali Hassan Mwinyi jijini Dar es Salaam ikiwa ni sehemu tulivu sana ni ndani ya jumba la gorofa nne ambalo kwa mtu wa kawaida asingeliweza kujua kama ilikuwa ni ofisi zaidi tu ya makazi ya mtu basi, ofisi ya Brigadier Matias Lubisi ilikuwa katika gorofa ya tatu juu. Hakuna kitu kilichomchanganya Luton James kama kile. Kwani mipango yake aliyokuwa amepanga kwa siku ile ya Jumamosi ilikuwa imeshaharibika kabisa baada ya kuitwa na mkuu wake wa kazi. Siku hiyo ya aina yake, James alikuwa na ahadi ya kukutana na mchumba wake Diana. Mwanadada mrembo kabisa wa kutamanisha ambapo walikuwa wamepanga kabisa kwenda kustareka katika ufukwe wa Coco Beach Oyster Bay. Baada ya kutengana kwa muda mrefu sana, ukizingatia alikuwa masomoni. Basi siku hiyo kijana huyo mtanashati sana Luton James alikuwa na raha zake za kipeke yake. Sasa mpango mzima umetibuka. Ni Diana Msofe, msichana mwenye umri wa miaka sita tu. Kwa muda mrefu alikuwa anasoma katika chuo kikuu cha Sokoine Morogoro akisomea somo la uchumi. Kwa hiyo basi ulikuwa ni muda mwafaka kuweza kustarehe. Kubadilishana mawazo na pia kukumbushana mengi ya zamani na kupanga mipango yao ya kuweza kufunga ndoa. Baada ya kupigiwa simu Luton James aliingia maliwatoni na kuweza kuoga. Na alipomaliza akarudi chumbani na akavaa nadhifu kabisa. Na kisha akatoka nje ya nyumba yake aliyokuwa anaishi eneo la Oster Bay. Akaiendea gari yake aina ya Toyota Siva. Lililokuwa ndani ya banda lake na kuondoka nalo kuelekea ofisini. Haikumchukua muda mrefu akafika ofisini na kulegesha gari lake sehemu ya maegesho. Lakini kwa ujumla sehemu yote ilikuwa ni kimya kabisa. Ukizingatia ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Akashuka na kuliendea lile jengo la ofisi na kupandisha ngazi kuelekea katika gorofa ya tatu. Luton James alifika katika ofisi ya katibu Muktasi bin Mary ambayo ilikuwa ni mwanzo kabla ya hujafika makao makuu ya Brigadia Matias Lubisi. Ndani ya ofisi ile 
akamkuta akichapa kazi katika kompyuta na alipoweza kuinua kichwa chake akamwona ni James akiingia kwa hatua zilizokuwa za taratibu kabisa akaacha kuchapa na kumwambia Karibu James asante sana za size da Mary Ni nzuri kabisa James karibu anatumaini bosi yupo ndani eh ndio anakusubiri Luton James akagonga mlango na kuingia ndani ya ofisi ya Brigadia Martes Lubisi akamkuta amekaa katika kiti cha mzunguko akimsubiri yeye na kama kawaida akamsabahi na kukaa katika kiti kilichokuwa mbele yake wakawa wanatazamana karibu Mr. James Brigadia Martes Lubisi akamwambia huku akimwangalia kupita chini ya miwani yake aliweza kuivaa Asante mkuu. Luton James akasema angali bado amesimama. Ah, uh, embo tafadhali keti kwanza hapo. Luton James akavuta kiti na kuweza kukaa. Wakitazamana sambamba kabisa na mkuu wake. Ah, uh, Luton, usishangae kukuita hapa ghafla ofisini. Sawa James. Ah, uh, hapana siwezi kushangaa. Hiyo ni moja kazi zetu. Safi sana. Vizuri kwa kulitambua hilo. Basi kuna jambo muhimu nataka kukueleza. Ndio maana nikakuita Jumamosi hii hii ya leo. Naam, nakusikiliza. Brigadia Matias Lubisi akamweleza yote Luton James. Juu ya kazi ile ya kuweza kufuatilia wale watu. Kwa mujibu wa simu aliyokuwa amepiga Frank Mbuga kutoka jijini Mwanza. Lafu akamalizia na kuweza kusema um, Sasa na kutuma kazi hiyo ya kuweza kufatilia watu hawa Walo hapa nchini kinyume na utaratibu Ambao wametokea nchini Rwanda kupitia nchia sapanya Mpakani rusu mungara kulekea arusha um, Sisi tukiwa ndio tunashulikia pamoja na idara usalama wa taifaini Ni budi kabisa Kulifatilia jambo hili kwa kina. Inawezekana ikawa ni vinara wa magenge ya walifu walioweza kujipenyeza kuja kufanya hujuma kadhaa ndani nchi yetu. Ukiangalia ni kwamba nchi yetu ina amani na utulivu. Um, safari ya kwenda Arusha mtongozana na Sergeant Sofia Mlanzi, yes ambaye naye yuko huko huko njiani kuja hapa ofisini. Yes. La kwa hiyo unatakiwa uweze kujiandaa vizuri na kuhusu masurufu ya safari yanaandaliwa na fedha za hapo ofisini na mwasibu nimesha mtaarifu na sijui umenipata vizuri na kupata mkoo wangu Lieutenant James akasema na kuendelea um, na tena nimefurahi sana baada ya kushirikiana na Sergeant Sofia mm. Sofia ni askari mzuri sana, alinisaidia katika operation nyingi sana. Ukweli ni kwamba nimeridhika mkuu. Ah, nashukuru sana katika hilo. Basi usafiri wa ndege utakuwepo ambao ni wa ndege ya jeshi la wananchi wa Tanzania. Mtakapofika Arusha mtapokelewa na meja bombe ambaye atawapa maelekezo yote na pia mtakuwa chini yake mtakapokuwa kule pale Arusha. Hivyo basi <coughs> mimi ni uh, hivyo basi um, ni watakie tu safari njema isipokuwa tu tunawasiliana mara kwa mara kwa kila hatua zitakazokuwa zinakwenda tujulishane na hiyo tu ni kwa ajili ya usalama zaidi akamaliza brigadier Martes Lubis uh, ndio mkuu mimi yote nimesikia kilichobaki kwa tusisi ni utekelezaji tu. Hakuna kingine. Luton James akamalizia na kisha akamwaga mkuu wake na kuweza kuelekea ofisini kwake. Baada tu ya kuingia ofisini kwake na kukaa, na mwanadada Sergeant Sofia Mwalinzi akagonga mlango na kuweza kuingia moja kwa moja. Akaelekea kwenye kiti kimoja wapo na kukaa huku akionyesha sura ya tabasamu kama kawaida yake. Ndio mkuu, kumekucha. <laughs> Sofia akamwambia. Ah, uh, ni kweli kumekucha Sofia. Natumaini nawe mwenyewe umekurupushwa sana kama mimi. Ah, uh, ni kweli nimekurupushwa? 
Acha tu. Ah, basi bwana ndio hivyo. So unajua tena kwamba ndivyo tulikuwa tunajiandaa kuanza weekend. Ah, na tena mbaya zaidi mimi nilikuwa na miadi ya kukutana na mchumba wangu Diana. Tuweza tukapunga upepo eh? katika fuko ya Cocosta Bay. Lakini kama unavyojua kwamba hatujawahi kuonana muda mrefu sana. Mm. Uh, <laughs> lakini ndo kazi. <laughs> Uh, Lieutenant James akamwambia Sergeant Sophia. Oh, pole sana mkuu. Akiukweli nimeshapoa. Tupange mipango yetu safari. Lieutenant James akasema huku akimwangalia Sophia kwa makini mkubwa. Akiamini kwamba kweli alikuwa na mwanamke wa shoka aliyekuwa amepangwa naye kazi. Ni mwanamke mrembo aliyeumbika kwa kila kiungo cha kwake. Alichaguliwa kujiunga na idara ya usalama wa taifa. Baada ya kumaliza mafunzo maalumu ya kijeshi. Kielimu alikuwa ametimu kidato cha sita katika moja ya shule za sekondari hapa nchini. Yeye hakuwa ni mwanamke legelege. Alikuwa ni mkali katika mapigano ya aina mbalimbali aliyoweza kufundishwa chuoni. Kiumri alikuwa na miaka isiyopungua 28 hivi. Akiwa bado hajaolewa. Ndio? Ruteni aliweza kuridhika. Alifurahi kabisa kupangiwa kazi na yeye yule binti. Lakini kwa upande wa Luten James upele. Alikuwa bado ni kijana kabisa mwenye umri wa miaka 35 hivi. Ambapo alichaguliwa kujiunga na idara ile ile baada ya kufanya vizuri katika mafunzo ya kijeshi. Na pia alikuwa na elimu ya kidato cha sita. Mbali na hayo, alikuwa ni mkali katika sanaa ya mapigano kama vile judo na karate na utumiaji wa silaha za kila aina alikamilika katika kila idara kiasi cha kufanya awe bidhaa muhimu sana Luton James na Sajin Sophia wakapanga mipango yao ya safari ya kwenda Arusha hiyo mipango ilikuwa waweze kusafiri kesho yake wakaagana na kuidiana kukutana kesho yake pia hata hivyo James hakwenda nyumbani kwake kwa ajili tu ya maandalizi. Isipokuwa aliamua kuelekea Kinondoni mkoa Juni nyumbani kwa mchumba wake Diana Msofe. Kwani walikuwa wameaidiana kukutana jioni ile ya Jumamosi. Ni Jumamosi ilikuwa ya aina yake. Saa nane za mchana, Luton James alisimamisha gari yake nje nyumba ndogo iliyo karabatiwa vizuri kabisa ni moja kati ya nyumba zilizokuwa na shirika la nyumba la Tanzania zilizokuwa zinauzwa ambapo ndipo alipokuwa anaishi Diana Msofe baada ya kushuka garini akaelekea ndani ya nyumba ile ambapo mlangoni alikutana na Diana aliyekuwa anakwenda kumpokea oh karibu sana James Diana akasema huku akimwoseka Asante sana Diana. James akasema kwa kitabasamu. Nilifikiri kabisa utatokea kwa vile ahadi yetu haikuwa ni muda huu jue. Ah ni kweli Diana. James akasema kwa kiingia pale sebuleni na kuweza kukaa katika kochi dogo. Kulikoni akauliza Diana. Um kilichonifanya niweze kuchelewa hapa ikomba wakati najiandaa kuja huko nikaweza kuitwa na bosi wangu msema acha slubisi mm, jumamosi hii ndio hivyo tena ni kazi mm? i see kuna nini tena sasa diana akauliza huko akianza kuwa na wasiwasi ni mambo ya kazi tu ninasafiri kwenda arusha kama unavyojua kazi yetu ina maana hata miadi yetu ya leo ndio basi tena haitowezekana a uh, itabidi wewe hivyo mpenzi wangu. Vumilia tu nitarudi na kukutana na wewe tena. Mm, ni sawa. Mm. Na hiyo ni moja tu ya shughuli ya kikazi. Diana akasema huku akimkumbatia James. Nashukuru kipenzi kwa kuweza kuelewa hilo. James akamwambia huku akimfuta machozi mchumba wake Diana. Ingawa Diana hakufurahia sana ile safari. James hakujali sana. Ilikuwa ni wajibu wake na ni lazima aweze kutekeleza. Basi kilichoweza kufuata pale. 
Diana akamtayarishia chakula kizuri ambacho walikula wote kama wapenzi wawili. Na kisha wakaendelea kunywa vinywaji laini na huku akiongea hili na lile. Na hadi ilipoweza kutimu saa tatu za usiku. Ndipo James aliweza kuondoka na kwenda kujitayarisha kwa safari ya kwenda Arusha. Baada ya kufika nyumbani kwake Oster Bay, James akaanza kupanga nguo zake chache na kuziweka ndani ya bigi lake. Na pia akachukua vifaa vyake vidogo vya upelelezi pamoja na bastola yake ambayo vyote alivihifadhi vizuri. Alipomaliza kupanga kila kitu, James akaingia bafuni na kujimwagia maji ya baridi. Alipomaliza akaingia chumbani kwake kulala. Kuweza kutafuta usingizi uliokuwa mbali kiasi. Basi ndani ya jiji la Arusha. Kwenye nyumba ya Paul Rugoye. Eneo la kijenge vijana watatu Jane, Pierre na Franz. Walikuwa wameamka asubuhi na mapema ikiwa ni siku ya pili tokea wafike pale. Baada ya kuamka wakaanza kufanya mazoezi. Ni kama sehemu ya maisha yao. Na tena walikuwa kifanyia mazoezi yale kwa nyuma nyumba ile. Ambapo ilikuwa sio rahisi sana kuweza kuonekana. Ikiwa ni mahali ambapo walionyeshwa na mwenyeji wao Mr. Rugoy. Ikiwa kabla ya usiku ule kuweza kuelekea nyumbani kwake. Na kama nilivyoweza kutangulia kukwambia kwamba Paul Rugoy alikuwa kesho sakina. Aliweza kwa idiana kukutana asubuhi tayari kwa kuweza kupanga mikakati ya kazi yao ilivyokuwa inawakabili. Baada ya kumaliza kufanya mazoezi yao, wakaingia bafuni kuoga katika mabafu ambayo yalikuwa mule mule ndani. Wakati wote huo po alikuwa ameshafika kutoka nyumbani kwake. Akakuta vijana wake wameshamaliza kuoga na wakiwa wanamsubiri yeye tu ili awape maelezo zaidi. Vijana wote wale watatu walikuwa wamekaa katika chumba kimoja kilichokuwa kama ukumbi mdogo na mbele yao palikuwa na runinga kubwa sana wakiangalia na pia walikuwa kifungua kinyo chao kwa chai nzito kabisa mapocho pocho waliokuwa wameletewa na Mr. Po pale asubuhi ile Kamwe Po hakupenda vijana wale onekane nje na mtu yoyote zaidi ya mlinzi mmoja tu pale ndani Aliyekuwa ameshapewa kalipio kali sana kwamba asieleze chochote kile anachokiona ndani ya ile nyumba. Zaidi tu ya kuweza kunyamaza. Baada ya kumaliza kufungwa kinywa. Ndipo po na vijana wake wakaamua kukaa kikao ili kupanga kitu cha kwanza kufanya. Yeye po akiwa ndiye kiongozi na mwenyeji wao wa jiji la Arusha. Akawa anaweleza. Ehe, ndio ndugu zangu. Natumaini mambo shwari sasa. Ehe, mambo ni shwari kabisa. Tunachokisubiri ni kutoka kwako tuna kazi. Kijana Pierre aliweza kusema. Ah, ni kweli tupe kazi. Ehe, kazi tu bosi. Waliweza kudakia wote wakazungumza wakihitaji kazi. Ah, kwa hakika mnanipa moyo kwamba mko na hari ya kazi. Sasa basi tupange cha kufanya. Kazi yenyewe itanza jioni. Na mpangilio wake utakuwa kama ifuatavyo. Ah, mimi itaondoka na wewe Pierre kuelekea eneo la njiro ambapo ndipo walipopewa hifadhi watu wetu ambao hawa tunawatafuta Roman, Teobali na Laurent. Na hivyo basi nini France na Jean mtasubiri humu ndani kama watu wa akiba. Sisi tunaenda kuifanya kazi hiyo ukizingatia mimi ni mwenyeji na mtu tajiri kabisa ninajulikana. Sio rahisi sana kustukiziwa ama kutiliwa mashaka. Sijui mnanipata Sawa sawa mpango wako ni mzuri sana kama unavyosema. Na kiusalama uh, sio vizuri kabisa tukaongozana wote. Kijana Pierre aliweza kusema. hakuna uh, tatizo. Jenny akasema. Um, ulivopanga ni sawa tu mko hakuna tatizo. 
naye akaongezea tena France. Tuko kwa ajili ya kazi. Akasema tena. Um, ni vizuri sana kama umenielewa. Mr. Rugoye akamalizia na kusema, "Alafu akaendelea kupanga mikakati yao na huko akipitia vielelezo muhimu. Na pengine walikuwa kesafisha silaha zao walizokuwa wamezitoka nazo nchini Rwanda na kuzipangilia vizuri katika mpango uliokuwa unatakiwa." Baada ya kumaliza, wakabaki wakiangalia runinga tu alafu wakaanza kupoteza muda. Ukizingatia walikuwa na muda mrefu sana wa kuweza kukaa ndani ile nyumba kwa kuweza kukwepa kuonekana. Hali ya hewa ilikuwa ni shwari sana. Na huku kijua cha asubuhi kikiwa kinachomoza upande wa mashariki mwa jiji la Dar es Salaam. Kwenye uwanja wa ndege ya jeshi la anga, Ukonga, ndege ndogo aina ya Twin Otter ilikuwa imepaka tayari kwa safari ya kwenda Arusha. Kando yake alionekana rubani mkuu akikagua ndege ile. Sehemu zote za ndege ile na ili kuipatia usalama kwa kuweza kuizunguka akiwa na msaidizi wake. Naye alikuwa anamfuatilia kwa nyuma wakikagua kwa makini mkubwa. Asubuhi hiyo iliwakuta Luton James. Pamoja na Sergeant Sophia wakiwa pale uwanjani tayari kwa safari ya kwenda Arusha katika kazi ile iliyokuwa maalum. Baada ya muda wakapanda ndani ya ndege pamoja na abiria wengine. Na rubani akaiwasha na kuweza kuiondoa kumwendo wa taratibu kuelekea katika barabara yake ya kurukia. Na pia akiwasiliana na waongoza ndege waliokuwa katika chumba cha mawasiliano. Alafu wakaongeza mwendo na kuipeleka kwa kasi mno. Na hatimaye akaweza kuirusha angani kuelekea Arusha. Wakati wote huo, James na Sofia walikuwa kimya kabisa hadi ndege ilipotulia angani. Hata hivyo haikuwa safari ya kuweza kuchosha sana. Hadi walipofika Arusha na kutua katika uwanja wa ndege pale Arusha. Pale wakapokelewa na meja bombe. Aliyefika pale kwa gari aina ya Land Rover na kumi ya idara ya usalama pale Taifa. Pamoja na dereva kijana Peter. Peter akaenda kuwapokea ile mizigo. Baada ya kushuka ndani ile ndege ambaye ni ya kijeshi basi watu wote wanne wakapanda ndani ya ile gari na kuweza kuondoka kuelekea katikati ya mji walipokuwa wametayarishiwa nyumba ya kuweza kulala na pia kupitia ofisini ili kupanga mikakati ya kazi zaidi dereva aliondoa gari ile na kuelekea moja kwa moja hadi ofisi idara ya usalama wa taifa zilizoko barabara ya boma katikati ya jiji la Arusha baada ya kufika tu Dereva akaliingiza gari lake kwa kupitia getini kwa kuifuata barabara ndogo ya kokoto iliyokuwa imezungukwa na miti pande zote kuelekea katika jengo la ofisi ile iliyokuwa umbali wa mita 30 kutoka getini kama alivyokuwa majengo yalijengwa kabisa kizamani lilikuwa ni jengo moja la gorofa moja lililojificha na kuzungukwa na miti aina mbalimbali kabisa iliyofanywa mandhari ya pale ipendeze Isitoshe palikuwa na waya uliokuwa sengenge kwa ujumla eneo lote lilikuwa la kimya sana hasa ukizingatia ilikuwa ni siku ya Jumapili basi dereva kulipa gari wakashuka na kuelekea katika ofisi ya meja bombe iliyokuwa katika sehemu ya chini kabisa tayari kwa kuweza kupanga mikakati yao ya kazi wakakaa katika viti vilivyokuwa mbele ya meza ya bombe na kuanza kumsikiliza Meja Bombe akamwambia, ah, "Karibuni sana. Ah, asante mko." Luton James akasema, um, "Asante mko pia." Naye Sergeant Sophia naye akadakia pia kwa kushukuru. Um, ni matumaini yangu nyote mnaelewa kitu ambacho kimoleta hapa Arusha. Ndio mko, tunaelewa. Ni majukumu tu ya kazi. Ah, basi ndio hivyo. Kama mlivyosikia ni kwamba kuna watu wameingia hapa Arusha kinyimela kabisa bila kujulikana. Hivyo basi inawabidi kufanya upelelezo wa kina kabisa. Na ukizingatia hatuwafahamu watu wao. Na hatutambui sehemu ambayo waliweza kufikia. Kwa hiyo cha muhimu ni kuwa makini sana huku mkijua kwamba mnapambana na watu msiokuwa mnawajua. 
ili nisiweze kuachosha sana mpaka muda huu wa kupumzika napenda kukutaarifu James kuwa umepangiwa kufikia nyumba wageni Serena Inn akanyamaza kidogo huku akimwangalia um, kila kitu kimeshalipwa wewe Sofia utafikia katika hoteli ya Victoria Villa iliyoko mtaa wa bondeni na mtakapotoka hapa dereva atawapeleka Meja Bombe alimaliza na kusema James na Sofia wakawa pia wamemwelewa alafu wakaweza kuondoka kuelekea katika hoteli walizokuwa wamepangiwa ili kuweza kupumzika na kujiandaa na kazi yao ile iliyokuwa pale ni nzito Jioni ya siku ile majira ya mbili za usiku Paona Pierre walikuwa wameshajiandaa vya kutosha tayari kwa safari ya kwenda eneo la njiro Walivalia nadhifu Mavazi maalum ambayo kwa kila mtu wa kawaida angeona ni suti tu. Kumbe ni nguo zilizokuwa zimebeba silaha ndani yake. Ni kama vile bastola na pia zilisheni risasi. Sumu kali, visu maalum vya kijasusi na hata mikasi ya kukatia waya. Ni vifaa ambavyo hutumiwa mara nyingi sana na majasusi. Hatimaye wakapanda gari dogo aina ya Toyota Corolla ambalo ni kati ya magari kadhaa aliyekuwa anamiliki po. Baada ya kuweza kupanda, wakaondoka ndani ya makazi yale. Dereva akiwa ni yeye mwenyewe. Ndani ya nyumba waliachwa Jane na Frank. Wakisubiri kuletewa taarifa tu za upelelezi ule. Na kama kawaida eneo lile la kijenge magorofani, palikuwa kimya tu kwa muda mrefu. Asa ukizingatia ni sehemu waliokuwa nakaa watu wa starabu sana. Hivyo po akaendesha gari lake kuelekea njiro ambapo hapakuwa mbali sana. Ni umbali wa kilomita nne na nusu tu kutoka pale kijenge. Dakika ishirini baadaye wakati njiro. Na huku giza lilikuwa lishaanza. Hivyo basi wakalipaki gari lao katika maegesho ya magari nje ya ba moja wakionekana kama watu wa kawaida tu waliokwenda kustarehe eneo lile la njiro lilikuwa limejengeka sana vizuri na huku sehemu kubwa ikiwa ni biashara hususa ni glossary tena zilikuwa ni nyingi sana za kuweza kuuza pombe basi ili tu kuvunga wasijulikane nia yao walizunguka na kuingia katika ba moja wapo na kwanza kunywa bia mbili tatu katika kuvuta muda na tena walika sehemu iliyokuwa na giza. Kuweza kuepuka Pierre asitambuliwe. Na muda wote waliokaa pale walikuwa kiangalia tu saa zao. Na kusubiri muda uweze kufika. Na wale hawakupenda kufanya kazi ya kubabaisha. Ni hadi ilipo timu saa tatu za usiku ndipo Po na Pierre walipotoka ndani ile baa ambapo wateja walikuwa na wachache wakajifanya kama wanaliendea gari lao halafu wakalipita na kufuata uchochoro mmoja uliojitokeza upande wa pili wa maduka na uzio wa nyumba za umoja wa mataifa sehemu ambayo haikuwa na taa nyingi za ulinzi na kufanya pawe na giza kiasi wakasimama kwa muda hadi bwana po aliposema kwa sauti ndogo Pierre mku sasa tupange la kufanya. Ni jambo la maana. Sasa wewe utaingia ndani. Hakuna tatizo. Nitaingia ingawa kuna ulinzi mkali. Ni sawa. Pierre, jitahidi. Mimi nakusubiri hapa nje. Ukichelewa na kufuata. Kuna shaka mkuu. Pierre akasema alafu akapiga hatua mbili ili ajiandae kuruka ule uzio. Ni uzio ambao kwa mtu kama yeye mwenyewe haukupata shida. Kwani alikuwa ni mtu wa mazoezi sana. Baada ya kuuruka uo uzio, Pierre akatua ndani bila kutoa kishindo. Sehemu ile aliyotua ilikuwa imezungukwa na miti mingi kabisa iliyoweza kusababisha vivuli vya giza. Ambavyo vilimsaidia sana Pierre aweze kunyata kuelekea katika nyumba zile. Na katikati yake ndipo ilipokuwa ile nyumba maalum waliokuwa wamewekwa wale vijana Roman, Teobale na Laurent. Kwa muda wote walikuwa chini ya ulinzi. 
walilindwa usiku na mchana na walinzi maalum ndani ya nyumba ile palikuwa na nafasi ya kuweza kutosha iliyoweza kuwatosheleza ilikuwa na kila kitu cha muhimu kama vile simu runinga pamoja na thamani zote zilizohitajika kwa ujumla na hatimaye Pierre alifanikiwa kuifikia ile nyumba bila hata kuonekana na mlinzi yoyote kwani alikuwa anatumia ujuzi wa hali ya juu sana akaanza kuchunguza ndani kwa ndani lakini hakuweza kuona chochote ama hata mtu kwani milango ilikuwa imefungwa Pierre akasimama kwa muda bila hata kufanya papara na kisha akamwona mlinzi mmoja akizunguka upande wa pili bila hata kumwona yeye sehemu ile aliweza kubananika katika ukuta mlinzi yule aliyekuwa na koti jeusi kofia na buti za kijeshi akampita tu bila hata ye mwenyewe kumuona hivyo basi hakumkawizia Pierre akakusanya nguvu lililompata sawia ya mlinzi Mlinzi yule akaacha miguno midogo akaanguka chini na kuweza kupata safahamu kabisa. Na dakika chache kabisa akakata roho yule mlinzi. Pierre akaisogeza ile maiti na kuisukumia katika giza lililokuwa katika bustani zile za maua. Tukio lile lilikuwa limefanyika haraka sana bila hata mlinzi mwingine kugundua. Lakini wakati Pierre amesimama pale anajiandaa kusonga mbele akasikia sauti ya nyayo za mlinzi mwingine aliyekuwa akimsogelea naye akampita bila hata kujua kwamba Pierre alikuwa pale mawindoni ile kupita tu akamrukia mlinzi yule na kumkaba ipasavyo na pia kuondoka naye ili wakamhoji kule nje ya uzio alipokuwa amemwacha po Pierre aliweza kuondoka naye na huku akiwakwepa walinzi wengine hadi pale alipofika katika uzio ule wa michongoma kwa kuweza kutumia nguvu na kumrushia mlinzi yule katika nje ya uzio ambapo alipokelewa na Paulo ambaye pia alimlaza chini ya ule mti mkubwa sana wa mwembe Pierre naye akauruka ule uzio na kumwendea mlinzi aliyekuwa na poo wakati naye alikuwa amechanganyikiwa bila hata kujua kilichokuwa kinaendelea Kwani baada ya kuacho apate kupumua vizuri aliweza kuona watu wale wawili wamemdhibiti na huku wakimonyesha bastola na kumtaka asiweze kufanya fujo ya aina yoyote Ah sikiliza sisi ni watu wa kazi tunataka utujibu maswali tutakayokuuliza Pierre alimwambia pale yule mlinzi Ah Nini watu wa kazi? Mlinzi yule akauliza huko macho yake yamemtoka piwa. <laughs> Mbona siwelewi? <laughs> Basi utatuelewa. Pierre akamwambia halafu akamshindilia ngumi moja ya nguvu. Iliweza kumpata barabara katika taya la upande wa kulia kiasi cha kuweza kumtoa mlio kama pamevunjika. Oh. Mlinzi yule akaguna baada ya kipigo kile. Ama kweli alikiona kifo kinamnyemelea. Wewe ni mlinzi? Pierre akamuuliza tena. Ndio. Mimi ni mlinzi. Eh, vizuri. Tunajua kwamba kuna vijana watatu waliotokea nchini Rwanda. Wamejificha hapa. Je, ni kweli? Uh, inawezekana ni kitu kama hicho. Ah, tuambie, wanakaa nyumba gani? Mm. Uh. yule akaguna na kuendelea. Kwani wanahusu nini jamani? Sipaswi kuambia. Hebu tujibu. Na sio kutuliza swali. Nilishakuonya kabisa. Sasa nitawajibu nini? Wakati mimi hata sikuelewi. Kwa nini akina nani mnaniuliza tena kibaba hivyo? Haupaswi kujua. Basi na mimi sijui. Unaleta jeuri sio? Sasa mimi nakuwa. 
Pierre akamwambia mlinzi yule na kumwekea bastola kichwani mwake kwa kuweza kukandamiza kwa nguvu kabisa. Mama yangu. Mlinzi yule akasema. Haya <laughs> sema. Pierre akasasitiza. Okay, ngoja niseme. Ni kweli kwamba Mlinzi yule alianza kusema kwa sauti ndogo. Lakini kabla hajaendelea zaidi gari moja likatokea na kuelekea katika upande waliokuwa wao na huku likimulika taa zenye mwanga mkali mno. Semu ile palikuwa na barabara ndogo iliyokuwa inakatiza kutoka katika nyumba ile. Kitu ambacho tokea mwanzo Po na Pierre hawakukigundua. Imekuaje tena? Pierre akauliza na huku akisitisha zoezi lile na huku akimdhibiti yule mlinzi kwa kumfuta nyuma ya mti ambao ulikuwa ni wa muembe. Ni gari linakuja huko. Ni bora tujificha kwa nyuma ya huo mti. Atatuharibia kazi huyu. Lile gari lililokuwa kama linapitiliza likapunguza mwendo na kuweza kuwafuata pale walipokuwa Po na Pierre wakiwa sambamba na yule mlinzi. Wala gari halikupunguza mwanga wa taa zake. Kuashiria kuwa dereva yule alikuwa amewaona na kuashtukia baada kumbana mlizi alikuwa amevaa sare za kazi. Tumeshtukiwa Pierre. Po akamwambia na huku amekamata Bastola. Ni kweli. Akadakia Pierre. Sasa tunafanyaje? Ah, tummaliza huyu dereva. Kwani atatuharibia kazi? Hasa na huyu mlinzi Malize vile vile. Sawa. Pierre akasema na kuikamata shingo mlinzi ambayo ilivunjika. Ik. Mlinzi akaguna kwa kuweza kukata roho. Okay. Sasa mshughulikieni huyo dereva. Pierre akaikamata vyema bastola yake na kuielekeza katika ile gari. Iliyokuwa imesimama pale likiomulika. Akafiatua risasi mbili ambazo zilimpata dereva ambaye aliguna na kufa pale pale na huku akiwachia usukani wa gari na kulalia kiti na damu nyingi kabisa zikuweza kumtoka katika jeraha la risasi zilizokuwa zimempata pale kichwani Baada tu ya mauaji yale Paona Pierre waliondoka haraka sana kwa kufuata uchochoro ule waliokuja nao Wakalindesha gari lao katika sehemu ile waliokuwa miliacha na kuondoka na kurudi katika maficho ya kijenge. Wakati huo ikiwa imetimu saa tano za usiku. Hata hivyo Po na Pierre hawakutegemea kama wangelikumbana na kizuizi kile kilichoweza kuharibia kazi yao ya upelelezi zile wasaliti wao. Alikuwa ni kijana Deo Mshanaki. Dereva gari aina ya Toyota Land Cruiser la umoja wa mataifa aliyewawa baada ya kuwashtukia Po Rugoye na Pierre wakiwa wamembananisha chini ya mti yule mlinzi. Hivyo basi purukushani zile zilizostua kazi wa eneo lile na kuwafanya wakimbilie na kulikuta tukio lile la mauaji. Ya yule dereva na wale walinzi wawili waliokuwa wanalinda katika zile nyumba za umoja wa mataifa. Haraka sana wakapiga simu polisi kujulisha tukio lile ambalo liliweza kufanywa la kinyama. Baada ya dakika kumi na mitano, askari polisi wakafika pale wakiwa na magari mawili aina ya Toyota Land Cruiser wakiwa wamejizatiti vema kabisa na silaha zao. Lakini pia palikuwepo askari wengine wa kikosi cha mbwa na wataalamu wa picha milipuko na alama za vidole. Na wote wakashuka eneo la gari kwa kuweza kuzunguka eneo lile. Ingawa waliotenda kosa lile walikuwa wameshaondoka kitambo kabisa. Katika msafara ule walikuwepo viongozi wa polisi wa ngazi za juu sana. Lakini pia makachero ambao walianza kufanya uchunguzi katika maeneo mengi. Wakaokota yale maganda risasi mawili yaliyoweza kufiatuliwa na Pierre na kumua Delgras. Wakachukua maiti ya mlinzi aliyeuawa kule ndani na kufichwa katika bustani ya maua, alafu wakaweza kuyunganisha na ile ya mlinzi mwingine aliyeuawa kule nje na kuachwa chini ya muembe. 
basi ikabidi maiti zote tatu zikachukuliwa na kupelekwa katika hospitali ya Mount Meru kwa kuweza kuhifadhiwa. Usiku mzima askari polisi walifanya msako wa nguvu na huku wakitumia mbwa wa polisi. Lakini haikuweza kusaidia kitu. Kwani watuumiwa wale walitumia usafiri wa gari. Ni hadi palipokuja ikiwa ni siku ya Jumatatu. Hali hii ilikuwa ni mbaya sana katika jiji la Arusha. Kiasi cha kuwashtukia watu wengi sana. Haikujulikana kama watu wale walikuwa na maana gani. Na kwa sababu gani? Basi wana katika mkuu wa upelelezi akateua makachiro kadhaa kwa kuweza kufanya upelelezi zaidi ya mauaji yale. Ambapo kiini chake kilikuwa kijajulikana na jeshi la polisi. Wakaanza upelelezi wao eneo lote la njiro jijini Arusha. Halikukauka kabisa le jiji. Hali ya hatari ikanukia sehemu zote hasa katika vitongoji ambapo uliweza kufanyika msako ule wa nguvu wa askari wa jeshi la polisi. Walioambulia kadhia ile ni walevi pamoja na wauzaji wa pombe haramu za gongo pamoja na bangi ambao hawakuhusika na tukio kabisa wengi walikuwa ni vijana wa kijiweni walisombwa kwa wingi sana na kuzijaza maabusu za jeshi la polisi lakini si po rugoye na vijana wake Jean Pierre na France walioisiwa kufanya mauaji yale kwani walikuwa wamejichimbia katika maficho ndani ya jumba moja iliyoko kijenge. Waliendelea kupanga mipango iliyokuwa inakabili. Ilikuwa ni lazima imalize kwa njia yoyote ile. Chanzo mauaji yale ya watu wawili ambao walikuwa ni walinzi pamoja na yule dereva Deo. Yaliyotokea usiku ule ikiwa wapelelezi wale mahiri wa idara ya usalama wa taifa. Luton James na Sajin Sofia wamewasili Arusha jijini. Ukweli ni kwamba yaliwasitua sana kiasi cha kujua ni kazi ya wale watu watatu ambao waliweza kutokea nchi ya Rwanda ambao walikuwa wanawafuatilia sana. Kazi ilikuwepo. Meja Bombe alikutana faraka na vijana wake. Luton James na Sajin Sofia alikutana nao katika ofisi yake na kuweza kuzungumzia suala la mauaji yale yaliweza kufanyika wakiwa wameshajua watu waliotenda unyama ule bombe akawahimiza wa uanze upeleleze mara moja na huku akiwaambia wao makini sana na watu ambao ni hatari waliokuwa wanajua wanachokifanya na sehemu walioifikia Haikufahamika ni hatari sana kumsaka adui usiyejua alipoweza kujichimbia ni wapi anaweza kukuwahi na kuweza kukulipua Luton James na Sofia wakagawana kazi na kuanza upelelezi ambapo James aliamua kuelekea njiro katika makazi ya mashahidi muhimu Roman Teubale na Laurent nia yake ilikuwa ni kwenda kufanya mahojiano nao ili awezi kupata mwanga wa kujua hapa kuanzia. Lakini binti Sofia yeye alipanga kuanzia kwa kuzunguka katika mitaa ya kijenge ambapo alihisi kuna uwezekano mkubwa ikawa wale watu hatari wamefikia kule. Ama katika maficho ambayo hayajulikani. Nigiza tupo. Baada ya kuweza kupangia na majukumu. Wakaachana kila mmoja akaelekea aelekea yako. Lakini wakiwasiliana kwa simu kadri kila hatua zilivyokuwa zinakwenda. Kwa kutumia usafiri wa teksi, James alielekea njiro kama msafiri yeyote wa kawaida hadi katika nyumba za umoja wa mataifa ili asiweze kustukiwa. Akateremka mbali kidogo. Na nusu nyingine akatembea kwa miguu hadi pale alipofika katika geti la kuingilia mule ndani. Getini palikuwa na walinzi wawili waliokuwa na silaha. Hivyo basi James akaweza kujitambulisha na kuweza kuruhusiwa kuingia ndani kwenda kuwaona wale mashidi wale. Akielekezwa na mlezi mmoja na pia afisa mmoja wa umoja wa mataifa. 
basi wakafika kwenye nyumba moja iliyokuwa katikati ya nyumba nyingine. Wakaingia ndani na kukaa kwenye sofa kubwa katika ukumbi mdogo ambapo pale walikuwa vijana wale Roman, Teobale na Laurent wakiwa wamekaa wakiangalia runinga. Ukweli ni kwamba hawakuthubutu kutoka mbali zaidi ya eno lile kwani walishapatwa na wasiwasi baada ya mauaji ya walinzi wale na dereva yule wa umoja wa mataifa. Afisa yule akamtambulisha Laurent James kwao. Lakini kabla ya kuanza mahojiano tu ndipo utambulisho kapita. Na wao wakamwelewa na kumpa fursa ya kuweza kwa hoji. Natumaini ah. hamjambo. Lieutenant James akawambia na huku akiwa naangalia. Sisi hatujambo. Wote wakajibu. Ah, vizuri sana. Ah, na kama mlivyoweza kutambulishwa, mimi ni mpelelezi kutoka idara ya usalama wa taifa. Naitwa Luton James Upele. Ni mwanajeshi niliyefuzu. Na kama sikosei na nyie pia ni wanajeshi. Ni kweli sisi ni wanajeshi wapiganaji wa msituni mkuu. Roman akasema kwa heshima za kijeshi. Uh, nasikia nyinyi ni wakimbizi kutoka nchini Rwanda eh? Na mmeweza kukimbia ama kuamua kuja kujisalimisha katika mahakama ya umoja wa mataifa sio? Uh, ndio tumeamua hivyo. Kumkimbia kiongozi wetu Colonel Fabio Rushingo baada tu ya kuchoshwa na sera zake za vita. Roman akasema na kueleza mengi kabisa. Kwa kirefu ambapo Luton James akamolewa na baada ya hapo kuanikiwa kwa uovu wote ambao ulikuwa ukifanyika nchini Rwanda. Uh, sasa nyinyi mnafikiri amefurahi baada ya nyinyi kumtoroka? Kwa kweli hajafurahi. Hasa ukizingatia tuna siri yake kubwa ambayo tunataka ijulikane wazi kabisa. Um, basi kuna watu watatu wameingia hapa Arusha wakitokea nchini Rwanda. Sasa je, inawezekana ni yeye mwenyewe aliyowatuma na hasa uki, ukizingatia mauaji ambayo yameweza kutokea. Ina maana Fabio ametuma watu. Roman akauliza badala ya kujibu. Ndio, ni hao waliowaua wale walinzi pamoja na dereva. Ah, Mungu wangu. Atakuwa ametuma watu kuja kutumaliza ili tusiweze kutoa siri zake. Ehe, sawa. Je, unaweza kuwatambua? Kwa kweli siwezi kuwatambua. Kwa vile kundi letu lina watu wengi sana. Ehe. Unafikiri hapa Arusha watakao wamefikia wapi? Ama labda tuseme sehemu gani au labda wanafikia wapi ama sehemu ipi? Eh? Ama utueleze labda kama unajua wana mwenyeji sehemu yoyote aliweza kwa hifadhi wao kwa kuweza kufanya vitendo kama hivi bila hata kujulikana James akaendelea kuhoji kwa makini wa hali ya juu sana baada ya kuona mahojiano yanaendelea vizuri unajua kanal Fabio anajulikana na watu wengi sana katika mtandao wake hivyo siwezi kujua amefikia sehemu gani um, kuna kazi kubwa Lawton James akasema na kuweza kuendelea. Um, hata hivyo inabidi mjadhari sana na watu kama hao. Na sisi tutaendelea na upelelezi ili kuweza kudhibiti. Asamku. Tunawatakia kazi njema ili muweze kukamata tu. Akamaliza na kusema kijana Roman. Baada ya kumaliza mahojiano yale Lieutenant James akaweza kuondoka eneo lile kwa kutembea kwa miguu hadi alipofika katika barabara kuu ya Lami iliyokuwa inaelekea katika jiji la Arusha. Akaonekana kama ni mtu wa kawaida tu. James akachukua simu yake ya mkononi na kuweza kumtafuta mwenzake Sajin Sofia. Ukizingatia walikubaliana kupigana simu kila muda. Na kilichokuwa kinaendelea katika mazungumzo yao ni haya. Halo mkuu. Sofia akaweza kuipokea. 
Um, mambo vipi? Uko wapi sasa hizi? Mimi nipo eneo hili la kijenge. Ah, na mimi niko hapa njiro. Nimemaliza kuoji wale vijana na je, kuna lolote huko? Ah, ndio mkuu, ninalo. Ehe, nimegee basi. Kuna watu wawili na watilia mashaka sana ambao nipo hapa na wafuatilia. Ehe, wanaelekea wapi? Naona wanaelekea katika hoteli ya Mwenti Kijenge. Na mimi nitaingia humo. Ah, okay sawa, ingia ndani. Na mimi nafuatilia gari ofisini. Nitakuja kulipaki nje hoteli hiyo na wewe unijulishe kitakachokuwa kinaendelea. Sawa mkuu, nitafanya hivyo. Basi baada ya mawasiliano wakakata simu. Lieutenant James akasimamisha tax na kumwambia dereva ampeleke katika jiji hilo ilipo ofisi idara ya usalama wa taifa. Na kama kawaida ili tu asiweze kujulikana. Akashuka mbali kidogo na nusu akatembea kwa miguu na kuweza kuingia katika eneo la ofisi kwa kupita upande wa nyuma. Na ile ilikuwa ni kwa ajili ya kujiadhari tu kama kuna mtu yeyote aliyekuwa anamfuatilia. Aweze kushindwa kugundua chochote. Baada ya kuingia, akachukua gari aina ya Nissan Patrol ambayo ilikuwa na mafuta ya kutosha. James akapanda gari na kulitia moto. Akaondoka nalo kuelekea sehemu ya kijenge. Hadi alipofika katika hoteli ya Mount Kijenge, ambapo alipaki sehemu ya nje ambapo palikuwa na magari mengine ya wateja. Ni hoteli iliyokuwa na hadhi ya kitalii. Yenye gorofa saba na imezungukwa na mandhari ya kupendeza kabisa. Ilikuwa imezungukwa na miti mingi sana bustani ya maua. Lakini upande wa kusini palikuwa na bwawa la kuweza kuogelea. Na baada ya kulipaki ile gari, hakuweza kushuka ndani ile gari. Bali aliweza kubanisha tu kwa ndani na kuanza kuwasiliana na Sergeant Sofia kwa simu ile ya mkononi. Hello Sofia. James akaita kwa sauti ndogo isiweza kusikika. Um, sema mkuu. Um, ipi taarifa? Mambo safi, nafuatilia window langu tu. Sijui wewe uko wapi? Mimi niko nje ya hoteli. Nimebanisha ndani ya gari. Poa, nitakujulisha kinachoendelea. Um, basi hakuna shaka. Sawa, akiwa katikati ya upelelezi wake. Sajin Sofia aliwatilia mashaka vijana wale wawili ambao walishuka katika gari moja. Ambalo hata yeye mwenyewe hakuweza kulisoma namba zake mara moja. Ni vijana waliokuwa na maumbile ya miraba minne na huku maongezi yao yakionyesha sio raia wa Tanzania. Ingawa waliweza kujichanganya tu kwa kujifanya ni wenyeji. Vijana wale wakaingia ndani ya hoteli moja inayoitwa Mount Kijenge ili kujipatia chakula na vinywaji kidogo katika kusafisha koo. Na pia walikwenda kwa ajili ya kuangalia mandhari. Basi vijana wale walikuwa ni Jane na Pierre. Waliokuwa wameshushwa na dereva wa Paul Goye. Ajulikanaye kwa jina la Meku. Ambaye hakujua kilichokuwa kinaendelea zaidi tu ya kuondoka zake. Walikuwa wamewaga wenzao na kuahidi kurudi mapema hasa ukizingatia hoteli ile ilikuwa jirani tu na alipokuwa makazi yao katika nyumba ya Porgoe eneo la kijenge magrofani baada tu ya vijana wale kuingia katika ndani ya ile hoteli na Sofia akaingia na kukaa sehemu ambayo haikuwa mbali na walipoka Jen na Pierre ambao walikuwa wameagiza vyakula pamoja na vinywaji Sofia naye akaagiza kinywaji laini aina ya Malta Guinness na soda moja aina ya Pepsi Cola akaendelea kunywa taratibu na mara nyingine akiangaza macho yake pande zote. Ukweli ni kwamba hakuna mtu yote aliyemshtukia kama alikuwa ni mpelelezi. Alikuwa kazini kwa muda ule. Sajin Sofia alikuwa ni mwanamke mwenye uzuri wa asili ambaye aliovutia wanaume wengi sana hasa wale wenye ucho wa kutaka kuwa na mwanamke kama yule aliyekuwa akikatiza mbele yake. Kila mmoja alipenda awe naye daima. Amiliki, astare naye na kuweza kumtumia apendavyo kwa kukidhi haja zake za kingono kwa ni muda wowote atakavyo tu ili kwepo ajitahidi aweze kumpata na huo ndio ukweli wenyewe mwanamke alikuwa ni bonge moja la mtu yani peace kali kwa muda wote Sofia alikaa pale akiwaangalia tu Jen na Pierre 
waliokuwa akiongea mazungumzo yaliyokuwa kimshtua sana kwani walikuwa akiongea kifaransa na kinyarwanda kidogo kwa kusisitiza jambo walilokuwa naongelea hata hivyo akavuta subira mpaka atakapouona mwisho wake lakini kadri Sofia alivyoendelea kuangalia watu wale ndivyo wasiwasi ukongezeka kwani mbali ya kuongea na pia walikuwa wanawasiliana na simu zao mara kwa mara kiasi kwamba cha kuwafanya wawe bii zetu ingawa walikuwa majasusi wa hali ya juu sana kamwe hawakuweza kugundua kama palikuwa na mpelelezi wa idara ya usalama wa taifa aliyekuwa jirani yao akiwachunguza vilivyo na hata hivyo Sajin Sofia akiwa ni mwanamke mpelelezi anaijua vyema kazi yake ikambidi atumie ujuzi wake upelelezi aliwahi kutumia mara kwa mara Sofia alitambua fika kwa sumu ya mwanaume ni mwanamke na tena mwanamke mzuri kama ilivyokuwa yeye basi ile kumaliza Jen na Pierre akapanga kama anakwenda msalani akanyanyuka na kuweza kuondoka huko akipita katika eneo lile lile waliweza kukaa jirani kabisa na meza yao na huku akiutikisa mli wake ukawa teketeke kiasi kwamba lile gauni alilokuwa amelivaa liliweza kuonyesha umbile lake kwa ndani jinsi lilivyokuwa ni umbile lililokuwa linavutia lililoumbika mfano wa namba nane ambapo Jen na Pierre walimuona na kuridhika kweli alikuwa ni mwanamke tishio hasa kwa Jen aliyekuwa amemhusudu kitambo tangia amone akashindwa kuvumilia na kuendelea kumwangalia Sofia alivyokuwa anakwenda msalani akijitupa huku na kule ulikuwa ni mtego tosha Jen aliguna na kumwangalia mwanadada Sofia na huku akachukua glasi yake ya pombe na kupiga mafunda kadhaa na huku akitikisa kichwa chake na pia akitabasamu Na vipi Jen? Mbona kama unaguna? Pierre akamuliza huku akielewa. Ya kwamba Jen alikuwa ni mdhaifu kabisa kwa wanawake. Na hasa anapokaa muda mrefu bila kukutana nao. Ah, umekiona kile kipande cha mtoto babu? Ah, nimekiona babu, si mchezo. Basi si uongo, kimenivutia kabisa. Na ah, kimeamsha aski zangu kabisa zilizokuwa zimelala. Ha, unasema kimekuvutia haswa ha, umesha sasa Pierre akamuliza nimeanza nini mzee mambo ya wanawake tuyache tuyache vipi si unajua kwamba tumekuja hapa kwa kazi maalum ambayo haipaswi hata kufuata mingine unachokisema ni kweli Pierre lakini unajua tokea totoki kibungo Rwanda sijagusa kitu ambacho kinaitwa mwanamke na huo mwika kwangu asa hivyo unatakaje nataka nikate kiu yangu kidogo mara moja sio mbaya sana asa wewe unamwamini yule mwanamke kumwamini kivipi asije akawa shushushushu hapana bwana hawezi kwa shushushu eh hii ni nchi amani Tanzania hakuna mtu akuweza kustukia kwa hiyo tusimtilie shaka. Ni kitu kama hicho mzee wangu. Okay. Kwa vile kazi lazima na dawa. Unaweza kujaribu ubati yako. Vile vile naisi mwanamke yule ni malaya tu. <coughs> na kweli wala usimtilie wasiwasi. Ngoja arudi na jaribu. Poa bwana. Mimi nitakuwa mlinzi wako. Hakuna shaka mzee wangu. Basi pamoja na kuwa na taaluma ya ujasusi, Jen na Pierre walifanya kosa kubwa sana la kumwamini mwanamke Sofia. Hawakumtilia shaka ni mpelelezi. Wenyewe akavuta subira na kumsubiri pale pale, hakika palikuwa patamu hapo. Sajin Sofia alipoingia msalani. Akaufunga mlango vizuri kwa kikesha sauti haiwezi kutoka nje. Akachukua simu ya mkononi na kuipiga kwa Luton James. Aliyekuwa kule nje hoteli ile amekaa ndani ya gari. Baada ya kumpata akamwambia juu ya vijana wale, Jen na Pierre waliokuwa ndani ile hoteli. Na kumwambia akae tayari kwa kazi, kwani alikuwa na mpango wa kuingiza mtegoni. James akamolewa na kumhakikishia kuwa alikuwa imara. 
Walipomaliza kuwasiliana tu Sofia akatoka kule msalani na kurudi katika sehemu ile ambayo alikuwa amekaa mwanzo. Na kama kawaida Jane akabaki akimwangalia Sofia. Alivyokuwa anaingia na kumsindikiza kwa macho hadi alipoweza kukaa kitini. Na ukweli ni kwamba alionyesha kuwa na matamani ya kiasi kwamba Sofia alimtupia jicho. Alimkonyeza na kumwonyesha ishara ya kumtaka kimapenzi. Ni kitu ambacho Sofia alikitegemea. Hivyo basi akamlegeza macho Jane bila hata kulaza damu. Akijua alikuwa kazini, Jane akuweza kuvumilia. Akamwaga Pierre na kunyanyuka kuelekea katika meza aliyokuwa amekaa Sofia. Alikuwa akitembea kwa mwendo wa madaha na huko akijamini sana akijua kuwa alikuwa hajashtukiwa kama yeye alikuwa ni jesusi aliyetumwa kikazi. Baada ya kufika akavuta kiti na kukaa huku akitabasamu. Alafu akasema kwa sauti ndogo. Ah. Natumaini kuwa hujambo mwanamke mzuri. Mimi si jambo, siji wewe. Am um, samani, umekaa peke yako. Unaonaje kwamba tukijunga wote? Sawa tu, karibu, hakuna hata wasiwasi. Um, <laughs> lakini unaonaje kama tukakae pale tulipokuwa mwanzo? ambapo kuna mwenzangu pale. Mm. Mm, hakuna wasiwasi. Sofia akakubali. Naye akiangalia upande ule. Ha, vizuri basi twende. Jenny akasema alafu akamshika mkono Sofia na kumpeleka katika ile meza yao. Wakakaa pale na kuendelea kunywa vinywaji. Na kwa vile Jenny alikuwa na usongo na Sofia, akaamua kumweleza ukweli wake kwamba alikuwa amemuhusudu kabisa na kumomba washirikiane kimapenzi kama iwezekanavyo akiwa anajua kilichopeleka pale sajin sofia aliamua kumkubalia ombi lake na huko akijua kwamba alikuwa anakwenda kumfungia kazi baada ya kukubaliwa ombi lake jane alifurahi sana kiasi kwamba hakupoteza muda akapanga chumba namba 0018 kilichokuwa katika gorofa ya kwanza ndani ya hoteli ya mount kijenge ni kitu kama bahati kwa upande wa Sofia. Kwani Jane aliamua kumtanguliza kwanza ndani ya kile chumba. Alafu yeye akabaki akinga machache na Pierre. Aliyekuwa hana muda na kitu kama mwanamke. Zaidi ya kazi iliyompeleka pale. Na pale walikuwa wakipeana majukumu kwamba wawe makini sana. Hasa kwa Jane hakikisha anaficha sela yake. Bastola isiweze kuonekana. Basi bwana. Ile ndio ilikuwa nafasi ya pekee iliyotosha kwa Sofia. Wasiliana na Luton James akimwambia kwamba kutande chumba namba 0018 ili tu waweze kumdhibiti. Baada ya mwongezi yale, Jane akapandisha ngazi hadi katika gorofa ya kwanza na kukiendea chumba kile alichokuwa amekiingia Sofia. Alipofungua mlango akamkuta Sofia amekaa katika kochi moja, mule katika kile chumba. Ni chumba kilichokuwa na thifu. Na pia kimeenea vitu muhimu kama kitanda kimoja kikubwa kilichotandikwa vizuri kabisa runinga, friji ndogo, simu na vinginevyo. Basi bwana, Jenny alipoingia. Akafikia kukaa katika kochi na kubaki wakiangaliana kwa muda. Um, mambo vipi sasa? Mm, hakuna wasiwasi. Sofia akasema huku akibonyeza simu yake kwa siri na kumtumia ujumbe Luton James aliyekuwa kule nje kwamba Mambo yalikuwa ni mazuri. Hivyo basi ajiandae kupandisha gorofani ndani ya chumba kile. Ah, mimi nakusikiliza wewe wetu. Jenny akamwambia huku akinyanyuka kujiandaa kuvua nguo zake. Jenny akavua na huku vifaa vyake vya siri ikiwemo bastola na kuvihifadhi vizuri ili Sofia asiweze kuviona. Hata hivyo Sofia alikuwa ameshaziona. Ukizingatia alikuwa kazini. Akajua kwamba alikuwa uso kwa uso na mtu hatari sana jasusi. Sajin Sofia naye akazivua nguo zake. Na huku akimsoma Jane. Na pia akivuta subira mpaka Luton James atakapofika pale na kuweza kumdhibiti Jane kama walivyokuwa mipanga baada ya kuwasiliana naye katika simu. Ah, mbona kama una wasiwasi? Jenny alimuuliza Sofia na huko akiwa amebakiwa na bukta baada ya kuweza kuzivua nguo zake zote na kuzitundika ndani ya kabati la nguo. 
Na umo ndipo alipoiweka ile bastola yake aina ya Magnum. Maalum kabisa kijeshi. Mimi sina wasiwasi. Sofia kasema kwa sauti ndogo. Ah basi joko. Jenny alimwambia na huku akijisogeza kitandani na pia akiwa na uchu wa kufanya ngono. Ah, usiona papara brasa. Sofia akamwambia Jenny. Huku akipapasa bastola yake. Alitegemea Luton James kuingia mule chumbani muda wote. Luton James alionyanyua mkono wake wa kushoto na kuiangalia saa yake ya mkononi. Na kisha akalitupia macho jengo lile la hoteli la Monte Kijenge. Lokuwa limefichwa na vivuli vya miti iliyokuwa imezunguka kwa kiasi fulani. Lakini huko sehemu ya juu ikionekana. Ulikuwa ndio muda mwafaka wa kwenda kuingilia Jen na Sofia. Kule katika chumba nambari 00018. James akatoka pale haraka haraka na kupandisha ngazi kwa miguu badala ya kutumia lift. Akatokeza katika kordo ndefu iliyokuwa na milango pande zote mbili. Na milango ikiwa na namba ndipo Luton James alipokiwa na kile chumba katika gorofa hiyo ya kwanza na bila kupoteza muda akatoa ufunguo malaya na kuweza kufungua mlango ule na kisha kusukuma ndani kwa kasi mna na kuingia mule ndani bastola ikiwa wazi ipo mkononi ulikuwa ni kama mzimu wakati huo huo Sajin Sofia naye alichomoa bastola yake na kumwelekeza Jen akiwa haamini kabisa kile uchokuwa kinajiri pale Oh my god. Akajisema moyoni. Na huku akijilaumu na kufanya uzembe wa kuwekwa chini ya ulinzi na kisha akaangalia kule katika kabati alikuwa ameka nguo zake pamoja na silaha. Akachanganyikiwa. Uko chini ya ulinzi. Sofia akasema na huku amemkazia macho Jen. Ni macho ambayo muda si mrefu alikuwa amelegea katika huba. Sasa ilionyesha ushenzi mtupu. Huna ujanja. Salimu Amri. Luton James naye akamwambia huku akimsogelea Jen ambaye alivunga tu kama mtu aliyesalimu Amri. Alikuwa ni mtu asiyependa kushindwa kiraisi. Ama kukamatwa akapanga shambulizi la kushtukiza. Jen akajizungusha hewani kisarakazi ili kukabiliana na zile bastola mbili zilizokuwa zimemwelekea yeye. Akafanikiwa kuipiga bastola Sajin Sofia ambayo iliruka na kutoa mbali kidogo. Mm. Sofia akatoa mguno kidogo na huko akiangalia bastola yake iliyokuwa ikigaragara pale chini kwa kuzunguka. Shenze sana. Jen akasema na huku akijigeuza kuelekea katika pigo lingine. Akiwa anamfuata James. Lakini James akaliona pigo lile na kurudi nyuma. Kiasi cha kumfanya pigo lile lipitilize. Na kwa haraka akarusha pigo kubwa sana kwa Jen ambaye aliweza kuanguka chini. Ops. Jen akaguna. Tafadhali sana usinigose. James akaendelea kumwambia. Oh. Mbona sioelewi? Jen akauliza huko akitoa macho yake. Hutuelewi, sivyo? Sofia akamuliza naye. Ndio, wewe si tulikubaliana kuja kwa stare. Sasa mambo ya kuweka na chini ya ulinzi hapa. Yametokea wapi? <sighs> Hebu tulia wewe. James akamwambia na kuweza kuendelea. Wewe, sisi tunakuhitaji sana. Mnanihitaji kwa nini? Tunataka utujibu maswali yetu tutaka kuuliza. Ah, nyinyi polisi kwa vyote utakavyo Twitter. Tulia hapo kitini, utujibu maswali tutakayo kuuliza. Luton James akamwambia. Jen akakaa kwenye kiti na huku akiwa amechanganyikiwa. Hakuamini kile ambacho kilikuwa kinaendelea mule katika chumba. Hebu tuambie, wewe ni nani? Jina lako ni lipi? Umetokea wapi? Na umekuja kufanya nini hapa Arusha? Haya sema. Sizani kama kuna sababu zozote za kunifahamu. Jenny akasema kwa kuonyesha kiburi cha hali juu. Una maana hutaki kusema. James akaendelea kumuuliza. 
na huku akikandamiza bastola juu kifua kwa jeni. Sisemi, kama kuniua ni uwe tu. Jeni akasema. Kwa hiyo, mm, unataka kufa, sivyo? Ah, ndiyo. N- nimesha hapa, nimesha hapa kufa, sisemi. Jeni akasema na huku akipanga cha kufanya. Alafu bila kutegemea akashisha mkono wake na kupeleka katika bukta yake. Akachomoa kitu kilichokuwa ndani ya mfuko wa bukta. Mfano ulikuwa ni wapipi. Akakitupia mdomoni kikiwa ni kitendo cha haraka sana ambacho hata James na Sofia hawakukitegemea. Anafanya nini huyo? Lote James akauliza na huko akijaribu kumzuia. Nafikiri anatumia mbinu za kujiua. Sajin Sofia akasema, walikuwa wameshachelewa. Baada ya Jane kukitupia mdomoni tu, akaanza kuzungusha ulimi wake. Na huku akimumunya na kutafuna kama bazoka. Kumbe alikuwa anatafuna vidonge vya sumu kali inayoweza kuwa kwa haraka mno. Ambayo ni sumu iliyokuwa inatumiwa sana na majesusi ili kujiua. Na ni kama wasiweze kutoasiri. Na kweli tu baada ya kukitafuna akaanza kulegea na kutoa ulimi wake nje akabaki akiweza kukoroma. Vipi Sofia? Umeona? Ndio mkuu nimeona. Amaamua kujiua ili asitoe siri. Ni kitu kama hicho. Eh. James akasema na kuendelea. Eh. Kweli hao watu ni hatari sana. Iwapo wenyewe hawauthamini uhai wao. Leo watathamini watu wengine kweli? Ah. Hawatothamini kamwe. Na hatimaye Luton James. Na hatimaye Luton James na Sergeant Sophia. Wakaipekua ile maiti ya Jane. Na baadhi ya nguo zake hasa ile bukta aliyokuwa amevaa. Ambapo walikuta baadhi ya vidonge katika mfuko wa nyuma. Na katika nguo zake wakakuta vifaa maalum vya upelelezi. Kama vile vina sasauti. Bastola na pasi ya kusafiria ya bandia iliyotolewa Kigali nchini Rwanda vyote wakaviweka sehemu moja na walipomaliza kuipekua ile maiti wakaivisha nguo na kuilaza pale pale chini ya sakafu kwa kuifunika na shuka walioitoa pale kitandani ndipo Luten James alipoamua kumpigia simu mkoo upelelezi mkoani hapo Arusha ya kuweza kumjulisha juu ya tukio lile baada tu ya kupiga simu James na Sofia wakatoka ndani ya chumba kile na kuteremka ngazi hadi nje hoteli lilipokuwa gari ambalo James alifika nalo kwa siri wakafungua milango na kuingia ndani ile gari aina ya Nissan Patrol alafu wakatulia ndani kwa muda na huko akiangalia kilichokuwa kinaendelea hata hivyo akiwa bado mule ndani ya gari James akaamua kumpiga simu meja bombe ili kumweleza tukio la kifo cha Ben na baada ya kumpata akamweleza yote katika simu ya mkononi, akamaliza na kusema. Kwa hiyo sisi tuna wasiwasi kwamba watu hawa ni wale waliotokea nchini Rwanda. Kwa nia ya kuadhuru wale mashahidi muhimu waliweza kutoroka katika kambi ile ya wazi. Na mashahidi wenyewe si wako katika makazi yao kule njera. Meja bombe akauliza. Ah ndio, mashahidi wale wako katika nyumba maalum kabisa za umoja wa mataifa. James akasema, "Basi nendeni mpaka huko ili mkaangalie usalama kwa ujumla. Inawezekana watu wale wakaenda kwa dhuru kama walivyoweza kufanya uh, wale walinzi pamoja na yule dereva umoja wa mataifa waliwaua wale." Meja bombe akaweza kusisitiza. "Ah, sawa mkuu, tutafanya hivyo. Na tena tunaisi wao ndio waliweza kufanya mauaji kwa maksudi yale." Ndiyo, fanya ni hivyo. Ah, sawa mku. Bada ya kuwasiliana, James akamgeukia Sofia na kumwambia. Sofia, bado tuna kazi. Ah, nipe ujumbe. Ah, tunakunda njiro kwa mujibu wa meja bombe, alivuagiza. Ndiyo kazi amba tumejia huku. Ukizingatia, wale ni watu atari sana. Usiku hewa leo, wanaweza kufanya jambo lolote lile ambani ni baya zidi ya wale mashahidi wanaotakiwa kutoa ushahidi wao katika mahakama ya umoja wa mataifa inayoshughulikia watuumiwa wa mauaji kimbali 
yaliweza kutokea nchini Rwanda. Ah. Uh, Kiukweli ndio maana mimi napenda kushirikiana na mtu kama wewe. Kwani una moyo kabisa wa kushujaa? Lieutenant James akamwambia Saji Sofia. Hakuna shaka wote toko bega kwa bega. Sofia akasema. Basi safari ya kuelekea Njiro ikiendelea. Ndani ya ukumbi ule wa vinywaji na chakula. Kijana Pierre alikuwa amekaa kimsubiri mwanzake. Ambaye alifahamika kwa jina la Jane. Alikwenda kustarehe na mwanadada Mrembo Sofia. Lakini alikaa kwa muda mrefu bila hata kumwona mwanzake. Jane akiweza kutokea. Na pia alipojaribu kumtafuta kwa kumpiga simu yake ya mkononi. Ilita kwa muda bila hata kupokelewa. Pale ndipo Pierre alipostuka na kujua kwamba kuna jambo bali liko limetokea baada ya kuingia na yule mwanadada ndani ya chumba kile namba 0018 katika hoteli ya Mount Kijenge. Kwa haraka sana Pierre aliweza kutoka nje ya hoteli ile, halafu akasimama karibu na uzio michongoma, uliokuwa karibu na sehemu ya maegesho ya magari. Halafu akachukua simu yake na kuanza kumpiga Porgoe na kumjulisha hali ilivyokuwa. Akiwa ni mtu aliyekuwa macho muda wote, hakukawia kufika ukizingatia sehemu ya maficho yao. Haikuwa ni mbali na ile hoteli. Ni umbali wa mita tatu hivi, ikiwa imetenganishwa na barabara pamoja na majumba ya magorofa, eneo lile lile la kijenge. E Pierre. Po akamuita punde tu alipoweza kumfikia. Namko. Pierre akaitikia. Hakuna nini. Kuna tatizo mkuu. Tatizo gani? Um, Jeni hajarudi mkuu. Hajarudi? Si kuolewi. Hajarudi mkuu. Na shindo hata kuolewa. Uh, kwani? Alikuenda wapi? Alipandisha jiwa gurofa. Katika chumba namba uh, moja zero zero nane. Ehe, kufanya nini katika chumba kile? Alikuwa na mwanamke Alikuwa na kupunguza usito. Ah, mungu wangu. Kwa hiyo? Nimejaribu kumuita katika simu lakini haipokelewi. <sighs> Hali itakuwa mbaya sana kwa Jen, amekamatwa. Ni kwa nini amejiingiza katika mambo wanawake mapema namna hii? Da mkuu. Si unajua tena mkuu. Lakini hakuna haja kulaumiana, tupange la kufanya. Na kweli tufanye hivyo. Paul Goye akasema huko kimlani moyoni kwa kujihusisha na mambo ya wanawake. Daima wanawake ni sumu sana mara nyingi. Hutumiwa katika masuala ya upelelezi. Lakini wakati Porugoe na Pierre wakiwa bado wamesimama kando ya gari lao, wakayaona magari ya polisi mawili aina ya Land Cruiser yakiingia katika hoteli na kupake sehemu ya maegesho. Ndani yake kulikuwa na askari polisi kadhaa ambao waliteremka haraka haraka. Wengine wamebeba machela, wakaingia ndani ya hoteli ile ambapo Walikia kwa muda wa nusu saa. Na ndipo walipotoka. Walikuwa wamebeba mwili wa Mr. Jen. Alikuwa amekufa ambao waliingiza ndani ya gari moja wapo. Pierre na Po walishuhudia kwa macho yao wenyewe kiasi cha kuwafanya wachanganyikiwe zaidi. Mungu wangu. Ina maana? Eh? Jen kafa? Po rogoe akamwambia Pierre. Ndiyo hivyo. Naona mati yake inachukuliwa na polisi. Inawezekana alikuwa amepata upinzani. Ulio kuwa mkali kabisa na kuamua kujiua. Kwa kutafuna vidonge vya sumu. Ya, yeah, ya, yeah, ni kitu kama hicho. Amekufa kishuja. Na kweli, na siju itakuwa aje. Eh? Wame tugundua mapema na mnehi. Ebu tunde tukapange mikakati mizuri ya kazi. Porugoe akasisitiza. Na hatimaye Pona Pierre wakaondoka katika eneo lile la hoteli. Kwa kutumia gari alilokuwa amefika nalo po. Wakaelekea yalipo maficho yao na huku wakijua kwamba walikuwa wanafuatiliwa nyendo zao. Huku wakiwa hawajakamilisha ile kazi waliokuwa wametumwa na Kanali Fabio. Ya kuweza kuangamiza vijana wale wa saliti Roman Teobali na Laurent. Na kuzipata zile diski walizokuwa wameondoka nazo katika ngome yao. Baada ya kufika tu akaamua kukaa kikao mara moja. Walipogundua ni kweli mwanzao Jenny alikuwa amekufa. Hivyo basi wote watatu, 
Paul, Pierre na Franz wakaingia ndani ya chumba maalum. Kilichokuwa na mfano wa chumba cha mikutano. Ah, ni muonekana sifai. Paul Rugoi akasema, "Wote wako na msikiliza kwa makini." Amnasema hivyo. Kwa jinsi tulivyojulikana mapema sana. Na nyote mnaona hali ilivyo. Ni kwamba mkono wa dola umeshtuka. Na sasa uko mbioni katika upelelezi ili waweze kutukamata. Kwa hivyo basi, tufanye juu chini kuimaliza operation yetu. Ah, unayosema ni ya kweli mkuu. Hali imekoni mbaya sana ukizingatia mwenzetu Jenny ameshakufa. Na maiti yake iko chini ya uchunguzi wa polisi. Sasa sisi da, si kama watatugundua tu. Kwa sababu Jenny hakuwa ni mtanzania. Ni lazima tufanye huju mazidi ya wale wasaliti wetu. Okay. Jenda ini tuondoke muda huu huu tukafanye kazi. Hakuna kusubiri siku. Porogoe akawa amewambia Pierre pamoja na France. Hakuna shaka tendeni. Pierre akasema kazi ni moja tu. Frankie naye akadakia. Lakini ah, Po akasema Hata hivyo naona tusiende wote. Ni lazima abaki mmoja ili tuache nguvu ya akiba nyuma. Hatuwezi kwenda wote. Eh? Na kuteketea kwa pamoja. Ni sawa. Sasa abaki nani? Pierre akauliza. Eh, utabaki wewe mwenyewe Pierre. Lakini tutakuwa tunawasiliana mara kwa mara. Na mimi tunaondoka na France pamoja na huyu meko ambaye ni dereva wangu. Hadi chochote kinachoendelea katika mipango yetu huyu. Basi baada ya kuweza kufikiana. Porogoe na France wakatoka ndani ya kile chumba hadi nje. Wakalinda gari Toyota Chasa lililokuwa limepaki na dereva wake. Lilokuwa limepaki na dereva wake meko akiwa ndani. Wakapanda na kuondoka kuelekea Njiro. Na kama alivyoelezwa na bosi wake wa kampuni hiyo ya Rugo Safaris, hakujua kitu ambacho kilikuwa kinaendelea. Kwani akiwa kama mwajiriwa. Ilibidi afuate amri ya bosi wake bila hata kuoji. Paul na France walikuwa wamejiandaa vya kutosha. Wakiwa wamejizititi na silaha za hatari, bunduki fupi aina ya uzi, yani hiyo ni bastola. Mabomu ya kutupa kwa mkono. Basi bwana wakafika sehemu ya njiro. Majira ya saa tatu. Hey, simamisha hapa gari. Porogoe akamwambia dereva Meko, "Sawa bosi." Meko akasema huku akipunguza mwendo, alafu akalipaki kando barabara. Ah, sasa. Porogoe akasema, "Natumaini ramani ya eneo hili unalifahamu vizuri." Ah, naifahamu vizuri. France akasema, "Haya basi." Wewe nenda kafanya uchunguzi kwanza. Mimi nitabaki hapa kwa muda nusu saa hivi. Alafu ndivyo ambayo eh nitakutafuta. Si unajua sio vizuri kabisa kuongozana wote? Ha, hakuna wasiwasi. Mimi natangulia tu na nitakujulisha kwa simu kinachokuwa kinaendelea. France akasema huko akifunga mlango wake. Alafu France akashuka na kuelekea katika makazi yale ya nyumba za umoja mataifa. Na huku akijikinga na vivuli vya miti mingi iliyokuwa katika sehemu ile kwani alikuwa amevalia mavazi meusi iliyokuwa sio rahisi kabisa kuonekana katika kiza mpaka alipouruka uzio ule wa ndani Paul na dereva Meku walibaki ndani ya gari huko akimwangalia France alivyokuwa anapotelea gizani Hata hivyo Meku dereva akawa na wasiwasi kidogo na watu wale kwani hakujua walifika eneo lile la njiro. Kwa minajili gani usiku ule? Tena kama walikuwa na vizia kitu, hata hivyo hakusema chochote zaidi tu ya kuweza kusubiri. Luton James na Sajin Sofia. Walikuwa wameshafika njiro muda mrefu hata kabla ya po. France na Meku Dereva. Walikuwa bado wao hawajafika. Baada ya kufika katika nyumba ya umoja wa mataifa, Wakabanisha sehemu nzuri kabisa ambapo waliweza kuona walivofika na gari lao. Eneo lile lile. Wakasubiri waone watakavyofanya baada ya kusimama kwa muda. Lakini pia waliona walivokuwa kipiana majukumu. Na mpaka France alivondoka na kuacha wenzake 
kuelekea katika nyumba na kuweza kuruka uzio ule na kuingia ndani. Luton na Sofia wakaamua kumfuatilia France kwa mwendo wa kinyani nyani na kisha nao kuruka uzio na kutua ndani. James akazunguka upande wa pili na kumzunguka France. Na Sofia naye akamzunguka upande mwingine sana na huko bastola zao zikiwa mikononi mwao. Kwa vyo vyote vile walijua kwamba France alikuwa anakwenda kufanya madhara kwa wale mashahidi muhimu walipokuwa ndani ya ile nyumba yao. France alipofika kwenye mlango mkubwa kuingilia ndani. Akajaribu kufungua kwa kutikisa mara kadhaa. Wakati huo James alikuwa ameshafika karibu pasipo hata mwenye kujua. Akamrukia kwa kumstukiza na kumpiga pigo moja la nguvu lililomfanya apepesuke lakini hakuweza kuanguka. Akageuka na kukabiliana naye na huku akitoa vipigo kadhaa ambavyo vilimpa James na vingine ambavyo aliviona na kuviweza kuvikwepa kiufundi. Shenze sana. Lote James akasema na huku akijiandaa kumaliza. <laughs> Uniwezi. Francis akamwambia James. Alafu akajizungusha hewani na kutua nyuma ya ukuta uliotenganisha nyumba. Kilikuwa ni kitendo cha haraka sana ambapo France alijiandaa kutumia bunduki yake aina ya uzi. Iliyokuwa inatoa risasi mfululizo ili kuweza kumaliza Luton James. Akatoa macho yake pima, ukweli ni kwamba alikosa uamuzi wa haraka kuweza kufanya. Lakini kumbe upande wa pili, Sofia alikuwa ameshamzunguka France upande wa nyuma. Na kumfuata kabla hajaleta madhara kwa James. Kilikuwa ni kitendo cha haraka mno. Wewe mshenzi? Sofia akamwambia, "Eh, vipi tena?" France akajiuliza baada ya kusikia sauti ya mtu nyuma yake. Umekwisha. Sofia akamwambia na huko akitoa vipigo kadhaa ambavyo vilimfanya aidondoshe ile bunduki. Huniwezi wewe mwanamke. France akamwambia huku akijiweka vizuri kwa mapigano. Na alishajua kwamba Sofia ndiye alimuingiza Jen katika ule mtego. Wa kule katika kile chumba namba 0018. Nitakumaliza kama mwenzako. Ah, ndio wewe uliyemua Jen. <laughs> Ndiyo mimi bado wewe. Ah, okay, jaribu. France akasema huko akijirusha hewani ili kumrukia Sofia kwa miguu yote miwili. Lakini Sofia kamsubiri na kumdaka. Lazima nikumalize. Sofia akamwambia huku akimbamiza kichwa chake ukutani. Kiasi cha kumfanya aone nyota nyota. Oh, aibu. France akasema huku damu ziko zinamtoka mdomoni. Aibu ya nini? Wewe si mwanaume? Oops. Frankie akavuta pumzi ndefu kabisa. Alafu bila hata kutegemea. Akatumia njia ile ile aliyokuwa ametumia Jen. Akatoa kidonge kimoja cha sumu kali. Akakiweka mdomoni kwa haraka na kukitafuna kisha akakimeza. Oh, Mungu wangu. Sofia akasema baada ya kumona France akitafuna kidonge cha sumu. Muda sio mrefu akalala chini huko macho yakiwa amemtoka pamoja na ulimi kutoka nje ya mdomo. Alikuwa ameshakata roho. Luton James alikuwa amesimama akiashuhudia mapigano yale makali dhidi ya Sofia na France ambapo yeye hakupendelea kabisa kuingilia. Alimwamini Sofia kuwa ni mwanamke wa shoka. Vipi tena imekwaje? James akamuuliza. Ndio hivyo tena. Na yamejiua. Sofia akasema na kuendelea. Ni watu hatari sana. Ah ni kweli. Ni watu hatari kabisa. Hebu tuzee tu. Huyu mwache hapo hapo. Poa, tuzunguke wale wa kule nje. James na Sofia wakamwacha France pale alipoweza kuanguka. Wakaondoka na kuruka ule uzio na kisha kutoka nje kabisa. Sehemu lilipokuwa gari. Wakamkuta Meku anasinzia. Lakini hakuwepo. Ukweli ni kwamba alikuwa ameshatoroka baada ya kuashuhudia yale mapigano makali yaliweza kumshinda na hakupenda kabisa kufa akiwa anajiona. Hey, hello, kumekucha. Luton James akamwambia Meku aliyekuwa amegemea kiti. Ah, tayari wazi. Meku akauliza baada ya kustuka usingizini. Alidhani kwamba ni bosi wake. Alijulikana kwa jina la Porgoe. Kumbe ni adui. Hebu toka mwa ndani ya gari. Toka. James akamtoa Meku ndani ya gari. Eh, 
imekuwa haja tena. Mmekuwa kauliza huko akiona sura nyingine. Hebu tueleze. Humu ndani ya gari mlikuwa watu wawili. Mwenzako yuko wapi? James aliendelea kumuuliza maswali na huku amemnyosha bastola. Akawa amechanganyikiwa. Alielekea uko mlipotoka nyie. Naomba utuelekeze ukweli. Jamani, mtaniumiza bure. Akalalamika mimi kuna kuweza kuendelea. Mimi ni dereva tu. Usihusiki na jambo lolote lile. Aliyekuagiza kuja hapa ni nani? Ni bosi wangu. Porugoe. Tulikuwa na ndani ya gari baada ya kuja hapa tukiwa watu watatu. Akaniaga kuwa anamtafuta mwenzake alielekea kule. Lakini hajarudi. Wala mwenzake hajarudi. Huyo po, ni bosi wako. Eni kivipi yani? Kwani humfam? Meko akauliza na kuendelea. A, ni mtu anajulikana sana akiwa anamiliki kampuni za kudumia watalii wa Rugo Safaris. Uh, vizuri sana. Basi itabidi tuweze kuondoka na wewe utatusaidia sana. Utatusaidia sana tunaamini. Lieutenant James akamwambia Meko aliyekuwa bado ameshangaa. Kwenda wapi? Tutajua wenyewe. Oh. Baada ya kuhakikisha maiti ya France imechukuliwa na kwenda kuunganishwa na Jane. Katika hospitali ya Mount Meru huko Mochwari. Wakamchukua Meku na kuondoka naye. Wakampeleka katika ofisi zao maalum zilizokuwa barabara ya boma. Kwa mahojiano zaidi ambayo yangewasaidia kabisa kuhitimisha kazi yake ile. Wakampeleka ni na madhumuni yao ni mahojiano ambayo yangewasaidia kabisa kuhitimisha kazi ile iliyokuwa inawakabili mbele yao. Pierre aliyekuwa amebaki katika nyumba ile ya mafichoni. Kule kijenge. Alipenda kujua maendeleo ya wenzake Paul na France baada ya kwenda kule njiro. Baada tu ya kupiga simu ya mkononi, hakuweza kuyapata lakini muda sio mrefu porugoe akatokea huku akiwa ametweta ovyo. Ah, vipi mkuu? Pierre akamuuliza. Ah, makubwa. Imekuaje? Jamaa ametuzidi maarifa. Po akaendelea. Paka muda huu tunaongea mimi na wewe. Friends ameshakufa. Kwa kutafuna vidonge vya sumu baada ya kuzidiwa. Ah, makubwa. Baada ya kuiona vile tu, ikanabidi mimi nikimbie. Na kumwacha dereva wangu Meku akiwa amelala ndani ya gari. Nikakode taxi iliyonifikisha hapa muda huu. Ah, Tumearibu kitu. Tumearibu kivipi? Kama umemwacha yule dereva akiwa hai basi atasema yote baada ya kukamatwa na kuweza kuojiwa na polisi. Sijaribu kitu. Porugoe akasema kwa kuweza kujiamini na kuendelea. Hata kama kimuhoji hawaelewi chochote. Istoshi mimi ni mtu mzito sana hapa Arusha. Ninafahamika kwa wema ninaoutenda hasa kusaidia jamii. Kama ni hivyo sawa, lakini sikutegemea kama tungepata upinzani mkali namna hii. Ukizingatia tumeshawapoteza Jane na France, tumebaki wawili tu. Usikata tamaa. Kazi hii tutaifanya sisi wawili. Porogoe akasema kwa msisitizo, mjadala kabisa ukaweza kufungwa. Usiku ule Porogoe na Pierre hawakulala kabisa na wala Po hakwenda nyumbani kwake. Eneo la Sakina ilipo familia yake. Ni kutokana na hali ile iliyoweza kujitokeza. Walikana kupanga jinsi gani? Ya kuweza kuwapata wapelelezi wale wawili waliokuwa wanatibulia mipango yao mingi waliokuwa kipanga. Asubuhi iliwakuta Luton James na Sergeant Sophia wakiwa ndani ya mgawa maarufu kama Barakuda. Uliopo katika barabara ya Makongoro jijini Arusha. Pale walipofika ili kuweza kujipatia kifungwa kinywa. Ambapo waliagiza supu na chapati na kuendelea kula taratibu na huko kila mmoja akiwazia ile kazi yake iliyokuwa inawakabili mbele yao. Ukweli ni kwamba adui yao walikuwa wameshamfahamu. Ukweli huo waliupata jana yake usiku. Baada ya kumoji yule dereva kijana Meku ambaye alisema yote kuhusu bosi wake. Porugoe ambaye ni mkurugenzo wa makampuni ya Ruju Safaris. 
ambaye aliwaeleza jinsi ya kumpata katika ofisi yake iliyoko katika barabara ya Sinoni. Basi ndipo walipopanga Basi ndipo walipopanga mpango kabambe wa kumwingilia katika ofisi yake kwa nia ya kuweza kumpeleleza. Hakika waliweza kuamua. Sofia Luton James akamwita. Um, mkuu James akaitika Sofia. Ah, kama tulivyopanga inabidi leo niivamie ile ofisi ya Porogoi ili ni upate ukweli na tuweze kufanikiwa kuatia mbaroni. Mimi nitakwenda pale kama mteja wa kawaida. Ninayehitaji kukodi gari la shughuli za sherehe. Baada ya hapo nitaondoka na kuahidi kurudi baadaye kuweza kulichukua. Nafikiri kama watakuwa wamenistukizia, wataweka mtego wao wa kuniteka mimi nyara. Ambapo pindi pale tu nitakaporudi safari ya pili. Ili tunia yao wanipeleke katika maficho yao. Na kunibana wajue mimi ni nani. Sawe? Safari ya pili nitakaporudi katika ile ofisi. Tutaongozana wote wakati huo ukiwa umebanisha nje ukiwa ndani ya gari letu bila hata wao kujua basi watakapo niteka na kuondoka na mimi wewe utalifuatilia gari lao nyuma bila wao kujua ni mpaka katika maficho yao siyo umenipata hapo nimekupata mkuu wangu yani kumbe kichwa chako ni cha mtu wa kazi kabisa <laughs> Sofia kamwambia James hakuna kitu kitakachoharibika Ah ndo hivyo Sofia. Nilivyokuwa mimi nataka. Basi hakuna shaka. Wakaendelea kupanga mpango wao na huko akiendelea kula supu. Kwa mtu yoyote aliyewaona pale walipokuwa kamwe asingeweza kuastukizia kama walikuwa ni wapelelezi. Zaidi tu ya wapenzi wawili kwa jinsi walivyokuwa mashabiana. Baada ya kumaliza akaondoka katika mgawa ule wa Barakuda na kuweza kurudi katika ofisi za idara ya usalama wa taifa ambazo hazikuwa ni mbali na pale wakaondoka kila mmoja akifuata uelekeo wake kwa njia ya usalama zaidi kama kuna mtu yoyote aliyekuwa anawafuatilia na hatimaye wakafika katika ofisi maalum waliokuwa wametengewa na kusubiri wakati mwafaka majira ya satano za mchana Luton James akaondoka pale ofisini kwa miguu na kuifuata barabara ya boma taratibu. Alikuwa amevalia nadhifu suti yake ya rangi ya udongo iliyokuwa vizuri. Na alikuwa katika safari ya kwenda katika ofisi ya Rugo Safaris. Alipofika kwenye makutano wa barabara ile ya boma na sokoine, eneo la mnara wa saa, akaifuata barabara ya Sinoni kama anaelekea faya. Na hatimaye akafika kwenye ofisi ya kampuni ya Rugo Safaris. Akiwa kama ni mteja tu wa kawaida ambapo sehemu ya mapokezi alipokelewa na mwanadada mrembo aliyekuwa amekaa ndani ya kichumba kidogo kilichokuwa na dirisha la kio kwa kutumia lugha nzuri ya kibiashara alimkaribisha James na akamwambia karibu karibu nikusaidie uh, asante sana e, nisaidie um, tafadhali Luton James akamwambia mwanadada yule aliyekuwa na umbile la kutamanisha Um, Siju ni kusaidia nini? Um, ninataka kukodi gari kwa ajili ya shughuli zangu binafsi. Maana nimeona hii kampuni inojishughulisha na ukodishaji wa magari kwa wateja wa kawaida. Alafu pia kwa watalii. Mm? Hivyo basi naomba unijulishe utaratibu unakuwa vipi. Eh ambao mimi natakiwa ni ufanye. Ni sawa kaka. Utaratibu wetu ni kwamba Ukitaka kukodi gari lazima umone mkurugenzi mkuu mwenyewe. Yeye atakwambia utaratibu mzima. Akasema dada yule, ah, ni sawa dada, nielekeza tu ina shida." Luton James akamwambia na huku akimkagua vizuri kwa macho yake. Jinsi alivyokuwa akipelelezi zaidi. Ah, sawa. Mwana dada yule akasema, Alafu akanyanyua mkonga wa simu yake na kupiga ile ndani kwa ndani na kuweza kuongea naye. Boss, kuna mgeni hapa anataka kukodi gari. Haya boss. 
James alikuwa bado anamwangalia ambapo baada ya kumaliza kuongea na bosi wake akamgeukia na kumwambia kwa sauti nyororo kabisa kuvutia uh, ingia katika ofisi hii hapo yenye mlango wa kio utamkuta mkurugenzi ah uh, okay nashukuru sana Loten James akasema alafu akanyanyua hatua zake na kuendea ule mlango wa kio uliokuwa na maandishi yaliyoweza kusomeka kwamba mkurugenzi mkuu akagonga mara mbili na kisha kusukuma na kuingia ndani baada ya kuingia ndani ile ofisi akamkuta Porugoe akiwa amejaa tele katika meza yake na kabla ya kusalimiana naye James na Paul wakatupiana macho ambayo yaliweza kugongana na kila mmoja kuonyesha ishara fulani hasa kwa Paul aliyekuwa na wasiwasi sana sura yake ilionyesha uchovu wa hali ya juu ambao haukuwa ni mwingine zaidi ya ule wa kuangaika tu wa kutafuta vijana wale wasaliti ili wawamalize uh, karibu Porugoi akamkaribisha James na huku akimwangalia kwa makini kabisa uh, asante sana James akasema na huku akikaa katika kiti uh, nimeshakaribia mimi naitwa bwana Joseph Mika James alijitambulisha kwa kudanganya jina lake. Ah, karibu bwana Mika. Um, nimekuja hapa eh, kwa ajili ya kukodi gari kwa ajili ya shughuli zangu binafsi. Um, vizuri sana. Hapa tunakodisha magari ya kila aina lakini inategemea unataka gari aina gani. Kwani hapa tuna magari kama Toyota Land Cruiser, Land Rover na kumi, Defender, Corolla, Noah na nyinginezo. Ni magari ambayo yako katika hali nzuri kabisa, hayana tatizo lolote. Paul alimwambia James, na huko akiendelea kumwangalia kwa jicho la pembeni, hasa ukizingatia kuwa yeye alikuwa ni jasusi hatari. Kwa kawaida watu wa aina hiyo wanapokutana, huwa wanastukiziana mapema. Ah, uh, safi sana. Mimi nahitaji gari aina ya Land Rover moja na kumi Defender ambayo itasaidia katika shughuli zangu. Na pia na kuomba unipatie utaratibu. Luton James akamwambia Porugoe. Um, hakuna tatizo. Itabidi ujaze fomu na kuambatanisha na malipo kama ukipenda kutanguliza lakini pia ukipenda kulipa baada ya kulitumia gari, ni uamuzi wako. Sisi hatuna kipingamizi kabisa. Porugoe akamwambia na kuendelea. Ah, uh, sasa sijui utahitaji kwa muda huu. Ah, uh, hapana. Sita lichukua muda huu bali nitaliangalia alafu nije kulichukua baada ya masaa matatu hivi kwani kuna sehemu nyingine napitia muda huu Hakuna shaka twende kakague tu Porugoe akamwambia James basi wote wakanyanyuka na kuongozana kuelekea sehemu ya nyuma ya ofisi ambapo palikuwa na magari kadhaa yamepaki Baada ya kukagua James akaamua kuchukua gari aina ya Range Rover Mia moja na kumi ambalo aliahidi kwenda kulichukua baadaye. Po akamkubalia na huku akiwa ameshamshtukia kuwa alikuwa ni mpelelezi aliyekwenda kumpeleleza. Baada ya kugundua yeye anahusika katika mpango ule wa msako wa vijana mashahidi muhimu. Ah, uh, utakuja kulichukua saa ngapi? Uh, nitarudi kulichukua majira saa tisa za alasiri, yes. Na kwamba muweze tu kuniandalia. Okay, utalikuta tu. Kwani ofisi inafungwa saa kumi na moja za jioni. Basi sawa, nitarudi mapema. Karibu tena eh. Po na James wakaagana. Po akarudi ofisini kwake na James akapitia pale mapokezi. Alipokuwa yule dada mrembo aliyehudumia. Akamuaga huko akimwaahidi kurudi baadaye kuweza kulichukua ile gari. Akatoka nje na kutembea kwa mwendo wa haraka haraka. Na mbele akachukua teksi iliyompeleka alipokuwa amepanga chumba Serena Inn Hotel. Haikumungia akilini Porugoe. Aamini kwamba mgeni yule Luton James alikwenda ofisini kwake kwa ajili ya kukodi gari. Alimstukia kuwa ni mpelelezi aliyekwenda pale katika harakati za kumpeleleza. Na si vinginevyo. Kwani katika kazi yake ya ujasusi aliweza kuifanya muda mrefu? Alishakuwa na uzoefu mkubwa sana. 
Hivyo baada ya kurudi ofisini tu, akapanga mpango kumwekea mtego punde tu atakaporudi. Kuweza kulichukua lile gari. Na muda ule aliyokuwa amepanga, alichoamua porogoe ni kuweza kumteka nyara Luton James na kumpeleka katika maficho yao kule kijenge ambapo angewatumia vijana wale wawili Tony ambaye ni mlinzi wake wa karibu pamoja na Pierre aliyebakia baada ya wenzake kuweza kusambaratishwa hakupoteza muda Paul akawapigia simu Pierre na Tony waweza kufika pale ofisini mara moja tayari kwa kupangiana mikakati yao ya kazi Baada tu ya robo saa, vijana wale waliingia pale ofisini na kujikalia katika viti vilivyokuwa vimezunguka meza hapo. Walipokaa ndipo alipopangia kazi juu ya kumdhibiti Luton James Punde atakaporudi katika safari ya pili. Basi wakaweza kukubaliana kukaa tayari kwa kujificha mule ndani ya ile ofisi na pindi atakapotokea tu ni kumdaka mithiri ya panya aliyedako na paka. Ndio? Sawa sawa. Walijiamini. Tony alikuwa ni kijana mwenye umri wa miaka 30 hivi akiwa na mwili mkubwa uliweza kujengeka. Huyo aliajiriwa kama mlinzi katika ile kampuni ya Rugo Safaris na alikuwa ameshafuzu mafunzo aina mbalimbali mbali ikiwemo sanaa ya mapigano. Na kwa mbali alikuwa anaujua ule mpango bosi wake Porugoe kwamba ni mmoja wa majasusi wanaosaidia waasi nchini Rwanda. Hata hivyo hakumfuatilia sana bosi wake. Kwa vile alikuwa na mlipa mshahara unaokidhi mahitaji yake. Pamoja na kupewa maelekezo yale ya kumdhibiti James. Wote hawakujua kwamba yeye James alikuwa amejipeleka pale makusudi tu. Na wala hakuwa bwege. Alitaka wamtweke nyara aweze kujagundua maficho yao yaliyoko kijenge. Ambayo mpaka muda ule walikuwa hawayajui alipo. Hakika ulikuwa ni mtafutano. Wote walikuwa wanawindana. Basi ndani ya chumba alichokuwa amepanga Luton James. Katika hoteli ya Serena mkakati wa mwisho kabisa ulikuwa umepangwa na wale watu wawili, James na binti Sofia. Ulikuwa ni mkakati wa kumwingilia Paul Goye ofisini kwake. Na ile ilikuwa ni baada tu ya James kumpigia simu Sofia, amfuate pale kwa sababu ya kiusalama zaidi. Isiwe kuna watu wanaowafuatilia. Ukweli ni kwamba watu wale wenye taaluma ya ujasusi walikuwa hawaaminiki kabisa. Ah kama tulivyokuwa tumepanga mwanzo. Nimefanikiwa kufika katika ofisi ya Rugo Safaris na kuonana na mtu ambaye anaitwa Porugoe. Mm. Luton James alikuwa anasema akamweleza yote Sofia juu ya kukubaliwa kwenda kukodi gari moja ambalo ameahidi kwenda kulichukua baadaye. I say wewe ni jasiri sana. Hmm. Lakini hawajakustukia kweli? Sofia kamwambia. Eh. Uh, inawezekana atakuwa amenistukia. Kitu ambacho mimi nilipenda iwe hivyo. Lakini pia nategemea kwamba nitakaporudi baadaye, ni lazima waandae mtego wa kuweza kuniteka mimi nyara ili kujua mimi ni nani. Sasa kama tulivyoweza kuongea toga mwanzo Tutakuwa wote sambamba katika safari ya kwenda katika ofisi ya Rugo Safaris. Unanipata? Na kupata mkuu wangu. Ehe, mimi nitatangulia. Alafu wewe utanifuata nyuma ukiwa na gari letu la idara. Ambalo lina vioo vya giza. Gari hilo utalipa kimbali kidogo na ile ofisi. Sehemu iliyojificha kando ya jengo hilo. Hapo ndipo utafuatia nyendo zote. Kwa yote ambayo yatakuwa yanaonekana ama atakao kuwa anatendeka kwa kutumia vifaa vyetu vya mawasiliano ambavyo vitakuwa vina nasa kutokea mbali nimekolewa mkuu wangu nitafanya yote kama ulivyonielekeza na kazi utaiona mheshimiwa Sajin Sofia akasema kwa kuweza kujiamini <laughs> unanipa sana moyo Sofia hivyo basi uh, jiandaeni vilivyo hasa tambua kwamba mimi nitakuwa sina silaha yoyote ile silaha zote utakuwa nazo wewe ndani ya gari Luton James akaendelea kumpa mikakati yule mwanamke. Basi Sofia akamwelewa. Walipomaliza kujiandaa ilikuwa imetimu saa za mchana. Hivyo akaamua kuondoka. James akitangulia kwa teks, alafu nyuma akafuatiwa na Sofia aliyekuwa na gari aina ya Nissan Patrol. Baada ya kufika akalipaki katika magari mengine yaliyokuwa kando kando ya barabara ya Sinoni. 
ni sehemu ambayo ilikuwa sio rahisi sana kustukiwa ambapo pia aliweza kuiona ile ofisi vizuri James alifika akashuka kutoka katika taksi iliyokuwa imemfikisha pale akaingia ndani ile ofisi ambayo mara ya kwanza kabisa alifika na kuahidi kurudi tena baadaye lakini kumbe huku nyuma Porugoye alikuwa ameshawatayarisha vijana wake maalum Pierre pamoja na Tony mijitu iliyoshiba katika kukabiliana na Luton James lakini pia upande wa Pierre alikuwa na uchungu sana wa kuuawa kwa vijana wenzake France na Jane aliyotoka nao salama kabisa katika nchi ya Rwanda Oh umekuja sio Porugoye akamwambia huku akitoa tabasamu la uongo Naam ndio nimekuja kikamilifu kabisa na kuweza kulichukua ile gari kwa ajili ya matumizi ambayo yataweza kunisaidia eh maana nilikuwa nimekusudia kabisa Newton James akamwambia kabla hata ajakaa kitini. Haya basi, unaweza kwenda huko uwani ukapatiwa utaratibu wa kuweza kulichukua. Porugoye akamwambia bila hata kumpa nafasi ya kuweza kukaa. Ah, nashukuru sana. Newton James akasema. Halafu akatoka ndani ya ofisi ya Porugoye na kufuata mlango mmoja ambao ukatokea sehemu ya uwani yalipo magari. Ni mlango uliokuwa umerudishiwa tu ambapo ilitegemea yeye ndo aufungue na kuweza kutokea kule uwani. Kila alipokuwa akiusogelea ule mlango, mapigo ya moyo wake yalikuwa yanaongezeka kasi. Akawa anaisi hali hatari. Kwa vivyoote vile James alijua pale mlangoni alikuwa ametengeshewa mtego. Ili tu aweze kukamatwa. Kitu ambacho hata mwenyewe alikuwa amekitegemea. Baada tu ya kufungua mlango ule na kutokeza uwani akastokia amevamiwa na watu wawili walioshiba ni Tony pamoja na Pierre kwa vile Luton James alikuwa ameshawaona alikwepa na kuruka mbele kidogo na wenyewe akajikuta akigongana wenyewe kwa wenyewe wakatoa miguno hafifu ya asira na maumivu makali hata hivyo wakafanikiwa kumdhibiti baada ya kumpa kipigo cha kuweza kumlegeza kilichomfanya aweze kudondoka chini lakini pamoja na kudondoka, Luton James hakupoteza fahamu. Bali alivunga tu ili aweze kuwapeleleza vizuri. Basi, kilichofuata ni kwa vijana wale, Tony na Pierre kumbeba James msobe msobe na kumpakia ndani ya gari moja aina ya Land Rover Discovery. Lokuwa na vioo vya giza. Dereva alikuwa ni Tony. Wakaondoka pale na kuelekea katika maficho yao eneo la kijenge. Na huku wakiwa na furaha ya kuweza kumpata James. Wakati huo Sajin Sofia aliyekuwa kule ndani ya gari. Akaliona gari lililoweza kumchukua Luton James likiweza kuondoka. Na wakati huo huo pia kifaa chake cha mawasiliano kilitoa mlio hatari ya kwamba bosi wake alikuwa ametekwa akiwa ndani ya gari lile lililoweza kupita jirani yake. Hivyo basi naye akaweza kuliondoa gari lake na kuanza kumfuatilia hasa ukizingatia magari yalikuwa ni mengi sana kwa muda ule barabarani. Wakiwa katikati ya mwendo wa Aston, wakaifuata barabara ya kijenge hadi walipofika katikati ya mzunguko wa barabara. Mkabala na hoteli ya Mount Kijenge. Wakauzunguka mzunguko ule na kuifuata ile barabara inoelekea Njiro Hill. Kwa mbele kama mita 20 hivi, gari lile lilionyesha ishara ya taa na kupinda upande wa kushoto. Kwa kuifuata barabara ndogo ya Changalawe, iliyokuwa inapita karibu na nyumba za AICC eneo la kijenge magorofani. Sajin Sofia aliyekuwa anawafuatilia nyuma, aliamua kupitiliza na barabara ili kama anaelekea njiro. Hadi alipofika katika njia panda iliyokuwa inaelekea viwandani kando ya milima ya Themi akalisimamisha gari lake kando ya barabara sehemu iliyokuwa na miti mingi ya mwarobaini alafu akashuka huko amechukua begi dogo lililokuwa na silaha ndani yake ambazo ni silaha alizokuwa ameziweka muda mrefu na kisha akaufunga mlango wa gari na kuweza kuondoka kwa miguu kufuata uchochoro mmoja ambao ulitokeza katika barabara waliopita Tony na Pierre waliomteka Luton James ni sehemu iliyokuwa kimya sana 
hasa ukizingatia watu waliokuwa naishi watu walionazo kwani kila nyumba ilikuwa imezungukwa na uzio mkubwa pamoja na geti madhubuti la chuma na huku akijiamini sana Sajin Sofia alitembea kwa mwendo wa haraka sana na kuchepukia upande wa pili wa nyumba zile palikuwa na nyumba kubwa iliyokuwa na geti la chuma loweza kuonyesha ndani kwa haraka Sofia aliyatupa macho yake kule ndani ambapo aliona kuna gereji iliyokuwa na magari machache yaliyoweza kuhifadhiwa basi mule ndani ndipo lilipoingia ile gari aina ya Land Rover Discovery lililoweza kumchukua James Getini palikuwa na mlinzi mmoja aliyekuwa na bunduki akiangaza macho yake pande zote lakini Sofia hakusimama bali alipitiliza hadi mwisho wa uzio ule wa michongoma na miti iliyokuwa imefungamana Mlezi yule akiwa makini sana na kazi yake Alimstukia Sofia na kumfuata kwa mwendo wa haraka mno. Halo, dada. Mlezi yule akamwita Sajin Sofia. Mm? Sofia akaguna tu na kutaka kuendelea na safari yake kwa kujifanya kama vile hakumsikia. Um, samadi dada, na kuomba. Mimi Sajin Sofia akamuuliza na huko akijisogeza karibu na kichaka kimoja kilichofungamana kando ya uzio wa michongoma. Nisubiri hapo. Sawa. Um, hujambo dada. Mimi si jambo si wewe. Amini mzima. Mlinzi yule akasema na kuongeza. Ah, sijui unaelekea wapi. Mbona unaniuliza hivyo? Ah, nakuuliza kwa sababu ni kazi yangu na istoshe barabara hii aitokeze upande wa pili. Kumezibwa, upo? I see. Sofia akasema baada ya kuona kuwa hakuwa na ujanja tena. Ah, kwani ulikona kwenda wapi? Pengine ninaweza hata kukusaidia. Mlinzi yule akamwambia Sofia. Hata hivyo akili haraka haraka ikamjia Sofia kichwani mwake na kuamua jambo la kuweza kufanya papo hapo. Na kwenda huku. Ah huku wapi? Akaweza kuuliza mlinzi yule na huku akiakodoa macho yake. Nasema huku. Sofia akamwambia na huku akiacha pigo moja la nguvu na tena la kumstukiza kabisa. Oh, mlezi yule akaguna kwa kuruka mbali. Kwa haraka kabisa, Sajin Sofia akambeba na kumlaza ndani ya kichaka. Kile ambacho kilikuwa kando kidogo. Na ile ni baada tu ya kuhakikisha kwamba amepoteza fahamu. Na bodoki yake akaiweka mbali na alipokuwa yeye. Kwa vyovyote Sofia alijua kwamba lile pigo alilompiga mlezi yule lilitosha kumfanya apoteze fahamu zaidi ya saa nne labda awaishwe hospitali haraka baada ya kumvutia yule mlezi ndani ya kichaka Sofia akaangaza macho yake pande zote lakini hakuona mtu yote basi naye akajiingiza ndani ya kichaka hicho hicho na kujichimbia kwa ustadi mkubwa sana ni sehemu ambayo haikuwa mbali na uluzi wa michongoma na ukuta wa chumba alichokuwa amefungiwa Luton James punde tu baada ya kuweza kumfikisha basi alipokuwa ndani ya chumba kile maalum, Luton James alifungiwa kamba za mikono na miguu. Akiwa amekaa kwenye kiti kimoja kilichokuwa mule. Muda wote alikuwa amejifanya kuwa amepoteza fahamu. Kiasi kwamba vijana Pierre na Tony waliomfunga wakaondoka na kumwacha kwa kumfungia kwa nje. Hata hivyo hakuwa na wasiwasi wote. Kwani alijua kwamba Sajin Sofia alikuwa karibu akifuatilia nyendo zao mpaka pale walipofikia Muda sio mrefu mlango ukafunguliwa na Porugoe akaingia akiwa amongozana na wale vijana wawili Pierre na Tony wakamkuta James bado amegemea kiti akijifanya kama bado amepoteza fahamu toke apate kile kipigo Mmefika salama na huyo mpumbavu Porugoe akauliza kwa chungu na huko akimwangalia Yes ndio bosi Pierre na Tony wakasema kwa pamoja. Ehe, na bado amepoteza fahamu. Ndio, ni baada tu ya kumpa kile kipigo cha kumthibiti. Kama unavyojua huyu a, ni mtu hatari sana. Pierre akasema, ah, hakuna shaka. Ilibidi mfanye hivyo tu." Paul akasema na kuendelea. "Lakini, uh, atazinduka tu. Kwani dawa yake iko jikoni?" Hebu nipe kiberiti cha gesi nimonyeshe. 
Ah, kiberiti, kiberiti ni nacho bosi. Tony akasema na kumkabidhi Paul Goy kile kiberiti cho gesi. Ah, safi sana. Mimi ni mtasaji namba moja. Ni lazima atazinduka. Po akasema huku akisogeza kile kiberiti katika shavu la James. Kiasi kwamba aliyasikia maumivu makali na ngozi kuchubuka. Oh, so... Jamesi akaguna kwa momo hivyo. <laughs> ah. <laughs> Wote wakacheka. <sighs> Jamesi akazidi kulalamika. Ah, unaona mambo hayo? Mimi na wajulia watu kama hawa. Hawawezi kunisumbua kabisa. Po akaendelea kujinadi. Akajitapa na huko akiendelea kumwangalia kwa uchungu. Lakini upande wa pili Tony na Pierre walikuwa wakimwangalia na wao bastola zao fupi zikimwelekea ingawa walikuwa wamefunga kamba za mikono na miguu. Ukweli ni kwamba hawakuweza kumwamini hata kidogo. Eh, ndio, bwana Mika. Bwana Mika. Au <laughs> jambo. Po akamwambia Uh, mimi ni mzima tu. Uh, karibu sana ndani ya yangu. Ingawa hukuja kistarabu zaidi ya kuletwa kwa nguvu kabisa. Lakini uh, pia napenda kukueleza wazi kwamba hatakuwa na jinsi nyingine zaidi ya kukuleta hivi. Eh? Po akaendelea kusema na huko akizunguka ndani ya kile chumba. <laughs> Hivi kweli wewe unaitwa Mika? Ah, kwani unafikiri mimi naitwa nani? <laughs> Ulipokuja kukodi gari mule. Muda ule wa mchana ulijitambulisha kwa jina la Mika. Lakini siamini kamwe. Basi, elewa. Ndio hilo jina langu. Ah, wewe bwana mdogo. Usijifanye mjanja sana. Ingawa utakufa muda wote huu. Ni budi utueleze kuwa wewe ni nani na kwa sababu gani unatufuatilia. Ah. James akaguna. Hakusema kitu. Bali akabaki akizungusha tu macho yake kwa wale watu watatu, Pierre, Po na Tony. Alafu akarudisha tena kwa Po. Ukweli ni kwamba Luton James hakuwa na wasiwasi kwani alishapata mawasiliano kutoka kwa Sofia ambaye hakuwa mbali kutoka katika kile chumba kwa upande ule wa nyuma. Ni sehemu iliyokuwa na uzio pamoja na kichaka alichokuwa amejichimbia ndani yake. Tuseme alikuwa anavuta muda ili kumpa nafasi Sofia aweze kumokoa. Na Sofia aliyekuwa amejichimbia ndani ya kichaka alikuwa akiasikiliza mazungumzo yote yaliyokuwa akiongelewa ndani ya kile chumba. Baina ya James, Paul, Tony na Pierre. Ni kutokana na chombo cha mawasiliano alichokuwa nacho. Ambacho kilikuwa kina uwezo wa kunasa mawasiliano kutoka kwa Luton James ambaye naye alikuwa na kifaa hicho hicho kilichokuwa na mfano wa pete kidoleni. Chombo hicho ndicho kilichompa ishara Mr. James ya kwamba Sofia hakuwa mbali naye. Kwa wakati ule ule basi muda wote ule Damu ilikuwa ikimchemka Sofia. Sofia alipoiangalia saa yake, ilikuwa imetimu saa mbili na nusu za jioni. Giza lilianza kuingia kutokana na hali ya hewa ile ya Arusha, iliyokuwa siku ile. Hakuwa na wasiwasi wa kuonekana, na ndio muda muafaka wa kuandaa zana zake za kazi. Sofia akalifungua begi lake dogo na kuhakikisha kila kitu kilichokuwa ndani yake kilikuwa salama. Na kisha akalibeba na kumwangalia yule mlinzi aliyekuwa amepoteza fahamu, amelala kwa kusambaratika. Sofia hakumsemesha bali akachomoka mbio, alafu akauruka ule uzio na kutoa ndani kwa tahadhari kubwa na bastola ikiwa wazi katika mkono wa kulia. Baada ya kutoa ndani, Sofia akaangalia pande zote na kuona mambo ni shwari kabisa. Ndipo akalifungua tena lebegi. Na kutoka kwa podogo lililokuwa na gesi maalum kwa kukatia vyuma 
ambalo ni kwa ajili ya kazi tu za upelelezi. Sajin Sofia akaliendea dirisha lililokuwa na nondo madhubuti na mbao ambalo lilikuwa katika chuma alichokuwa amefungiwa James. Akaiwasha gesi na kuanza kukata zile nondo kwa moto mwembamba kabisa. Uliokuwa unawaka ambapo alikata kwa stadi mkubwa na kuweza kupata sehemu ya kuweza kupita mtu mzima. Alipoweza kumaliza kukata, Sofia akaendelea kubanisha na huku akisikiliza katika chombo chake jinsi mazungumzo yalivyokuwa yanaendelea mule ndani. Eh hey, wewe, <laughs> hutaki kusema sio? Eh? Porogoe alisikika akimuuliza Luton James, akanyamaza kimya. Tapika yote. Pierre akamwambia James hakujibu. Ah, mimi naona tu mmalize tu huyu mshenzi. Ah, hebu ni chini mimi ni malize. Pierre akasikika akisema, na pia mlio wa kukoki bastola ukasikika. Ruksa, malize. Amri ikatolewa. Kitendo bila kuchelewa. Sajin Sofia alikuwa kule nje akalipiga kumbo le dirisha la mbao na kuingia nalo kwa kishindo. Alafu akatua na kuwashangaza wote waliokuwa mule ndani na kuwafanya washikwe na bumbuazi kwa muda. Lakini kabla hajatulia akafyatua risasi mbili zilizompata Paul kifuani. Paul Rogoe akaguna na kuruka juu. Alipotua chini alikuwa ni maiti. Hatari Pierre akasema na huko akili yake ikafanya kazi ya ziada ya kuweza kujiokoa. Hakika aliona ulikuwa ni mfuatano wa hali ya juu. Na ni lazima akubaliane na ile hali. Mungu wangu. Tony naye akasema na huku akiangalia uelekeo wa kuweza kutokea. Sajin Sofia akapiga risasi nyingine kuelekea Tony na Pierre waliokuwa wamesimama ukutani lakini cha ajabu ni kwamba watu wale wawili wakaruka sarakasi na kuzikwepa zile risasi kiufundi. Zikagota ukutani na baada ya kutoa chini wakajizungusha tena na kuvamia mlango ambao na kutoka nao nje huku wakitimwambia baada ya kutoka nje tu Tony na Pierre wakalikimbilia gari lile Land Rover Discovery lililokuwa pale nje wakaingia ndani ya ile gari kwa ni milango ilikuwa haijafungwa Tony akiwa dereva akalitia moto ile gari na kuweza kuliondoa kwa mwendo kasi kwa kupitia getini. Kwa kuweza kuifuata ile barabara ya kokoto hadi katika barabara kuu ya Lami iliyokuwa inaelekea Njiro. Tony akalisimamisha ile gari na kuangalia kushoto na kulia palikuwa papo shwari hakukuwa na gari. Tony! Pierre akamwita, "Sema!" Akasema tena Tony, "Unaona kile? Kitu gani? Kuna gari limepaki pale." Bila shaka ndilo alikuja nalo yule mwanamke. Anaweza kutuvamia kule ndani. Ya, yeah, ni kweli, ndio lenyewe. Sasa ah, dawa ndogo tu. Ili wasitufuatilie, ngoja nikategeshe bomu. Pierre akasema. Pierre akachukua bomu moja lililokuwa ndani ya gari. Alafu akashuka haraka haraka na kulikimbilia ile gari. Ambalo lilikuwa ni Nissan Patrol. Kwa vile milango ilikuwa imefungwa. Akupoteza muda, akavunja kio kimoja cha upande wa kulia. Alafu akategesha bomu katika kiti cha dereva. Baada tu ya kutegesha, Pierre akarudi tena kwa mwendo kasi na kupanda katika gari lake na kuweza kuondoka. Tony akaliondoa kwa mwendo kasi mno kuelekea upande wa njiro. Kazi ilikuwa ni moja tu. Hatimaye wakafika njiro. Gari ilikasimamishwa sehemu iliyokuwa na giza. Alafu wakashuka na kuzendea zile nyumba za umoja wa mataifa kwa tahadhari ya hali ya juu sana. Bastola zao zilikuwa ziko wazi mkononi. Wakiwa wamepanga kulipua nyumba nzima kwa mabomu na kusambaratisha wote kabisa waliokuwa wanaishi mule ndani. Na kisha watokomee zao hakika walidhamiria. Sajin Sofia alimfungua kamba Luton James ambazo alikuwa amefungwa. Na bila kupoteza muda wakatoka nje kwa kasi ilikuwa hai watu wale Tony na Pierre lakini wakakuta ameshapotelea gizani lakini wao pia wakapanga kuwafuatilia Sofia 
MC akamwita. Na mkuu, ah, bado tuna kazi. Tena sio kidogo. Ehe, inabidi tuwafuatilie. Na hisi watu kwa mikimbilia njiro. James akasema, hata mimi mwenyewe na hisi hivo. Gari umelea chawapi. Ok, tenzetu. Basi Luton James na Saji Sofia. Wakatoka pale huku kikimbia na nusu kitembea. Kuyelekea ile gari ni Isan Petrol. Wakati huo wakiwa mishaga wana sila zao, tayari kwa mapambano, damu iliyokuwa inawachemka, na hata baada ya kulifikia ile gari, wakakuta dirisha moja limevunjwa. Mm, Sofia, usipande. Sofia akauliza. Kwa nini mkuu? Hebu subiri. Lote James akasema, huku akiinamisha kiti cha dereva. Akalikuta bomu likio limetegeshwa. Vipi mkuu? Sofia kazidi kuuliza. Ah, kuna bomu. Bomu? Ah, ndio. Tusipoteze muda. Kwa ni kazi kulitegua, itazidi kutuchelewesha. Embu twende tukafuatilie kule. Watakao mekwenda jiro. James akasasitiza. Tuko Ditex. Ya, ni jambo muhimu. Leute James na Sajin Sofia. Walijua kuwa, waliotegesha bomu lile, hawakuwa ni wengine zaidi ya Tony na Pierre. Na hatimaye wakasimamisha teksi moja iliyopita mbele yao. Na kumwambia dereva awapeleke njiro. Baada ya kupanda tu, dereva akaiondoa teksi kwa mwendo kasi kidogo. Lakini baada ya muda kitu cha ajabu kiliweza kutokea nyuma. Kwani kishindo kikubwa kilitokea nyuma yao. Kilikuwa ni kishindo kikubwa ambacho kiliambatana na moshi mkubwa wa moto. Kumbe lilikuwa ni lile bomu lilokuwa limetegeshwa katika ile gari. Na kulipuka na kusambaratika kabisa vipande vipande kiasi kwamba cha kutia hofu. Hata hivyo hawakukatisha safari yao baada ya lile tukio kuweza kutokea. Wakaamua kuelekea njiro kuwafuatilia Tony na Pierre. Baada ya kufika eneo la njiro, wakashuka eneo la njiro wakashuka mbali kidogo. Na kumlipa dereva ambaye walimrusu aweze kuondoka. James na Sofia wakaanza kuzenda zile nyumba za umoja wa mataifa na kuweza kuwafuatilia kina Tony na Pierre ili wasiweze kuonekana. Luton James pamoja na Sajin Sofia wakatembea kwa mwendo wa kuinama na hatua za haraka haraka kwa bahati nzuri waliweza kuwaona Tony na Pierre wakielekea katika uzio wa zile nyumba ili wauruke na kuweza kutegesha bomu. Nao wakawafuatilia hadi walipofika katika uchochoro mmoja uliokuwa umetenganisha nyumba na nyumba. Wakabanisha pale na huku wakiwaangalia adui zao ambao ndio kwanza walikuwa kimaliza kuruka uzio sehemu iliyokuwa giza na kutokana na kivuli. Sofia, umeona wale pale? Luton James akamuliza. "Naam, nimeona mkuu." Bas ni lazima tuwai kabla hawajafanya madhara yoyote. Na kweli, Sofia kasema, ni lazima tuwatie mbaroni. Luton James alipopata nafasi nzuri. Akanyanyua bastola yake kwa mikono yake miwili. Akalenga shabaha kuelekea kwa Tony, aliyekuwa amongozana na Pierre. Akafyatua risasi mbili ambazo zilimkosa na kuchimba ardhi. Tony akaanza kukimbia. Na huku akijizungusha hewani kuelekea upande wa pili wa nyumba zile za umoja wa mataifa. James akaanza kumwandama kwa mwendo wa kasi sana. Hadi walipofika mwisho wa nyumba palipokuwa na ukuta. Tony alishindwa kuendelea na kusimama tayari kwa kukabiliana na James kwa mtindo wa karet. Akimwita kwa hasira mno. Jo ni kuonyeshe. Jo kama wewe ni mwanaume. Tony akasema huku akijiweka tayari kwa kutoa pigo. Huniwezi. Hauniwezi. James akamwambia na huku akirusha pigo la kushtukiza. Lakini Tony alikuwa makini sana. Kwani aliliona pigo lile na kulikwepa kwa stadi mkubwa. Tony akarudisha pigo moja tu punde baada ya kukwepa. Ni pigo zuri ambalo lilimpata James na kumfanya apepesuke na kujigonga ukutani. Akayeuma meno pamoja tu na kupata lile pigo. James hakukata tamaa. Akajikusanya. 
kwa nguvu zake kabisa mwenyewe na kuruka huku akijizungusha angali akatoa vipigo mfululizo vilivyompata Tony na kumfanya anguke chini basi pale pale James akamwahi na kumdhibiti kwa kuikusanya mikono yake Tony akaguna kwa maumivu makali sana Oops Tulia hapa umefika James akaendelea kumwambia Tony na wakati huo Tony alikuwa anajitahidi kujichomoa lakini kamwe hakufanikiwa Oops Mungu wangu Tony akaendelea kusema na huku akijigeuza kichwa chake na kumwangalia James Hakuwa na ujanja tena Kiama chake alikiwa na wazi kikimnyemelea kwa mbali akawa na juta ni kwa nini aliweza kujiingiza katika mpango ule wa uhalifu alijiuliza maswali mengi kadha wa kadha na tukirejea katika upande wa pili Sajin Sofia alimwandama Pierre kule alipokuwa amekimbilia kwani alishajua kuwa wamevamiwa wakakimbizana na huko akirushana risasi na kuzikwepa kiufundi wa hali ya juu Pierre akafyatua risasi mpaka zilipoweza kumuishia na kuamua kuitupa ile bastola aliyokuwa nayo. Na wakati huo akiwa amejibanza katika ukuta, akipanga mbinu za kuweza kumkabili Sofia. Baada ya kuona mambo yameko magumu, Pierre akaamua kuchomoka na kuambamba katika ukuta, na kisha kuuruka uzio hadi nje. Sofia naye alikuwa akiendelea kumwandama tu hadi alipotua kule nje ya uzio. Na Sofia akauruka uzio ule vile vile kuendelea kumfukuzia ambapo Pierre alikimbilia lile gari Land Rover Discovery walipokuwa wamefika nalo pale akaufungua mlango na kupanda ndani ya gari haraka na kisha akalitia moto na kuliondoa kwa mwendo ulivyokuwa kasi kabisa na huku magurudumu yake yakitimwa vumbi jingi aliamua kutimua mbio kulikwepa lile sakata basi baada ya Pierre kuondoka na ile gari Sajin Sofia hakumkawiza hata kidogo. Kwani alijipinda na yeye mwenyewe kufyatua risasi tatu ambazo zilimpata Pierre mkononi. Akauma meno kutokana na maumivu makali sana. Na damu kuweza kumtoka kwa wingi sana, mithiri ya bomba. Na kwa vile gari lilikuwa linakwenda kwa mwendo wa haraka sana, yani kasi. Lilikwenda kugonga mti mkubwa na kupinduka kama mita 30 mbele ya Sofia. Sofia akabaki amesimama vile vile. Na huku ameauma meno yake kwa uchungu. Akiliangalia jinsi gari lile lilivyokuwa limepinduka. Na kuogota katika mtaro. Basi kwa haraka Sajin Sofia akakimbilia na kumchomoa Pierre ndani ile gari ambalo lilikuwa limepondeka. Akamweka chini ya ulinzi. Na baadaye kuunganisha pamoja na Pierre aliyekuwa amejeruhiwa mkono wake kwa risasi. Ikawa ni bahati tu ya kuweza kuwapata Tony na Pierre wakiwa hai. Hivyo basi wakawalaza chini kifudifudi na huku wakigugumia kwa nguvu ama kwa maumivu. Vingora vya magari ya polisi viliweza kusikika kutoka mjini na kudhihirisha kwamba walikuwa wanakwenda kutoa msaada. Lakini pia magari matatu aina ya Land Rover na kumi Defender Yeleweza kusimama pale punde tu yalipoweza kufika. Askari polisi waliokuwa na silaha zao walishuka haraka sana na kuweza kulizingira lile eneo lote kabisa. Muda wote ule na pia wakiwa na watumia wa wale hatari. Baada ya dakika 15, Meja Bombe akafika na kuwakuta vijana wake Luton James pamoja na Sergeant Sophia. Wakiwa na wale watumia wa wao akiwepo Tony na Pierre ambapo aliwapongeza kwa kazi nzito na hatimaye meja bombe na vijana wake wakapanda gari la idara ya usalama wa taifa wakiwa pamoja na watumi wa wao wakaondoka kuwapeleka sehemu iliyokuwa inahusika tayari basi kwa kuweza kwa hoji ipasavyo nia na madhumuni yao kieleweke kiini cha tatizo lile na hata walipondoka katika eneo lile la njiro kazi nyingine waliwaachia askari wa jeshi la polisi ambapo walianza kufanya uchunguzi na pamoja na kulinda 
Lakini pia Meja Bombe, Luten James pamoja na Sajin Sofia. Walipitia eneo la kijenge nyumbani kwa Po Rugoye ambapo walikuta kuna askari polisi wengine wakifanya uchunguzi katika nyumba ile pamoja na kuchukua maiti ya Po Rugoye na yule mlinzi aliyekuwa amepoteza fahamu baada ya kupata kipigo kutoka kwa Sajin Sofia. Maiti ya Po Rugoye ilikuwa inakwenda kuunganishwa na zile za Jane pamoja na France zilizokuwa zimehifadhiwa katika hospitali ya Mount Meru mjini Arusha basi baada ya kutoka katika nyumba ya Porugoe wakaelekea sehemu ile walipokuwa wamelipaki ile gari lao aina ya Nissan Patrol la idara ya usalama wa taifa ambalo alikuwa amefika nalo Sofia wakati akiwafuatilia Tony na Pierre walipokuwa wamemteka Luton James walichokikuta pale Kilikuwa ni vipande vya mabati tu yaliyokuwa ametapakaa. Baada ya kusambaratishwa na bomu lililokuwa limetegeshwa na Pierre. Ili tu kuweza kumaliza kabla hata hawajafikia ile gari. Yalikuwa ni malengo ya yule bwana Pierre. Basi katika eneo la tukio, walikuta kuna askari polisi waliokuwa wamezungushia utepe maalumu wa rangi ile ya njano ili kuzuia eno hilo lisiweze kuingiliwa na kusubiri wataalamu wa mabomu kutoka jeshi la wananchi kwenda kuchunguza mlipuko ule baada ya hapo wakaondoka kuelekea katikati ya jiji pamoja na watumwa wa wao ikatimu majira ya saa na nusu za asubuhi Lieutenant James alistuka kutoka katika usingizi uliokuwa umemwelemea sana kutokana na uchovu wa pilikapilika za usiku uliweza kupita hata hivyo hakupenda kuendelea kulala bali aliamka na kuelekea bafuni kuoga maji baridi ili kuweza kuondoa uchovu ule alipomaliza kuoga karudi chumbani kwake na kuvalia nadhifu kabisa tayari kwenda kupata kifungua kinywa kule hotelini lakini wakati anajiandaa kutoka simu yake ya mkononi ikaweza kuita mpigaji alikuwa ni meja bombe Alo mkuu, naelekea. Mm, maelekezo. Ah, habari za kwa mka. Ni zuri sana mkuu. Ah, na kama umemka salama na shukuru pia. Meja bombe akasema na kuendelea. Ah, basi ninawahitaji wewe na Sofia hapo ofisini kwa majukumu mengine kabisa. Ah, Sofia nimeshamjulisha. Hivyo basi eh, ifanyeni kujiandaa. Nitamtuma dereva wangu ampitie kila mmoja wenu hapo hotelini kwake. Eh, ni matumaini yangu kama eh, mtakuwa mbenilewa. <laughs> Sawa fande, nimekuelewa. Luton James akawa amesema. Okay basi fanya hivyo. Meja bombe akamaliza. Baada ya kumaliza mongezi, Luton James akafunga mlango wa chumba chake akatoka kuelekea hotelini ambapo alitafuta sehemu nzuri ya kuweza kukaa na kuagiza kifungua kinywa alichokula haraka mno na kuweza kumaliza kwani alikuwa hanahitajiwa ofisini mara moja James akatoka nje hoteli ya Serena na nje akalikuta gari la idara likiweza kumsubiri yeye likiwa limepaki upande wa pili wa barabara Dereva alikuwa ni kijana mmoja ajulikanaye kwa jina la Robert. Aliyekuwa anamsubiri ndani ya gari. Na yeye akaliendea na kulipanda ile gari, wakasalimiana na kuendelea na safari na huku wakimpita Sofia katika hoteli ya Victoria Villa, mtaa wa Bondeni. Baada ya kufika, wakakuta Sofia ameshajiandaa. Akapanda garini na kuweza kuondoka. Gari likaondolewa kuelekea katikati ya mji ilipo ofisi. Na baada ya robo saa tu wakawa wamefika. Na dereva akalipaki katikati ya magari mengine sehemu ya maegesho. Na wote wakashuka na kuingia ndani ya ile ofisi. Mule ndani walimkuta meja bombe ameshafika muda mrefu sana. Akawakaribisha ndani ya ofisi ile nadhifu. Na wote wakajichukulia nafasi katika viti na kuweza kuketi. 
Meja bombe akavuta pumzi ndefu na huku akiwangalia halafu akasema. Uh, ni matumaini yangu nyote mmemka salama na kiukweli poleni sana na misukosuko iliweza kuwakuta usiku wa kwa mkia leo. Um, lakini yote ni majukumu yetu ya kazi. <laughs> kwa sababu ndizo ambazo tuliweza kuzi hapa kuzifanya. Ah, ndio mku, ndio mku. Kwa ujumla mimi nimemka salama. Lieutenant James akasema. Hata mimi pia nimemka salama mku. Sajin Sofia naye akasema huku akionekana kabisa mchangamfu na uzuri wake kuweza kuongezeka. Am, um, afurahi sana kama nyote mwazima. Uh, hata hivyo nilichoitia hapa ni kwamba kuna kazi nyingine ya kuwaoji watumi wa wale uh, lakini pia ni kuandika maelezo yao kabla ya kuwakabidhi themu usika. Mm. Uh, tumekolewa mkuu. Tuko timamu. James akasema kwa niaba ya wao wawili. Ah, uh, okay, sawa. Nendeni chumba namba kumi ambacho ni maalum kwa ajili ya baujiano. Ah, sawa mkuu, sawa mkuu. Basi wote wakasema kwa pamoja na kuweza kuondoka. Halafu akanyanyuka na kuelekea katika chumba nambari kumi. Ni chumba cha kuwahoji watuumiwa wenye makosa makubwa ya kuatarisha usalama wa taifa kwa ujumla. Ambacho kilikuwa kikubwa sana chenye vifaa mbalimbali vya kuweza kumozesha mtu aweze kusema ukweli wa jambo ambalo alikuwa anojiwa. Baada tu ya kuingia wakakaa katika viti vilivyokuwa pembeni na kwa upande wa mbele paliweko viti viwili kwa ajili ya kukalia watumi wa wale. Akae Tony pamoja na Pierre waliokuwa wanategemewa kwa ajili ya mahojiano. Na hatimaye majira saa nne za asubuhi Tony na Pierre wakaingizwa ndani ya chumba kile wakisindikizwa na askari maalum military police MP waliokuwa pamoja na silaha zao wakawakalisha katika vile viti viwili ambapo Pierre alikuwa amefungwa bandage katika mdomo wake uliokuwa umejeruhiwa kwa risasi usiku wa jana Meja Bombe alikuwa amekaa mbele akakooa kidogo ili kusafisha koo lake na huku akiwangalia Tony na Pierre halafu akasema kwa sauti ndogo lakini iliyosikika kwa kila mmoja aliyekuwa mazingira yale. Um, jamani tumekutana hapa kwa ajili ya mahojiano maalum na nyie watu wawili. Hivyo basi tunaomba mtueleze ukweli mtupu juu ya maswali ambayo tutakayo kwenda kuwauliza. Tony na Pierre wakabaki wakimkodolea macho. Aya, wewe jina lako ni nani? Meja Bombe akamuuliza Pierre akiwa tayari kwa ajili ya kuandika. Naitwa Pierre Bisamo. Pierre akasema huku akitaja umri wake pamoja na miaka na kabila. Ah, kwa hiyo umetokea nchini Rwanda. Ndio nimetokea nchini Rwanda. Pierre akasema na kuendelea. Ya tulikuwa tumeongozana na wenzangu Jane na France. Na safari ya kuja hapa Arusha tumetumwa na bosi wetu, Kanali Fabio Rushengo. Aliyeko kibungo nchini Rwanda. Kanal akauliza meja bombe. <laughs> Aliwatuma kuja kufanya nini Kanal? Alitutuma kufuatilia wale vijana watatu. Roman, Tobali na Laurent ambao walikuwa wametoroka katika hima yake ya siri wakiwa na diski zilizokuwa na mpango mzima wa mauaji ya kimbali yaliweza kutokea nchini Rwanda mwaka 1994. Pierre akaeleza yote na huko meja bombe akiwa anaandika katika faili maalum. Baada ya kumaliza kumoji Pierre, meja bombe akamgeukia kijana Tony ambaye naye alijieleza kuwa hakuongozana na watu wale bali ni mwajiri wa kampuni ya Rugo Safaris akiwa kama mlinzi ambaye anafuata amri zote za bosi wake hata kama ni kuwa mtu basi atafuata 
Bombe alipomaliza kumuoji, akaona yule hakuwa ni mtu wao. Bali iliwabidi wa mkabidhi kwa jeshi la polisi kwa hatua nyingine za makosa jinai. Lakini kwa Pierre, Mr. Bombe akaona kuna umuhimu wa kumkabidhi kwa muhusika ama kwa wahusika wa mahakama kimataifa ya watuumiwa wa mauaji ya Rwanda. Iliyokuwa hapo hapo jijini Arusha. Na hatimaye Tony na Pierre wakondolewa na kurudishwa katika sehemu waliokuwa wamehifadhiwa hapo mwanzo. Alafu akaamuru wale vijana mashahidi muhimu Roman Tobale na Laurent wapelekwe pale kwa ajili ya kuhojiwa. Baada ya dakika kama tano, wakapelekwa ndani ya chumba kile. Na kwa vile kiongozi wao alikuwa ni Roman. Basi meja bombe akamtaka yeye ndio aweze kueleza kwa niaba ya wote walioko pale. Uh, na kuomba unieleze hali halisi iliyokuwa uh, imetokea mwanzo. Meja bombe akamwambia Roman ambaye alikuwa amekaa bila hata kuwa na wasiwasi wowote. Alikuwa anajiamini kwamba alikuwa anajiamini kwani hakuwa ni mtuumiwa bali ni shahidi muhimu sana. Hivyo basi ukuli wake ukamweka salama. Akasema kwamba um, sisi ni watu watatu mnatuona. Ni kati ya watu zaidi ya nne ambao tulikuwa chini ya himaya ya kana Fabio Rushengo ambaye ni msaliti wa serikali ya Rwanda. Na musika mkuu wa mauaji ya Rwanda aliyokuwa akiongoza kwa njia moja ama nyingine kwa kuyahamasisha. Baada ya mauaji yale Fabio alijificha porini bila kujulikana. Lakini kisha akakusanya baadhi ya askari waliokuwa na mtii tukiwe musisi hapa. Akatweka katika kambi moja ya siri iliyoko katika msitu wa Kibungo nchini Rwanda. Kwa muda wote kana Fabio alikuwa na vasura ya bandia baada ya kufanya upasuaji kiasi ambacho ilikuwa sio siri rahisi kwa watu wengi kuweza kumfahamu. Hata hivyo sio rahisi kwa watu wengi pia kumfahamu hata maafisa wenzake. Basi kipindi chote tulikuwa ndani ya kambi Fabio alikuwa akitutumikisha kazi pasipo kuwa na malipo yoyote kwa muda wa miaka kumi. ndipo tulipoamua kumsaliti na kuweza kukimbilia hapa nchini Tanzania ili kuweza kujisalimisha na pia ikiwezekana kuieleza yote katika mahakama ya umoja wa mataifa inayohusika na mauaji ya Rwanda kwa ni ushahidi tunao. Romani akamaliza kusema. Uh, nimekuelewa vizuri sana. Unasema kwamba ushahidi unao? Eh? Bombe akauliza. Ndio, ushahidi tunao. Ni baada tu ya kumkimbia kanal Fabio. Lakini pia tuliondoka na diski ambazo zilikuwa na mpango wa maovu aliyokuwa ameyafanya baada ya ya kupekuwa katika ofisi yake. Ndio maana akawatuma watu waje watumalize kabla hata haijafika mikanoni mwa usika. Ah, uh, vizuri sana. Tunashukuru kwa maelezo hayo. Meja Bombe akasema akiwa ameridhika na maelezo yale ya Roman. Lakini bila kupoteza muda akaruhusu vijana Roman, Tobale na Laurent Waondolewe ndani ya kile chumba na kurudishwa katika makazi ya kwa waliokuwa njiro. Baada ya wote kuondoka katika kile chumba namba kumi wakabaki Meja Bombe, James na Sofia. Wakimalizia kukusanya maelezo yale muhimu. Baada ya kumaliza kazi ya kuandika maelezo yale, Meja Bombe akawageukia Lute James na Sajin Sofia ambao walionyesha dhahiri kwamba wana uchovu uliokuwa umewajaa. Alafu akamwambia kwa sauti ndogo lakini yenye msisitizo. Bado tuna safari nyingine. Ah, ndio mko. Lieutenant James akasema. 
Uh, tunakwenda kwenye hospitali ya Mount Meru kwa kuweza kuzitambua maiti za wale watu. Uh, Sawa mko. Ni jambo la muhimu sana. Hawa kupoteza muda. Watu watatu wakatoka nje na kupanda gari kuelekea katika hospitali ya Mount Meru ambapo hapakuwa ni mbali sana na ilipo ofisi yao. Meja Bombe alikuwa na fikra nyingine sana baada ya kupata ukweli pamoja na kile kisa kizima ambacho kilikuwa kinasababisha mauaji yale. Na hata baada ya kufika katika hospitali, wakajitambulisha na kuruhusiwa kuingia ndani ya kile chumba cha kuhifadhi maiti. Baada ya kuingia wakawakuta maafisa wa jeshi la polisi na daktari maalum aliyekuwa akizifanyia uchunguzi zile maiti za wale watu watatu. Porugoi, Jenny na France wakasalimiana na kuongea mauli matatu hadi pale uchunguzi ule ulipokamilika. Kibali kikaweza kutolewa kwa familia ya Porugoi kuchukua mwili kwa ajili ya maziko. Na zile maiti mbili za Jenny na France Zikiendelea kuhifadhiwa kusubiri utaratibu mwingine utakaofuata. Hivyo basi meja bombe James pamoja na Sofia wakawa wamondoka pale hospitali na kwenda kupumzika kutokana na uchovu ambao walikuwa nao. Lakini pia meja bombe aliwambia James pamoja na Sofia wasubiri kwanza wakiwa pale Arusha mpaka watakapopata taarifa nyingine kutoka kwa Brigadier Matthias Lubisi ambapo simu hiyo itatoka makao makuu Dar es Salaam. Kwani kazi ilikuwa ni bado nzito. Ilibidi msaliti kana Fabio Asakwe na kuweza kukamatwa. Baada tuje kwa chana. Meja Bombe alifanya utaratibu wa kushughulikia swala lile kwa kuweza kutaarifu ubalozi wa nchi ya Rwanda hapa nchini ili umfuatilie msaliti yule aliyesemekana amejichimbia katika msitu mzito wa Kibungo. Taarifa hizo zikafanywa kazi mara moja. Lakini tukirejea nchini Rwanda, katikati ya ngome ya kana Fabio Rushengo, ndani ya msitu wa Kibungo, mambo yalikuwa ni magumu sana. Fabio alikuwa amechanganyikiwa baada ya kupata taarifa kwamba vijana wake Jen na France pamoja na mwenyeji wao Porugoi walikuwa wameshakufa katika pilika za kuweza kuasaka wale wasaliti. Roman Teobali na Laurent waliweza kutoroka nchini Rwanda kuelekea Tanzania lakini istoshe kijana wake mwingine yule Pierre alikuwa amekamatwa akiwa chini ya ulinzi akiojiwa juu ya aliyewatuma kwa kazi ile ya kufuatilia wale mashahidi muhimu kwa vyovyote alijua kuwa ni lazima angeusema ukuli wote basi Fabio Rushengo akaona cha muhimu ni nini ni kutoroka nchini Rwanda kabla hata ajekamatwa. Ingawa Fabio aliweza kuzipata zile habari, hakuambia ufuasi wake kwanza kwa kile alichoweza kudai yeye ni kuvunja nguvu tu wafuasi wake. Kwa hiyo akapanga aweze kutoroka peke yake na kuelekea sehemu yoyote ambayo angeiona inafaa, hasa ukizingatia alikuwa na sura ya bandia iliyokuwa sio rahisi kwa mtu yoyote kuweza kumtilia mashaka. Na kwa vile Colonel Fabio Rushengo ndio alikuwa ndiye mwenye njia zote za mawasiliano. Aliweza kudhibiti ili wafuasi wake wasizipate habari zile, alafu wakazivujisha. Muda sio mrefu akawa amejichimbia ndani ya ndaki lake. Na huku akikusanya nyaraka zile zilizokuwa muhimu pamoja na idadi kubwa za fedha za Rwanda na zile za nje hasa faranga za Ufaransa na dola za Marekani zote akawa amezijaza katika mkoba wake mkubwa wa ngozi baada tu ya kuhakikisha kila kitu kipo tayari. Colonel Fabio akawaambia vijana wake wawili mafundi wa magari. Walifanyie matengenezo gari moja aina ya Toyota Land Cruiser lililokuepo pale gereji. Na baada tu ya kumaliza matengenezo walijaza mafuta ya kuweza kutosha na mengine ya akiba akiwa kwa pembeni kusema kweli kila mmoja alishangaa sana baada ya kumuona kiongozi wao akifanya pilika pilika za hapa na pale lakini hakuna mtu aliyethubutu kumuuliza wakati kana alfabio rushengo alipokuwa anapanga mikakati yake ya kuweza kutoroka 
huko nyuma idara ya usalama wa taifa nchini Tanzania ilikuwa imeshatuma ujumbe maalum nchini Rwanda juu ya kueleza kuwepo kwa mtu yule hatari Colonel Fabio Rushengo muhusika mkuu wa mauaji ya Rwanda yaliweza kufanyika mwaka 1994 na yaliweza kusababisha vifo vya watu laki nane. na mtu huyo akajitimbia katika msitu wa Kibungo akiwa na wafuasi wake wengi habari zile ziliwafikia nchini Rwanda hawakulaza damu wakuu wa kijeshi wakaamua kupanga operation maalum kwa kutumia vikosi vya kijeshi vya nchi kavu pamoja na angani lakini baada ya kukamilika wakaelekea ndani ya msitu wa Kibungo uliokuwa umefungamana na miti na vichaka bila hata kuacha milima na mabonde kwanza kabisa ziliweza kupita ndege aina ya helikopta za kijeshi ambazo zilikuwa zinafanya uchunguzi katika eneo lile lililokuwa linaweza kuonekana kama kijiji tu Kanal Fabio akiwa na wafuasi wake aliweza kuziona zile helikopta mbili zikirandaranda angani katika eneo la kambi yake Ni helikopta zilizokuwa na uwezo wa kushambulia kutoka angani kwa mitutu iliyokuwa inazunguka na kutoa risasi mfululizo Hakika lilikuwa si jambo la kawaida Hali ya hatari ikaanza kunukia. Kanal Fabio akajua kuwa mambo ndiyo yale yale aliyokuwa nayo waza kichwani yameweza kulipuka. A, vipi mkuu? Mbona kama naona helikopta za jeshi la serikali eh linazunguka katika anga zetu muda mrefu? Msaidizi wake mkuu Emmanuel Miburo alimuuliza bosi wake. Ah, hata mimi nashangaa. Na sijui wanafuata nini. Kana Fabio naye akasema, "Sasa mkuu, tunafanyaje?" Emmanuel akamuuliza, "Ili tu kupata ushauri." "Ah, itatubidi tu macho, si bure." Kana Fabio akamwambia Emmanuel, "Huko wasiwasi ukizidi kumwandama na kupanga la kufanya." Basi wakati wakiendelea na mongezi yao, mara helikopta zile zikaendelea kupita tena chini chini kiasi kwamba marubani wawili pamoja na askari waliovalia sare za kijeshi waliweza kuonekana waziwazi walizelekeza silaha zao za mitutu chini tayari kwa mashambulizi ah, hizo zinapita tena Emmanuel akasema na huku akiangalia juu angani ah, hii ni hatari kusanya askari tu tayari Kanal Fabio akatoa amri moja. Asahu mkuu nimekuelewa. Emmanuel akasema na huku akiondoka pale. Halafu akaenda kukusanya askari kambini pale. Baada ya Emmanuel kuondoka, naye Kanal Fabio Rushengo akachomoka mbio na kuingia ndani ya andaki lake. Akavalia nguo zake za kiraia, suti nyeusi, viatu vyeusi na ndani shati yake ilikuwa ni jeupe lililokuwa limefuatiliwa na tai nyekundu lakini baada ya dakika tano akawa ameshabadilika pamoja na ile sura ya bandia aliyokuwa nayo alafu akatoka nje na kuziona zile helikopta bado zinaendelea kuzunguka angani Fabio akachukua kionea ya mbali yani darubini na kuangalia walioko ndani yake Akaona ni askari waliokuwa wamejiza titi na huku wakionyesha ishara kuelekea katika kambi ile. Colonel Fabio akachukua bunduki moja aina ya submachine gun AK47 iliyokuwa imeondolewa kitako chake pamoja na bastola aina maalum ya magnan maalum kwa ajili ya jeshi. Vyote akavitia ndani ya ule mkoba wake na kuvipeleka ndani ya gari ya Toyota Land Cruiser alilokuwa analitegemea kuweza kuondoka nalo Mawazo yake yote yalikuwa ni kutoroka tu Na wakati huo msaidizi wake Emmanuel alikuwa ameshakusanya askari wake wale wa asi na kuweza kuwapanga Wote wakajibanza na kuweza kujificha katika maficho maalum ndani na nje ya kambi ile Walikuwa na silaha kali mno. Lakini kama bunduki za rasharasha 
zilizo kuwa za kutetema mfululizo pia walikuwa nazo. Hakika, kambi nzima ilikuwa imeingiwa na wasiwasi. Ingawa pia walijiandaa kukabiliana na yeyote. Anayeweza kujaribu kwa shambulia kutoka pande zote za kambi ile pamoja na angani. Askari wa miguu wa jeshi la serikali waliwasili eneo lile la Kibungo wakiwa katika magari maalum ya kijeshi. Baada ya kuhakikisha kwamba wamefika karibu na ile kambi kwa mujibu wa maelekezo waliweza kuyapata kwa kiongozi wao aliyekuwa ndani ya helikopta kwa njia ya radio call. Askari hao wakashuka wakiwa na silaha kali na kuanza kutembea kwa miguu kuielekea ile kambi ya wazi kwa tahadhari ya hali ya juu kabisa. Walipohakikisha wamefika Askari wale wakaizunguka ile kambi na huku wakijificha kila mmoja katika sehemu yake. Tayari kwa mapambano. Kiongozi wa kikosi cha jeshi la serikali akachukua kipaza sauti na kuanza kutoa amri kwa askari wale waasi kwamba wajisalimishe kwa kuwa walikuwa wameshajulikana maficho yao. Sauti ile ikasafirishwa na mwangwi kutokana na ukimia ambao uliweza kutawala sehemu ile. Baada ya dakika kadhaa, yani kama kumi, hakukuwa na mtu aliyeweza kujisalimisha. Sauti ya kipaza sauti ikarudia tena kwa mara ya pili. Lakini mambo yakawa vile vile. Hakuna aliyeweza kujisalimisha. Zaidi tu ya kuanza mashambulizi ya risasi. Wasi walirusha risasi kwa vikosi vya majeshi ya serikali ambapo mapigano makali yakaanza kwa kurushana risasi mithiri ya mvua. Vikosi vya serikali vilikuwa vinasaidiwa na helikopta zile mbili ambapo wafuasi wa kana Fabio Rushengo wakaanza kukimbia na wengine kupoteza maisha. Kambi ikateketezwa kwa moto ukizingatia eneo kubwa lililokuwa limejengwa kwa vibanda vya nyasi. Na wakati huo kana Fabio Rushengo alikuwa ameshakimbilia katika gari akitorokea kuelekea upande wa Rusumo mpakani mwa nchi ya Rwanda na Tanzania na kweli alifanikiwa kutoka eneo lile la mapigano yaliyokuwa yanaendelea na kumwacha msaidizi wake Emmanuel akiendeleza yale mapigano hakuwa na habari nao tena kila mmoja afya kivyake wasi wakazidi kufa na wengine kutekwa au hata kukimbilia msituni zaidi askari wengi wa serikali hawakumtilia mashaka Kanal Fabio kwa jinsi alivyokuwa amevalia nazifu suti yake na sura yake kuweza kubadilika tofauti na dhamani baada tu ya kuweza kukatisha katikati ya msitu na mabonde na kona kali Fabio Rushengo alifika Rusumo karibu na mto ikiwa ni sehemu ile iliyokuwa na boti maalum iliyokuwa inatumika kuvusha watu ngambo ya pili Hivyo basi hakupenda kufika na gari lake lile hadi pale mtoni isipokuwa aliliingiza ndani ya kichaka kimoja kilichokuwa kimefungamana vyema baada ya kulipaa kigari. Fabio akashuka akiwa amebeba lebegi kubwa na ule mkoba wake uliokuwa na silaha ndani yake. Alafu akaanza kutembea kwa miguu kuelekea kule mtoni ambapo alimkuta kijana mmoja aitwaye Bosco Kayenzi. Aliyehudumia boti ili tukuweza kuvusha watu katika upande wa pili na kuweza kurudisha. Bosco. Fabio akaitika kwa sauti. Damu, mkuu. Akaitika tena kwa uti kabisa. Njoo hapa. Sawa mkuu. Bosco akasema huku akimwendea. Ah, vipi mkuu? Mbona saa hizi huku? Akamuuliza. Hakuna haja ya kuoji maswali mengi. Embo nivushe ngambo ya pili ya mto. Sawa mkuu. Bosco akasema alafu akaiendea ile boti na kuweza kuisukuma, kuielekeza majini. Kanal Fabio akapanda na mizigo yake. Na huko bado akiwa na wasiwasi mwingi ukiwa umetanda katika nyoyo yake. Bosco akawasha injini na kuweza kuiondoa ile boti kwa mwendo wa kasi sana kuelekea upande wa nchi ya Tanzania. Ah, mambo mabaya huko. Fabio akamwambia Bosco, 
Hakuna nini mkuu. Ah, kambi yetu imevamiwa na majeshi ya serikali. Na wafuasi wetu wengi wameshakufa. Ah, Mungu wangu. Sasa unakimbilia wapi mkuu? Acha tu, nakimbia tu. Ah, lakini kweli mkuu. Ah, ni kweli. Hata sijui nakimbilia wapi. Sasa na mimi nitakimbilia wapi mkuu? Ah bwana, huu si muda wa kuulizana maswali. Wewe twende tu. Kana Fabio akafoka. Bosco akagwaya. Akaendelea kuiongoza ile boti iliyokuwa ikikata mawimbi kuelekea ngambo ya pili ya mto. Na watu wawili wakiwa kimya kabisa wametulia. Hata hivyo kwa Colonel Fabio hakuwa na imani na kijana wake huyo Bosco. Aliyekuwa anamvusha pale. Alipenda iwe siri yake. Na isije kujulikana kama alikuwa amekimbia upande ule. Hakumwamini mtu muda ule. Yeye alijua fika kwamba kama Bosco angeminyiwa kidogo tu. Basi angeweza kutoa siri zote zote zote. Boti ilipofika upande wa pili, Kanali Fabio akashuka akiwa na mizigo yake. Na Bosco akabaki akimwangalia tu, atamwa kitu gani? Lakini kama wataondoka wote ama la? Ni kitu ambacho Fabio alikuwa ameshakihisi na akupenda iwe ivo aende naye wapi yule mtu? Bosco. Fabio kamuita. Bosco aketikia naye, "Namko." Naona uishi hapa tu. Fabio akamwambia huku akichomwa Bastola. Ni hapa. Bosco akauliza huku macho yake akiyatoa. Ndio. Ndio nikiwa na maanisha maana yake. Kivipi boss? Sija kula mkuu wangu. Si tunasafiri wote lakini. Kwenda wapi? Eh? Nimesema siamini mtu yote. Ah, boss. Au nemini mimi? Nimekwambia ah bwana eh ndio. Nitasafiri mwenyewe kama nilivyo. Nina wasiwasi unaweza kunisaliti mimi. Bosi. Siwezi kukusaliti mkuu. Hapana. Lazima ni kuwe tu. Kwani nikikuacha hai utasema kwa wanajeshi wengine wa serikali. Upaswe kuishi. Kana Fabio akasema na huko akimlenga kwa bastola yake kijeshi. Akafiatua risasi mbili zilizoweza kumpata Bosco kichwani. Mama yangu. Uh, uh. Bosco akapiga yoe kubwa sana. Akaruka juu na akatoa ndani ya maji ya mto wa Rusumo. Akatazama majini. Na huku maji yakibadilika rangi na kuchukua wekundu wa ile damu ni hatari sana. Ah, mambo safi. Kanal Fabio akasema huku akibusu bastola yake. Na kisha akachukua mzigo wake na kuendelea na safari yake. Na huku akiudhirisha unyama wake. Ni baada ya kumalizika kwa operation ya kupambana na vijana wa Saliti kutoka nchini Rwanda. Ndipo meja bombe akabaki akisubiri taarifa kutoka kwa brigadia Matias Lubisi. Mkuu wa idara ya usalama wa taifa. Pia wapelelezi Luten James na Sajin Sofia. Walikuwa wanataka kujua kilichokuwa kinaendelea baada tu ya kuhitimisha kazi yao. Usiku wa siku hiyo, simu ya meja bombe iliweza kuita. Na alipoweza kuiangalia namba za mpigaji, akaona ni za brigadia Matias Lubisi, mkuu wake wa kazi, hivyo basi akaweza kuipokea. Hello mkuu, naomba maelekezo. Ah, uh, hello bombe. Habari za muda huo? Vipi hapo Arusha? Brigadier Matias Lubisi akasema. Uh, habari za huko ni nzuri tu mkuu. Tunasubiri maelekezo yako. Uh, vizuri meja. Uh, sikiliza kwa makini. Uh, Sawa mkuu. Kesho asubuhi. Watatu mtondoka hapo Arusha kuelekea Ngara. Mkoani kule Kagera. Mtodoka kwa ndege maalumu ya jeshi kwani usafiri umeshandaliwa. 
Hivyo basi kesho hiyo asubuhi mtaripoti katika uwanja wa ndege hapo Arusha. Tayari kwa kuweza kuianza safari, am um, sijui umenipata. Ah, nimekupata mko. Sawa. Meja Bombe akasema. Baada ya kufika hapo, maelekezo yote mtayapata juu ya safari ya kwenda huko kwa ajili ya kazi ya kumsaka msaliti uh, Kanali Fabio Rushengo um, ambaye tuna wasiwasi kabisa anaweza kukimbilia hapa nchini. Majeshi ya serikali ya Rwanda yameshaanza mashambulizi zidi ya wazi. Ah, sawa mkuu nimekuelewa. Basi sawa, nikutakika njema. Sawa mkuu. Baada ya kupeana melekezo, meja bombe hakukawia. Akawa taarifu Luton James na Sajin Sofia. Ambapo aliwambia waweze kujiandaa na safari ile ya kwenda wilaya Ngara. Basi asubuhi wote waliamka na kuweza kujiandaa. Na dereva akawapitia na kuweza kuondoka nao kuelekea uwanja wa ndege ya Arusha. Walipofika uwanjani pale, walikuta ndege moja aina ya Twin Otter ya jeshi la wananchi wa Tanzania ikiwa imepaki katika uwanja mdogo wa kuweza kuondokea. Na muda ulipoadia. Meja Bombe, Luton James na Sajin Sofia walipanda ndani ile ndege na ndege ikatiwa moto na hatimaye kuweza kuondolewa ili kuifuata ile barabara ya kuweza kurukia. Rubani akaongeza kasi na kuirusha ile ndege kuelekea upande wa mashariki. Hakika ilikuwa ni safari ndefu sana. Hadi walipotua katika uwanja wa ndege wa Ngara, uliokuwa unatumiwa na shirika la umoja wa mataifa la kudumia wakimbizi. Basi wote wakashuka ndani ile ndege na kukuta gari moja aina ya Nissan Patrol ikiweza kusubiri wao na kuwapeleka sehemu husika walipokuwa wametayarishiwa malazi. Wakati huo mapigano ndio yalikuwa yanaendelea. Baina ya majeshi ya serikali ya Rwanda na wale waasi. Tuseme ni kwamba habari zile ndizo ambazo zilikuwa zimeenea na kutawala eneo zima la Ngara, sehemu iliyoko mpakani mwa nchi za Rwanda na Burundi. Hivyo basi meja bombe James na Sofia walipumzike kwa siku ile moja ili kujiweka sawa kimazoezi. Asubu yake iliwakuta wakiwa katika safari ya kuelekea Rusumo. Mpakani mwa nchi mbili Tanzania na Rwanda. Wakati huo vikosi vya jeshi la wananchi wa Tanzania vilikuwa vinafuatilia mapigano hayo ili kuhakikisha wasi wale hawavuki mpaka wa kuweza kuingia nchini Tanzania kwa kuvuka ule mto wa Rusumo. Baada ya kufika Rusumo Walikuta ile helikopta ya kijeshi ikiwa imepaki umbali wa kilomita kumi hivi kutoka pale ulipo ule mpaka sio mbali na mto Rusumo unaokatiza katika milima mikubwa yenye mabonde na kona nyingi basi wote wakapanda ndani ya ile helikopta ambapo palikuwa na marubani wawili wanajeshi wenye vyeo vya meja helikopta ikarushwa angani na kuanza kuzunguka eneo la mpakani na huko akiwa na vyombo vya mawasiliano ambapo alikuwa akipata taarifa kwamba lile kundi la waasi liliko limezidiwa lakini kilichochanganya zaidi ni kwamba kiongozi wa waasi Kanal Fabio Rushengo alikuwa ametoroka kwa kutumia gari na haijajulikana amekimbilia wapi ah uh, Kanal Fabio hawezi kukimbilia sehemu nyingine zaidi ya huku Rusumo kwani kama unavona wamezingirwa eh wamezingirwa kabisa meja bombe akasema huko akiendelea kuiangalia ile kionea mbali yake ama darubini kilichokuwa kinaweza kuangaza kila sehemu na kufuta kwa karibu a vizuri ngoja nielekeze helikopta upande wa Rusumo halafu unishushe kwa chini kiasi rubani aliweza kusema Alafu akaielekeza kwa mwendo wa chini chini. Kiasi ambacho ule mto Rusumo uliweza kuonekana vizuri wakiwa juu. Ulikuwa umefunikwa na miti mingi iliyokuwa imefungamana sana. 
Naona kama kuna mtu pale ngambo ya mto. Hmm? Eh, naona kama naona vile. Meja bombe akasema. Hata mimi kama namuona vile na tena amevaa suti nyeusi. Na kando yake kuna boti inayoonyesha kuwa amevuka nayo sijui. Kitu kama hicho. Akadakia Luton James. Rubani akaishusha tena na kuwafanya uamune vizuri. Na tena akiwa ameubeba ule mkoba wake wa ngozi. Alikuwa si mwingine bali ni Colonel Fabio Rushengo. Alikuwa anatafuta uelekeo wa kwenda. Punde tu baada ya kumua kijana Bosco, msaidizi wao na kumtupia ndani ya mto. Colonel Fabio Rushengo akaanza kutimua mbio. Kuelekea kwenye kichaka cha miti iliyokuwa imefungamana. Akajibanza pale na huku akitota ovyo. Pengine akiangalia juu ilipokuwa ile helikopta ya kijeshi. Wakati huo helikopta ilikuwa inaendelea kuzunguka katika eneo lile lile. Na huko meja bombe na wale marubani wakiomba msaada kwa kutumia redio ya mawasiliano. Meja bombe akiwa na kile kione mbali. Aliweza kumuona Colonel Fabio Rushengo akiwa amejichimbia ndani ya kichaka na huku akiufungua ule mkoba wake ambapo alitoa ile bunduki aina ya submachine gun AKA47 iliyokunjwa kitako na kuwa fupi. Lakini pia akachukua ile bastola aina ya Magnum. Vyote vikiwa vimesheni risasi tayari kwa kukabiliana nao wakiwa ndani ya helikopta. Rubani akaendelea kuishusha huku ikitimwa vumbi. Umbali wa mita moja. Tokea alipoweza kujichimbikiza Colonel Fabio. Naona kama ana bunduki. Na figiri ni kwamba anajiandaa kupambana. Meja bombe alikuwa anamuona vizuri akasema kwa msisitizo. Ah, huyu afiki mbali. Sisi tuko wengi sana. Luton James akasema baada ya kugundua ni Fabio Lushengo. Ilibaki kazi moja tu ni kumlipua. Akiwa bado ndani ya kichaka, Kanali Fabio Lushengo aliangalia ile helikopta iliyokuwa inazunguka angani tu. Kwa kiasi fulani ilimtia kichefuchefu. Kwa kuona kwamba ilikuwa inamsogela karibu. Na kinywa cha mauti akaiweka vizuri bunduki yake na kujisemea moyoni. Hawaniwezi hawa. Ni washenzi tu hawa nijui nini. Hawa nijui. Nitawamaliza wote. Mimi ni komando. Na kweli bwana. Wakati ile helikopta ilipogusa chini tu, mvua za risasi ziliwanyeshea kutoka kwa Colonel Fabio Rushengo. Alikuwa pale ndani ya kichaka amejichimbia. Lakini hakuna risasi hata moja iloleta madhara kwao. Zaidi ya kupita tu kando. Basi kwa haraka wote watatu wakashuka na kuondoka kwa mwendo wa kuinama na silaha zao kuzelekeza juu kabisa. Baada ya wote kushushwa, ile helikopta iliweza kuondoka na kwenda kutoa sehemu nyingine kwa ajili ya usalama zaidi. Kila mmoja akaelekea upande wake kuweza kumzunguka mbabe yule wa kivita. Meja bombe akatambaa kwa kujikinga na vichaka. Kuelekea pale alipokuwa amejichimbia Colonel Fabio Rushengo. Na mkononi mwake alikuwa amekamata bastola nzito iliyosheheni risasi. Luton James yeye alitambaa kumzungukia upande wa nyuma wa kichaka kile. Sofia alimzungukia upande wa kulia kwa tahadhari ya hali ya juu. Muda wote Fabio alikuwa akifiatua risasi ovyo tu bila hata kujua kwamba nyuma yake alikuwa amezungukwa na James. Hakujua kwamba kulia kwake alikuwa amezungukwa na binti Sofia. Hakutambua. Risasi alizokuwa nazifiatua. Zilikuwa zikichana matawi ya miti tu. Vichaka pamoja na kungoa magome ya miti. Kile kwa nikizaza. 
Lakini hakuna hata risasi moja iliyokuwa imeleta madhara kwa wapiganaji wale mahiri. Ni mpaka risasi zilipokuwa zimemushia na kumfanya abaki amechanganyikiwa asijue nini la kufanya. Hakotegemea kama angeweza kukamatwa hata siku moja na tena kibwege namna ile. Mtu aliyekuwa na himaya yake akiwa na wafuasi wengi wake waliokuwa wanafuata amri yake tuseme ndiye alikuwa ni mwamuzi wa mwisho basi Luton James alijivuta taratibu kutoka ndani ya kile kichaka hadi alipofikia kana alifabiru shengo kwa nyuma yake na muda huo alikuwa ameangalia mbele kuangalia James hakuweza kupoteza muda akamwambia kwa sauti kavu yenye kuamrisha simama hivyo hivyo Simama hivyo hivyo ulivyo. Simama juu. Oh, Mungu wangu. Kana Fabio Rushengo akastuka. Nyosha mikono yako juu. Oh, oh my god. Usiniguse, usiniguse. Tembea hatua kumi mbele. Usifanye chochote kile. Nyosha hivyo hivyo mikono yako juu. Tembea hatua kumi mbele. Tembea moja. Tembea tembea tembea. Kana Fabio akatii amri ile. Akatembea kama alivyokuwa ameamriwa. Huku akitupa bunduki na bastola chini. Alafu kwa mbele akakutana na mitutu miwili ya bastola ikimlenga. Walikuwa si wengine bali ni meja bombe na Sajin Sofia ambao waliweza kumtokea kwa mbele yake. Patam hapo. <laughs> Ah, oh, my god. Mungu wangu. Kana Fabio akasema na huku amechanganyikiwa kabisa. Eh, umepatikana eh. Umepatikana mbwa eh. Meja bombe akamwambia kwa sauti kavu. Ah, uh, na kweli nimepatikana. Na kweli. Kana Fabio akasema huku kweli akiliona giza. Lakini wakati huo rubani wa helikopta alikuwa akiwasogelea kichini chini na huku akitimua vumbi jingi pale walipokuwa. Wakamwingiza kana Fabio ndani na kuweza kuondoka naye kumpeleka katika kituo maalum ndani ya kambi ya kijeshi eneo la Ngara. Akaifaziwa kuweza kusubiri hatua nyingine zitakazofuata. Basi hapa mimi sina la ziada. Katika simulizi yetu inayoitwa Msaliti Asakwe. Ni simulizi nzuri sana ambayo ina mafunzo yake ndani yake. Tumeweza kujifunza mengi sana. Kupitia mwandishi wetu nguli aitwaye Patrick J Masawe. Mimi naitwa El Naid Fantastic. Ni kutoka hapa hapa simulizi Mix Entertainment. Usikose kusubscribe channel zetu. Simulizi Mix na simulizi fupi. S Mix Media subscribe pale alafu uendelee kupata huduma zetu kadha wa kadha na winjo ina burudani zote. Lakini vile tuna app yetu itwayo S Mix app. Basi utakwenda kuipakua katika app yako, utakwenda kupata huduma zetu kwa VIP kabisa. Asante. Karibu tena.